ಮಾತೃದೇವೋ ಭವ ಒಡಿಲೋ ಪಂಡಿನ ವೇಳ ರಾಮ ಕಥಲು ಊಹೂ ಎಂಸುನು ಕೊಟ್ಟಗ ಬಡಿವೈ ನೇರ್ಪಿತಿವಮ್ಮ ಆದಿ ಗುರುವೈ ಬಂಗಾರು ಕಾಲಾನ ಅಮ್ಮ ನೀ ಒಡಿಲೋ ಪಂಡಿನ ವೇಳ ರಾಮ ಕಥಲು ಊಹೂ ಎಂಸುನು ಕೊಟ್ಟಗ ಬಡಿವೈ ನೇರ್ಪಿತಿವಮ್ಮ ಆದಿ ಗುರುವೈ ಬಂಗಾರು ಕಾಲಾನ ಆ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಡುಮರಲ್ಪಲೇನು ಆ ಗಡಿಯಲ್ ನೇಡು ಮರಲ್ ಫಲೇನು ರಸನಗ್ರಂ ಬಂದು ನರ್ತಿಂಪ ನಾ ರಸನಗ್ರಂ ಬಂದು ನರ್ತಿಂಪ ನೀ ಅಡುಗುಂದ ಮರಲಂಟಿ ವೇಡೆದನೇ ಅಮ್ಮ ನನ್ನು ದಿವಿಂಪುಮ ನೀ ಅಡುಗುಂದ ಮರಲಂಟಿ ವೇಡೆದನೇ ಅಮ್ಮ ನನ್ನು ದಿವಿಂಪುಮ ನಿನ್ನ ಜಪ್ಪುಕೊಂಡದಾನ ಒಕ್ಕಸಾರಿ ಸ್ಮರಿಸುಗಾನ ಅಂದರೂ ಕೆಡದ ರಾಮಾಯಣಾನ್ನಿ ಮೊಲ್ಲ ಪದಿಹೇನೋ ಶತಾಬ್ದಂಲೋ ರಚಿಂಚಿಂದು ಶ್ರೀನಾಥುಡು ಕಾರಮ್ ಇದು ಸರೇ ಮನ ಕವುಲ ಕಾಲ ನಿರ್ಣಯ ವಿಷಯಲ್ಲೋ ಕೊಂಚ ಅಟು ಇಟು ಅಭಿಪ್ರಾಯಾಲು ಸಾಲ ಉನ್ನಪ್ಪಡಿಕೆ ಮೊತ್ತ ಮೀದ ನಿರ್ಣಯಿಂಚಿನ ವಿಧಾನವಾದಿ ಅಪ್ಪಟಕ್ಕೆ ಐದು ವಂದರ ಎರಡು ಸಾಹಿತ್ಯ ಮನಕುಂದಿ ಅಂದುನ ಎಕ್ಕಡೋ ಪಲ್ಲೆಟ್ಟುಳ್ಳೋ ಕುಮ್ಮರ ಕೊಲಂಲೋ ಪುಟ್ಟಿನಟುವಂಟಿ ಒಕ ಸ್ತ್ರೀ ಅಂದುನ ವಿತಂತು ಇಟುವಂಟಿ ಕಾವ್ಯಾನ್ನ ಚೇಪಟ್ಟಡು ಚಾಲ ಧೈರ್ಯ ಚಾಲ ಧೈರ್ಯಂತೂ ಕೊಡುಕುನ್ನ ಪನಿ ಅಪ್ಪಟಕ್ಕೆ ಮನಕ್ಕೆ ಎರ್ರಾ ಪ್ರಗಡ ರಾಮಾಯಣ ಉಂದಿ ಇಂಕ ಇತರ ಕವಲು ಕೊಂತಮಂದಿ ರಾಮಾಯಣಾಲ್ ರಾಶ ರಂಗನಾಥ ರಾಮಾಯಣ ಉಂದಿ ಇನ್ನು ಜನಲ್ಲೋಕೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿನಪ್ಪಡು ನಾ ರಾಮಾಯಣ ಎವರು ಚದುವುತಾರು ಎಂದುಕು ರಾಯಡು ಅನೇಟುವಂಟ ಅಧೈರ್ಯಾನಿಕ ಲೋನು ಕಾಕುಂಡ ರಾಮುಡು ನಾಕು ರಾಯಮನು ಚಬುತ್ತನಾಡು ನಾ ಆತ್ಮ ಪ್ರೇರೇಪಿಸ್ತೋಂದಿ ನೀನು ಚೇಸ್ತಾನು ಜನಲ್ಲೋಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಧಂಗೆ ಬಿಡುತ್ತುಂದಿ ಅವಸರಮೇನ ಬಾಳು ತೀಸಿಕೆಡ್ತಾರು ಅನೇಟುವಂಟ ವಿಶ್ವಾಸಂತೋ ಆ ತಲ್ಲಿ ರಾಯಬಟ್ಟಿ ಅದು ಪದಿಹೇನೋ ಶತಾಬ್ದಿ ಐತಿ ಇದು ಇರೋಜ ಒಕ್ಕಟೋ ಶತಾಬ್ದಿ ಆರು ವಂದಲ ಏಳ ತರವಾತ ಕೂಡ ಮೊಲ ರಾಮಾಯಣ ಚೆಪ್ಪಡಾನಿಕಿ ಪಂಡಿತರು ಉನ್ನಾರು ವಿನಡಾನಿಕಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಉನ್ನಾರು ಅನ್ನ ಅನಪರ್ತಿ ಪಟ್ಟಣವು ರುಜುಗು ಚೇಸಿ ಮನ ಕಾವ್ಯ ಸಂಪದನೆ ಪೋಗೊಟ್ಟುಕೊಂದುಕು ಮನವು ಸಿದ್ಧಂಗಾ ಲೇವು ಅದು ಅಮೂಲ್ಯವೈನ ಸಂಪದಗಾ ಮನ ಭಾವಿಸ್ತಾನ ಇಂಕಾ 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 ಮರುಗುನು ಪಡಿಪೋಯ್ಯನಟುವಂಟಿ ತೆಲುಗು ಕಾವ್ಯಾಲು ಚಾಲಾ ಉನ್ನಾಯಿ ಅವನ್ನೀ ಚಪ್ಪಮನೆ ಎಂತೋ ಮಂದಿ ನನ್ನ ಅಡುಗುತ್ತಾರು ನೇನು ಕೂಡ ಭಗವಂತರ ದೇವಾಲಯ ಚಾಲಾ ಕಾವ್ಯಾಲಿನಿ ಚದಿವು ಉಂಡವಲ್ಲ ಒಕ್ಕೋಸಾರಿ ನಾಕು ಅನಿಪಿಸ್ತೀನಿ ಚಪ್ಪಕಪೋತೀ ಇವನ್ನೀ ಜನಲ್ಲೋಕೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಡ್ತಾ ಎಂದಕ್ಕೂ ಚದಿವೆ ಮನಂ ಕೇವಲ ಮನಂ ಬಾಗುಪಡ್ಡಾನಿಕೇನ ಮನಂ ಗ್ರಹಿಸಡಾನಿಕೇನ ಅಂದರೂ ಅನ್ನಿ ಗ್ರಂಥಾಲು ಚದವಲೇರು ಕದ ಕನೀಸಂ ಕೊನ್ನು ಬಜ್ಜಾಲೇನ ವಾಳ್ಳೋಕೆ ತೀಸಿಕೆಡ್ತೆ ಓಹೋ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಇಂಥ ಉನ್ನತ ಉನ್ನತವೈಂದನಮಾಟ ಅನ್ನಿ ವಿಷಯ ಅರ್ಧಮೂತ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ವೇಳ ಸಮಾಜ ಉನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತುಲ್ಲೋ ಸಾಹಿತ್ಯಂ ಸಂಗೀತಂ ಈ ರೆಂಡೂ ಕೂಡ ಮನಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ರಕಾಲ ಆಂದೋಳನೆ ದೂರಂ ಚೇಸ್ತಾಯಿಂಡಿ ಮನ ಪಿಲ್ಲಲಿಗೆ ಯುವತರಾನಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಂಗ ಮನ ಚೆಪ್ಪ ಇವ್ವೇಳ ಆತ್ಮಹತ್ಯಲು ಚೇಸುಕೊಂಟನ ವಾಳ್ಳು ಎವರನೇನಾ ಸರಿ ಮೀರ ಚೇಸುಕೊನ್ನಪ್ಪುಡು ರಾಸಿನ ಉತ್ತರಾನ ಚೂಡಂಡಿ ವಾಳ್ಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಮೀರು ಆಲೋಚಿಸಂಡಿ ಎಂದಕ್ಕು ಚೇಸುಕೊನ್ನಡಾನಿ ಅಂಥ ಬಲೀಜಮೇನ ಕಾರಣಾಲೇ ಹಿಂಗೆ ಅನಪಡ್ಡದು ಪೂರ್ವಕಾಲ ನಿಜಂಗೆ ಇದೇ ಕಾರಣಮೈತೇ ಪೂರ್ವಕಾಲವು ಇಕ್ಕಡ ಕೂಚನ ವಾಳ್ಳ ಅಂಧರ ಯೊಕ್ಕ ತಲೆದಿಂಡ್ರಲ್ಲು ಪೆದ್ದವಾಳ್ಳು ಇಕ್ಕಡೆ ಯಾಭೈ ಏಳು ವಾಳ್ಳು ಸಾಲ ಮಂದಿ ಕನಪಡುತ್ತಾರೆ ಕಡೆ ಮೀ ಅಂದರ ತಲೆದಿಂಡ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಾಳ್ಳಗೆ ಎದುರೇನ ಕಷ್ಟಾರಕ್ಕೆ ವಾಳ್ಳ ಆತ್ಮಹತ್ಯಲು ಚೇಸ್ಕೊಂಡು ಜೀವಿತಂಲೋ ಓ ಪದಿ ಪದಿಹೇನು ಸಾಲು ಚೇಸ್ಕೋವಾಳು ಓಸಾರು ಕಾದು ಪದಿ ಪದಿಹೇನು ಸಾಲು ಅನ್ನಿ ಕಷ್ಟ ಇವು ಇವಾಳ ರಾಮಚಂದ್ರಮೂರ್ತಿ ಕಷ್ಟಾರ ಕೂಡ ಚೂಸ್ತಾ ಮಾನ ವಾಳ್ಳೆವರೂ ಚೇಸ್ಕೊಳ್ಳೇದು ರಾಮಾಯಣ ಭಾರತ ಕಥಲ ನಿಂಚೆ ಮನ ನೇರ್ಚುಕೋವಲಿಸಿಂದೆ ಅದೇ ಒಕ ಚಿನ್ನಿ ಕಷ್ಟಾನಿಕೆ ಬೆದಿರಿಪೋಯಿ ದಾನಿಗೆ ಇಂಕೇವೋ ಜೋಡಿಂಚೇಸ್ಕೊನಿ ಎಡಾದಿ ಕೆತಂ ವಚ್ಚಿಂದಿ ಅಂತಕ ಮುಂದು ಕೆತಂ ವಚ್
మరి రామచంద్రమూర్తికి వచ్చిన కష్టాల్లో ఆయన ఎలా ప్రవర్తించాడో చూద్దాం దేవతల నుంచి మనం గ్రహించవలసింది అది రాముడిని పూజన చేస్తే మనకు ఏదో వస్తుంది నేను వంద కొబ్బరికాయలు కొడతా వంద దండలు వేస్తా ఈ మెగా కార్యక్రమాలు అంటే ఈ మెగా కార్యక్రమాలకు భగవంతుడు ఎప్పుడు సంతోషించాడు నాకు అక్కలేదు రాబో ఇవన్నీ అంటాడు ఎవరు కొట్టమన్నాడు నేను నాకు ఎందుకు ఇది ఆయన సంతోషించే దానికి కాదు నేను అవతరించాను కదా నీ కోసం నేనే ఎన్నో కష్టాలు పడ్డాను కదా వాటికి నేను ఎక్కడ మనస్సు బలహీనపడినా కూడా బాధపడ్డానేమో గురువుని అడిగానేమో తెలుసుకున్నానేమో కానీ ఆత్మహత్య చేసుకోలేదే లేదు గుడ్డి నమ్మకాలు పెట్టుకోలేదే దీన్ని ఏదో చేస్తే ఈ కష్టాలు పోతాయని దాన్ని భరించి సహించేటువంటి ప్రయత్నం చేశాను నా గుళ్ళోకి వస్తున్నావు నాకు దగ్గర జ్యోతి ప్రజ్వలన చేస్తున్నావు నాకు దండం పెడుతున్నావు నీ జీవితంలో వచ్చినటువంటి కష్టాలను నువ్వు ఎందుకు సహించలేవు కొద్ది కాలమైనా సరే అని రామచంద్రమూర్తి తన కథ ద్వారానే మనని ప్రశ్నిస్తున్నాడు సీతమ్మతో సహా అందుకే నిన్న మనం అసలు మానవ జీవితంలో ఉండే సుఖదుఖాలు ఎలా ఉంటాయో సమన్వయం చేసుకుంటూ సీతాదేవి యొక్క అవయవ వర్ణన రూపంలో మొల్ల రాసిన పద్యాన్ని గురించి చెప్పుకోవాలి ఏ అవయవాన్ని ఆవిడ వర్ణించిన విధానం చూసినా సరే పరస్పర శత్రువులే ఉన్నాయి పోలికలే కదా షట్పదంబుల్ల పైకి సంపెంగ పువ్వుల జలజాతముల్ల పైకి చందమామ అమ్మవారి శరీరంలో ఒక అవయవం తుమ్మెదల్లా ఉంటాయి ఇంకా ఎలా ఉంటాయి ముంగురులు తుమ్మెదల్లా ఉంటాయి నల్లగా రెక్కల తోడు తుమ్మెది రెక్క తుమ్మెదల్లా ఉంటాయి ఇలా గిరిగిరి గిరిజాలు గిరిజాలుగా ఉంటే తుమ్మెదులు అలాగే ఉంటాయి అందుకని ముంగురుళ్ళు తుమ్మెదులతో పోలుస్తారు అరకాలు అరక అంటే ముంగురుడి ఈ ముందు ఇలా గండ్రంగా తిరుగుతూ ఉంటాయి ఎంత దూకున్నా అవి లోపలికి వెళ్ళవు ముందు పడుతూ ఉంటాయి అవి అలా వదిలేయడమే అందంగా ఉంటుంది వాటిని తుమ్మెదులతో పోలుస్తారు పక్కనే ఉంది ముక్కు ముక్కుని సంపెంగ పువ్వుతో పోలుస్తారు తుమ్మెదులకి సంపెంగ పువ్వుకి పడదు కదా అంతే మరి పడనివి రెండు ఒక చోట ఎలా ఉంటున్నాయి అంటే అదే భగవంతుడండి సీతాదేవి కాబట్టి ఉంటున్నాయి అంటే ఇది భగవద్భక్తి మన మనస్సులో ఉంటే విశ్వమంతా ఒక్కటే అన్న భావన ఉంటే ఎవరితోనైనా మనం సర్దుకోగలం ఎంత ప్రబల శత్రువుతోనైనా మనం సర్దుకోగలం మనకి శత్రుత్వాలు మిత్రత్వాలు రాజకీయాలు విభేదాలు సిద్ధాంత సైద్ధాంతిక భేదాలు వ్యక్తిగతమైన భేదాలు ఎలా ఉన్నాయనండి ఎలా ఉన్నా సరే మన సంస్కృతి ఏం బోధిస్తుంది అంటే అరావ క్యుచితం కార్యం ఆతిథ్యం గృహమాగతే నీకు బద్ధ శత్రువు అయిన వాడు నీ ఇంటికి వచ్చినా సరే ముందు తలుపు తీసి మంచినీళ్ళి తర్వాత విషయాలు మిగిలినవన్నీ అన్నారు అది భారతీయ సంస్కృతి అరావపి ఉచితం కార్యం ఆతిథ్యం గృహమాగతి ఎంత శత్రువైనా సరే నీ ఇంటికి వచ్చాడు ముందు మంచి నెళ్ళి తలుపు తీసి మంచి నెళ్ళి తర్వాత మాట్లాడి మిగిలిన ఉంటే మన గోదావరి జిల్లాల్లో దానానికి బాగా ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి మహారాజు ఉండేవాడు ఒక ఆయన చంద్రపాటి వరప్రసాద మూర్తిరాజు గారి మహానుభావుడు పద్దెనిమిది వందల వందల ఎకరాల భూమి అమ్మేసి ఉభయ గోదావరి జిల్లాల్లో అరవై నాలుగు పాఠశాలలు పెట్టాడు ఆయన మొహమాటం లేకుండా చెబుతున్న ఆ రాజుగారు లేకపోతే నాకు చదువు లేదు నేను ఆయన పాఠశాలలో చదువుకున్నాను తాడే పెరుగుడం దగ్గర కాశీపాడులో కెనడీ హై స్కూల్ అని పెట్టాడు నేను సరిగ్గా ప్రాథమిక విద్య ముగించే సమయానికి ఆయన బడి పెట్టాడు మా నాన్నగారు తీసుకెళ్ళి అందులో బారేసారు చదువు వచ్చింది లేకపోతే ఆగిపోయింది ఆయన ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా సరే ఎన్ని ఇబ్బందులు వచ్చినా ఎంత ఆస్తి తరిగిపోతున్నా సరే ఆయన ఆ దానాన్ని అలా కొనసాగించారు అలాగే చేసుకుంటూ వెళ్ళారు పరస్పర వైరాలను కూడా జీవితంలో భరించారు ఆయన తాడేపల్లిగూడెం నియోజకవర్గంలోనూ మరి ఎక్కడో కానీ ఎన్నికల్లో పాల్గొన్నప్పుడు ఓ చిత్రం జరిగింది ఈ మన సంస్కృతి యొక్క ఔన్నత్యం ఆయనకు వ్యతిరేకంగా ఎవరో వేరే పార్టీ తరఫున ఎవరో నిలబడ్డారు ఈయన ఎంత ధైర్యం కలిగిన వాడు అంటే తన తరఫుని తన పార్టీ తరఫున తన కోసం ప్రచారం చేస్తున్న వాళ్ళని ఒక వంద మందిని తీసుకుని ఆయన ఇంటికి వెళ్ళాడు అవతల వ్యక్తి ఇంటికి వెళ్ళాడు ఇంటికి వెళ్ళి తలుపు తీసుకుని ఆయన కూడా ఇలా చూస్తున్నాడు ఆయన విచిత్రంగా లోపలికి వెళ్ళిపోయాడు వాళ్ళు ఆవిడ పిలిచాడు రామ్మా ఇగో వంద మంది వచ్చారమ్మా మీ ఊరు వచ్చారు మీ ఎందుకోసం వస్తే నీకెందుకు ఇల్లాలేవు కదా వంట వండి పెట్టాలి కదా పెట్టేయాలి ఆశ్చర్యకరంగా ఇల్లాలు వంట వండి పెట్టేసింది ప్రత్యర్థి పార్టీ వర్కర్లకు వంద మందికి ఆవిడ భోజనాలు పెట్టింది జయహో భారతీయ సంస్కృతి ఇది మనం పాటించవలసి అసలు ఆ వ్యతిరేకంగా ఎన్నికల్లో పోటీ చేసేవాడు అలా ఆదరిస్తాడని ఈయన అనుకోవడం ఏంటి నేను విన్న పేరు మరి పొరపాటు ఒట్టి పార్థసారథి గారని విన్నాను అవతల వ్యక్తి ఆయన పోటీ చేశారని మేము ఆయన ఎంత సౌజన్యం ఆవిడ ఎంత సౌజన్యం ఈయనంత ఈయనకి ఎంత ధైర్యం అసలు ఆ ఇంటికి వెళ్ళడానికి ఆయనకి వ్యతిరేకంగా పోటీ చేస్తూ అక్కడికి వెళ్ళాక ఆయన చూసి ఆశ్చర్యపోతే ఏంట్రా నీకు నాకు పోటీ ఉంటే ఉండదు సార్ అన్నం పెట్టడానికి ఏంట్రా అన్నం పెట్టమా నాకు ఏమో నువ్వు పెట్టవా అని అడిగేట్టు భార్య అయ్యో ఎందుకు పెట్టండి బాబు మీరు మా తండ్రి లాంటి వారు రెండు అంటే నాకు కదమ్మా నాతో కూడా వంద మంది వచ్చారు మరి అలాగా పెట్టానట్టు వాళ్ళ ఊళ్ళో ప్రచారమా 
ఇది భారతీయ సంస్కృతి అందున గర్వంగా చెబుతున్న గోదావరి జిల్లాల సంస్కృతిది గోదావరి జిల్లాల సంస్కృతి గోదావరి తన నీళ్లను ఎలా ఉపయోగించుకున్నా ఏమీ అనదు దేవుడు అభిషేకానికి ఉపయోగించుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు సాగునీరు తాగునీరుగా ఉపయోగించుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు రకరకాల ప్రయోజనాలకు ఉపయోగించుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు దేవాది గోదావరి వాడి మీద కోపంతో ప్రవహించడం మానేసిందా నా నీళ్లతో వంకర పని చేస్తావా అని మానేసిందే ఎంతోమంది సాగునీటికి తాగునీటికి వాడుకుంటున్నప్పుడు ఎంతోమంది పవిత్ర అభిషేకాలకు కూడా వాడుకుంటున్నప్పుడు ఒకరిద్దరు ఎవరో వంకర పనులు చేశారని నేను ప్రవహించడం ఎందుకు మానేయాలని గోదావరి అనుకోవటంలా జీవితం కూడా అంతే మనం అలాగే అనుకో ఎవరో ఒకరిద్దరు మనకు అపకారాలు చేయొచ్చు వాళ్ళ మీద కోపంతో లోకానికి చేసే ఉపకారం మానేస్తాము మనం ఎందుకంటే సృష్టిలోనే పరస్పర వైరుధ్యాలు ఉన్నాయి తుమ్మెదులతో రెక్క కను కంటి చూపుని పోలుస్తారు ముంగురుని పోలుస్తారు ముక్కుని నా సంపెంక పువ్వుతో పోలుస్తారు రెండు పక్క పక్కనే ఉన్నాయి కదా జల జాతముల పైకి చందమామా కళ్ళని పద్మాలతో బా కళ్ళని పద్మాలతో పోలుస్తారు చేతుల్ని పద్మాలతో పోలుస్తారు ముఖాన్ని చంద్రుడితో పోలుస్తారు పద్మాలకి చంద్రుడికి పడదు మరి అమ్మవారి చేతులేమో పద్మాలలో ఉన్నాయి ముఖమేమో చందమామలో ఉంది అన్ని ఆవిడ చేతుల్లోనే ఉన్నాయి ఆవిడ శరీరంలో ఉన్నాయి ఈ పరస్పర విరోధులను కూడా ఆవిడ శరీరంలో అట్టి పెట్టుకుని అవయవ రూపంలో ఎందుకు తనకి తనను తాను అలంకరించుకుంది అంటే సృష్టి మొత్తం విరోధాలతోనే ఉంటుంది ఈ ద్వంద్వాలు అంటారు వీటిని వేదాంత శాస్త్రంలో ద్వంద్వాలు అంటారు ద్వంద్వం అంటే జంట శీతోష్ణాలు ఒక ద్వంద్వం చలి వేడి ఇప్పటి వరకు చలి అనుభవిస్తున్నాం మనం రేపు సంక్రాంతి పండుగకి ఏమవుతుందో తెలుసా సంక్రాంతికి సంకల్లో చేతులు అంటారు శివరాత్రికి శివ శివ అంటారు ఆ సామెత చూడండి సరిగ్గా చలి ఎప్పుడు ప్రవేశిస్తూ ప్రవేశిస్తుందో కూడా చెప్పాడు కావ్యాల్లో చలి ప్రవేశించున్న ఆగుల చవితి నాడు మెరయు వేసవి రథసప్తమి దినమున నాగుల చవితితో చలి మొదలవుతుంది దీపావళి తర్వాత సరిగ్గా సరిగ్గా నాగుల చవితి నాడు చలి ప్రవేశిస్తుంది తేదీ ఏది అంతేకాదు రేపు రథసప్తమి వస్తుంది మెరయు వేసవి రథసప్తమి దినమున రథసప్తమి నుంచి వేసవి మొదలవుతుంది అంతకుముందు కూడా కొద్దిగా వేడిగా ఉండదు కానీ వేసవి అనడానికి వీలుంది అది అది వాత్సవి అది ఒక రుచి అంతే తర్వాత వేసవి ఈ చలి ఇలా ఉంది రేపు సంక్రాంతి కావతుంది కాస్త సంకల్లో చేతులు పెట్టుకుంటాం భోగిమంటలు వేసుకుంటాం తెల్లారిగట్ట లేవడానికి బద్ధకమైన సరే భోగిమంట గురించి లేస్తాం ఆ వేడి గురించి అందుకే అప్పుడు పెట్టారు భోగిమంట వేసవకాలంలో పెట్టలేదు వేసవకాలంలో భోగిమంటలు కూడా పెడతాం అంటుకుంటే మొత్తం అని చలికాలంలో పెట్టారు ప్రజలు లేవాలంటే మంట ఉండాలి లేత లేవరు కడుపులో మంట ఉన్నా సరే దుఃఖం ఉన్న వాళ్ళని గమనించండి మీరు లేచే కూర్చుంటారు పడుకోరు ఇంకా దుఃఖం ఉందిగా దుఃఖాగిన ఉన్నా అంతే అసలాగిన ఉన్నా అంతే పడుకోలేరు కూర్చు లేచి కూర్చుంటారు అంతే తాత్పర్యం అది మళ్ళీ శివరాత్రి వచ్చేసరికి శివశవ వెళ్ళిపోతుంది శివరాత్రికి చలి ఉండదు ఎందుకంటే శివరాత్రికి చలి ఉంటే జాగారం చేయలేము భగవంతుడు చేసిన ఏర్పాటు చూడండి జాగారం చేయలేదు తెల్లవాళ్ళు మెలుకుగా ఉండాలి చల్లే ఉడుకొస్తుంటాడు అప్పటికి వేసవకాలం వచ్చేస్తుంది ఆ పర్వాలేదు రకస్ గాలి ఇస్తుంది అనుకుంటాం ఇలాగ ఎప్పుడు జీవితంలో శీతోష్ణాలు సుఖదుఃఖాలు మానావమానాలు జయాపజయాలు లాభ నష్టాలు అన్నీ ఉంటాయి వీటిని శరీరంలో అవయవాలుగా భావించండి ముక్కుకి మూతి శత్రువు అని చెవికి కన్ను శత్రువు అని చెవో కన్నో తగ్గొట్టేసుకున్నామా లేదు కదా అందుకే ఇక్కడ మొల్ల అవయవాలన్నింటినీ రకరకాల వస్తువులతో పోలుస్తూ ఇవన్నీ పరస్పర విరోధంతో ఉన్నాయి శత్రుత్వంతో పాదాలు చిగురాకుల్లా ఉన్నాయి అమ్మవారి పలుకు కోకిలలా ఉంది కోకిల చిగురాకుల్ని మింగేస్తుంది కదా అంచేత పాదాలని పలుకు మింగేసింది అంటే అమ్మవారు బతకాలా వద్దా కానీ ఆవిడ బాగానే ఉంది కదా మన జీవితంలో కూడా మన బంధువర్గంలో కూడా మన ఇంట్లో కూడా మనం పనిచేసే చోట కూడా శత్రువులు ఉంటారు మిత్రులు ఉంటారు అందరూ ఉంటారు మనం ఎవరితో ఎలా ఉండాలో నేర్చుకోవాలి శత్రువుతో కూడా ఒకసారి ప్రమాదకరమైన వ్యక్తితో కూడా కలిసి పనిచేయక తప్పదు కలిసి పనిచేయడం ఏమిటండి ఈ దేశంలో నిన్న మొన్నటి వరకు కాడ ఆడవాళ్ళు చాలామంది కాపరాలే చేస్తున్నారమ్మా ఇప్పుడు కూడా చేస్తున్నారమ్మా పరమ దుర్మార్గులతో కాపరాలు చేస్తున్నారు అనుమానం ఇల్ల రాక్షసులతో చేస్తున్నారు కాపరాలు పూర్వం అయితే చాలా ఎక్కువ చూసాం ఈ మధ్య కాస్త కంఠాలు పైకి లేస్తున్నాయి కానీ పూర్వం లేచే ఒక చచ్చి పడేవారు అలాగే ఏమనే వాళ్ళు అండానికి ధైర్యం ఉండేది కాదు ఇప్పుడు ఇంకా కాస్త అన్నయనా అంటుంది ఇప్పటికీ పడుతున్న వాళ్ళు ఉన్నారు రాక్షసులతో మామూలు వాళ్ళతో కాదు అసలు ఆయనతో ఈయన ఈవిడ గారు ఎలా కాపురం చేస్తుందని ఊళ్ళో వాళ్ళు ఆశ్చర్యపోతారు అంతే ఏమి వదిలేస్తాను నిజమే ఏదో జరుగుతుంది లేదా ప్రాణం తీసుకుంటాం అయ్యి ఇంతకంటే ఆయన ఇంతకంటే ఆయన గొప్ప జనం వస్తుందా పైగా ఆత్మహత్య మహాపాపం ధైర్యమే పుడతాం ఉపయోగం ఏమిటి పోనీ ఇవాళ ఏదో రకరకాల సౌకర్యాలు ఉన్నాయి దానికి ఏముంది ఇంకేమో పోనీ విడాకులు తీసుకుంటే తీసుకుంటే ఎంతకంటే ఆయన గొప్పవాడు దొరుకుతాడా వీడి కంటే వాడు వీడు వీడు పోయి వీడు పెనమైతే వాడు పోయి అవుతాడు పెనమేనయ్యా ఓసారి అటు ఇటు తిప్పుతారు పొయ్యిలో పడ్డాక చేసేది బుడిదైపోవడమే 
ఇప్పుడు చక్కగా చెబుతాడు మాటలు విడిపోయే వాళ్ళు అందరికీ భార్యలకైనా భర్తలకైనా విడిపోవాలనిపించినప్పుడు ఈ మాట గుర్తు చేసుకోండి విడిపోవాలని అనిపించదు సరిగ్గా మనం ఇంట్లో కలహాలు ఉన్నాయి భార్యా భర్తల మధ్యలో తేడాలు ఉన్నాయి అన్నప్పుడు వెంటనే ఈ ఆడదానికి ఇవ్వడం మొగాడు తయారైపోతారండి పక్క ఆఫీసులో పనిచేసేవాడు పక్కింటివాడు ఏదో మొత్తం వ్యాపార సంబంధాలు ఉన్నాడు తయారై అసలు ఇంకా స్త్రీ స్వేచ్ఛ గురించి ఇక చెలంగారు కూడా మాట్లాడండి అంత గట్టిగా మాట్లాడతాను వాడు వాడి పెళ్ళని అడిగితే తెలుస్తుంది వాడు ఏం స్వేచ్ఛ ఇచ్చాడు అక్కడ వీడు చాలా నవ్వలనేది చదివేసినట్టు మాట్లాడతాడు ఇక్కడ అది పాపం ఈవిడ ఆ మాటకు పడిపోతుంది చంపేస్తున్నాడు ఇక్కడ మొగుడు వాడు ఎవడో బాగా చూస్తాడని చెప్పి అంతే ఇంకా మనసు మనసులో వంకర ఆలోచన పెరిగేసించింది పొరపాటుని ఏమైనా ఇక్కడ సంబంధం దిగి అక్కడ ఏర్పడిందా వాడు ఆరు నెలలకు మొదలు పెట్టేస్తాడు దాండకం వాడు ఏదో చేయబోతే నేను నిన్ను కూడా ఏడుబడి అంటాడు ఆకర్షణ కోసం మాట్లాడతారు మగవాళ్ళేనా అంతే ఆడవాళ్ళేనా అంటే దీని విషయంలోనే మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి అందుకే సీతాదేవి అవయవాలను వర్ణిస్తూ మొల్ల మనకి ఇస్తున్న సందేశం ఏమిటంటే పరస్పర విరోధాలు శరీరంలోనే ఉన్నాయి శరీరాలతో నిర్మితమైన సృష్టిలో ఉండవా నీ జీవితంలో ఉండవా ఆ విరోధాలను నువ్వే సమన్వయం చేసుకుని జీవితాన్ని అలంకరింప చేసుకోవాలి కానీ వదిలేస్తానంటే ఎలాగా మధ్యలో మానేస్తానంటే ఎలాగా అంటారు అందుకే ఇంత అవగాహన కలిగినటువంటి సీతాదేవి అపకరణ జరిగినప్పుడు రామచంద్రమూర్తి ఎంత విరహం అనుభవించాడో మొల్ల వర్ణిస్తూ భార్యాభర్తల మధ్యలో విరహ వేదన అనేది ఎలా ఉంటుందంటే మధురమైన సంబంధం ఉన్నప్పుడే విరహం అనేది ఉంటుంది వెళ్ళిపోతే బాగుండు వదిలిపెట్టేస్తే బాగుండంటే విరహమే ముందు సంతోషం ఉంటుంది ఇక్కడ పార్టీ ఇచ్చేస్తాడు వెంటనే చెప్పడు కానీ కొంతమందికి భార్య పుట్టింటికి వెళితే ఆనందం ఎందుకంటే అమ్మాయ బదిరింద్ర గొడవ పది రోజుల వరకు రావద్దని నేనే చెప్పానంటాడు మన వాడు వ్యవహారాలు వేరే అందుకని పెళ్ళం పుట్టింటికి వెళితే నువ్వు సినిమాయే వచ్చింది ఏకంగా అది ఈయనకు శుభ్రంగా దసరా పండగ ఓసారి ఫోన్ ఇప్పుడు ఫోన్లు ఉన్నాయి కదా అందుకని పొద్దున్న మధ్యాహ్నం ఫోన్ చేస్తుంటే ఆ ఇల్లాలు ఆనందం చేస్తుంది అమ్మాయి ఆయన పొద్దున్న సాయంత్రం ఫోన్ ఒక్కటి నీకు చేస్తున్నారమ్మా చాలా వ్యవహారాలు చాలా నడిపిస్తున్నారు నీకు తెలియదు ఫోన్ ఒకటే నీకు చేస్తున్నారమ్మా ఇక్కడ అలా ఫోన్ చేసినంత మాత్రం నమ్మే కల నాకు ఫోన్ చేయకుండా ఆయన ఉండలేరు ఇంత అమాయకులు ఇంకెవరు ఉండరు ఇక్కడ అంతే అదే మరి కొంతమంది చూస్తే అసలు ఒక్క పది నిమిషాలు ఎడబాటు కూడా వాళ్ళు భరించలేరండి అది ఆధారపడ్డం కావచ్చు ప్రేమ కావచ్చు అనుబంధం కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు దంపతుల మధ్య అటువంటి అనుబంధం ఉంటే అప్పుడు విరహం భరించలేనట్టుగా ఉంటుంది ప్రతిదీ గుర్తొస్తూ ఉంటుంది ఒక పూట మనకంటే విడిగా వేరుగా ఉన్నా సరే ఆ ఇల్లాలు గుర్తొస్తుంది గుర్తొచ్చింది అంటే ప్రేమ ఉన్నట్టు లెక్క అందుకే ఆడవాళ్ళు చాలా పరీక్షగా మన్నాడు భర్త ఫోన్ చేసినప్పుడు ఊళ్ళో లేకపోతే నేను గుర్తొచ్చానా అని అడుగుతారు అనుభవం మీద చెబుతున్నా గుర్తొచ్చారనే చెప్పాలి వేరే మాట్లాడకూడదు పై ఊళ్ళో ఉన్నప్పుడు ఎవరింట్లో మనకి ఎంత అమృతప్రాయమైన భోజనం పెట్టినా సరే ఇంటి దగ్గర భార్య ఫోన్ చేసి ఏమండి ఎక్కడో ఉన్నారు ఈవేళ భోజనం ఎలా ఉంది అంటే ఏదో తిన్నా నువ్వు పెట్టినట్టు పెడతారా అనాలి అంతేగాని బ్రహ్మాండంగా ఉందని చెప్పకూడదు కొంపలు అంటుకుపోతాయి దీన్ని లౌక్యం అంటారు ఊళ్ళు ఊళ్ళు తిరుగుతుంటే అనుభవం మీద వస్తుంది ఇదంతా బ్రహ్మాండంగా ఉంది ఏమిటో మన ఇంట్లో కూడా ఎప్పుడు అయితే అక్కడే మకాం పట్టండి ఇక్కడికి రావడం ఎందుకంట ఇప్పుడు రోజు పెట్టేది వాళ్ళే వీళ్ళే అనవసరంగా ఖాతా పాడు చేసుకోవడం కానీ అలాగని ఇక్కడ ఏమిటో మా ఇంట్లో ఉన్నట్టుగా లేదని అనకూడదు వీళ్ళు బాధపడరు పెట్టిన వాళ్ళు ఇక్కడ ఎలా ఉందో నేను చెప్పచ్చు బాగుందిగా చక్కగా పెట్టారండి మా ఇంట్లో కూడా ఎప్పుడు ఇలా లేదని ఇక్కడ అనొచ్చు కానీ ఈ మాట అక్కడికి వెళ్ళకుండా జాగ్రత్త పడాలి మళ్ళీ వాట్సాప్లో వెళ్ళిపోకూడదు అది ఇంతే జీవితం ఇది అందుకని ఇందులో ఎవరిని అనవలసిన పని లేదు ఒక పూట ఎక్కడో తిని మెచ్చుకున్నంత మాత్రాన్ని నా మీద వేరే అభిప్రాయం ఏర్పడుతున్న భార్య అనుకోవడం ఎందుకు కానీ అనుకుంటారు సహజమది అంతే తాను చేసిందే బాగుండాలి తాను పెట్టిందే బాగుండాలి తన దగ్గరే ఉండాలి ఇలా సహజమేదో ఆ అవు అని అంటే అయిపోయాయి ఏముంది అప్పుడే విరహ వేదన కూడా తీయగా ఉంది అందుకే ఇప్పుడు రామచంద్రమూర్తి సీతాభరణం తర్వాత విరహ వేదనకి లోనే ఎలా గుర్తు చేసుకుంటున్నాడో అరణ్యంలో తిరుగుతూ కిష్కింధకాండలో కూడా ఎలా గుర్తు చేసుకుంటున్నాడో మళ్ళీ వర్ణిస్తోంది చాలా విచిత్రంగా వనజాక్షి నిను గోడి వర్తింప అతి ఘోర వనములు శృంగార వనములవును సీత నీవు లేకుండా నాకు ఒక్క రోజు గడవడమేనా సాధ్యమేనా నన్ను విడిచిపెట్టి ఎలా వెళ్ళగలిగావు ప్రాణమేనా వదిలేస్తావు కానీ నన్ను విడిచిపెట్టవే ఎలా వెళ్ళగలిగావు వనజక్షి నిను గోడి వర్తించు వర్తింప అతి ఘోర వనములు శృంగార వనములవును పడతి నీతో గోడి పవళింప కర్కశ శయ్యలు పువ్వుల శయ్యలగును కలకంటి నీ చేతి కందమూలాది భోజనములు మధుర భోజనములగును 
హరి మధ్య నినుగోడి చెరియించునటువంటి తపములు సత్పుణ్య తపములగును కెరలి నీతోడగోడి భోగించినట్టి భోగమంతయు దేవేంద్ర భోగమగును సుదతి పొడగట్టగది నాకు చూడవలయు కన్నులకు కానబడవేమి కమలనయన కన్నులకు కానబడవేమి కమలనయన కాపురాలు ఆనందంగా ఉండాలంటే భావాలు ఇలా ఉండాలి ప్రవర్తన ఇలా ఉండాలి వ్యవహారం ఇలా ఉండాలి ఆడామగం అందరం నేర్చుకోవలసిన విషయం ఇది కావ్యాల నుంచి మనం నేర్చుకోవాలి కావ్యం ఎందుకోసం చదువుతాం పురాణం ఎందుకోసం వింటామంటే పుణ్యం కోసం కాదమ్మా చెవులో పుట్టుకుని చెవులో పుబ్బెట్టుకుని వెళ్ళిపోవడానికి ఈ కథ విన్నాకే నాకు పిల్లలు పుట్టారు నీకు పిల్లలు పుట్టడానికి నా ప్రవచనానికి సంబంధం లేదు దయచేసి అపార్థాలు చేసుకో ప్రవచనాలు వింటే పిల్లలు పుట్టారు గుళ్ళో కెడితే పిల్లలు పుట్టారు చెట్లు జరు చెట్లు చుట్టూ తిరిగితే పిల్లలు పుట్టారు దానికి దీనికి సంబంధం లేదు ఈ పిచ్చినమ్మ కల్పించుకోబడి మనం అవే చేస్తాం అక్కడ అసలు పిల్లలు పుట్టడం అనేది అంత పెద్ద విషయం కాదు ముందు ఆ విషయం వదిలేయాలి పిల్లలు పుట్టిన వాళ్ళందరూ సుఖంగా ఉన్నారా పుట్టిన పిల్లల్ని పెంచి పెద్ద చేయిద్దా వారి దేశానికో ధర్మానికో కనీసం మన కుటుంబానికో ఉపయోగపడద్దా ఊరికే స్వార్థపరులుగా మిగిలి ఉపయోగం ఏంటి ఇక్కడ వీళ్ళినా మనం కనీ దీనికోసమా చెట్ల చుట్టూ పుట్ట చుట్టూ తిరిగేది అందుకోసం కాదు అసలు ఏది లేకపోయినా బాధపడకుండా ఉండడమే తత్వం అటువంటి పిల్లలు లేకపోతే మాత్రం బాధ చేయడానికి పిల్లలు లేని వాళ్ళు నా దృష్టిలో దేవతల కింద లెక్క ఎందుకంటే దేవతల వరకు పిల్లలు లేరు మీరు లెక్క చూసుకోండి దేవతలు ఏ ఒక్క దేవతకి పిల్లలు లేరు ఎందుకు ఉంటారో తెలుసా ఉన్నవాళ్ళు ఎవరు వాళ్ళు కాదు కడుపున పుట్టిన సంతానం కాదు సంకల్పం వల్ల పుట్టిన వాళ్ళే కుమారస్వామి వినాయకుడు శివపార్వతులకైనా మన్మధుడు బ్రహ్మదేవుడు లక్ష్మీనారాయణుడికైనా సంకల్పం వల్ల పుట్టిన వాళ్ళే తప్ప కడుపున పోసి కన్నవాళ్ళు కాదు కడు దేవతలకి గర్భనరకం అనేది లేదు పురాణ ప్రసిద్ధమైన విషయం అది ఏ ఒక్క దేవుడు కూడా ఏ ఒక్క దేవత కూడా కడుపున మోసి పిల్లల్ని కనదు సీతాదేవి కూడా భూములోనే దొరికింది గమనించండి జనక జనక జనకరాజు భార్య కడుపున కనలేదు ఆవిడ్ని లక్ష్మీదేవికి గర్భనరకం లేదు వాళ్ళు అలా పుట్టారు అసలు అలా దొరుకుతారంతే అక్కడ వచ్చాడు గోదాదేవి భూదేవి అంశగా చెబుతారు ఆవిడ భూమిలోనే దొరికింది విష్ణు చిత్తుడికి ఏ తల్లి కడుపులో పడలేదు ఆవిడ పడరు వాళ్ళు ఎందుకు దేవతలు పిల్లల్ని కనరు మనకు మళ్ళీ అంటే మనం ఇద్దరు పిల్లల్ని కన్నా రెండు వందల కోట్లు ఇచ్చినా ఈ సన్నాసులకు సరిపోవట్లేదు ఇక్కడ ఇంకా మా బాబు ఇవ్వాల మా బాబు ఇవ్వాల కనీసం తండ్రి కూడా అండి బాబు అంటాడు ఎందుకని హక్కుగా భావిస్తాడు అక్కడ నా హక్కు ఇది నాకే ఉపతే ఆవిడకి ఇస్తావు ఇలా మాట్లాడతాడు అదే మనం ఊళ్ళో వాడు ఎవరికో దానం ఇచ్చాం అనుకో మాట్లాడతారండి అలాగా ఐదు వేలు ఇస్తే మూడు వేలు ఇస్తే కృతజ్ఞతలు ధన్యవాదాలు కృతజ్ఞతలు ధన్యవాదాలు చెప్తారే ఐదు వేలు కాదమ్మా ఐదు వేల కోట్లు ఇచ్చిన కొడుకు కృతజ్ఞతలు చెప్పడం ఎవరికేం చేస్తామంటాడు ఇదే మనం గ్రహించాలి ఎంత ఇచ్చినా తల్లిదండ్రుల దగ్గర హక్కుగా భావిస్తారు హక్కుగా భావించిన చోట ఎంత ఉన్నా సరిపోదు నాకు ఇంకా కావాలి అనుకున్న చోట ఎంత ఉన్నా సరిపోదు ఇది చాలు నాకు ఉన్నదే చాలు అని చూడ ఎంత ఉన్నా బాగానే ఉంటుంది లోకంలో పేదవాడు అంటారు దరిద్రుడు అంటారు పేదవాడు అంటే సహజంగా లేనివాడు దరిద్రుడు అంటే ఎవరో తెలుసా ఎంత ఉన్నా చాలని వాడు ఇప్పుడు లెక్కేసుకుందాం మనలో దరిద్రుడు ఎంతమంది ఉన్నారు ఎంత ఉన్నా చాలని వాడు దరిద్రుడు ఇంటూ ఆడదాని నోట కానీ మొగాని నోట కానీ ఇదేమి సంపద ఇదేమి సంపద అని దరిద్రపు మాట వచ్చిందంటే ఎంత దరిద్ర మొహాలు ఇంకెవరు లేరు వీళ్ళ మొహాలు కూడా చూడకూడదు ఆ మాట రాకూడదు సార్ ఉన్నది ఎందుకు సరిపోట్ల ఇదేమి సంపద ఇదేమి సంపద ఏం లోటు ఉంది నీకు తిండికి లోట బట్టకి లోట లేదు పక్క వాళ్ళతో పోల్చుకోవడం తోడోళ్ళతో పోలిక బావమరతో పోలిక పైవాటా వాడితో పోలిక ఆస్ట్రేలియా వాడితో కూడా పోలికే పోల్చుకుని వాళ్ళకు ఉన్నంత మనకి దీనే దరిద్రపు లక్షణం అంటారు ఈ ముందు ఈ మాటలు మానేయాలి ఈ మాటలు ఉంటే ఇంకాస్త దరిద్రం పట్టుకుంటాం పేదవాడు దోషం లేదని పేదవాడు సహజంగానే లేనివాడు దరిద్రుడు అంటే ఎంత ఉన్నా చాలని వాడు పేదవాడిని మనం బాగు చేయగలం దరిద్రుడిని ఎలా బాగు చేస్తాం ఎంత ఉన్నా సరిపోదు అందుకే దరిద్రం అనే పదం తెలుగులో తిట్టు పదం అయింది దరిద్ర కార్యక్రమం దరిద్రపు మనిషి దరిద్రపు మాటలు దరిద్ర సినిమా ఇటువంటి దరిద్ర సినిమా ఒకటి అండి కోర్టులు పెట్టి వాడు తీశాడు వీడికి నచ్చలా ఆ దరిద్రం అనే మాట మనకి ఎందుకు నచ్చలేదు అంటే అసంతృప్తికి ప్రత్యేక దరిద్రం పేదవాడిని అనుకుంటే ఏం పర్వాలా లేదు నాకు పేదవాడిని చెప్పుకుందుకు బాధపడకలా దరిద్రుడిని ఏం చెప్పుకోలేం మనం ఆ మాట వాడలేదు అంతే మనం పేదవాళ్ళం అయినా పర్వాలా దరిద్రుడం కాకుండా అందుకని ఉన్నదాంటేనే సంతృప్తిగా ఉండాలి అందుకే సీతాదేవి వనాలకు వచ్చేసింది భర్త వనవాసం చేస్తుండే భార్య ఎంత పొరంలో భోగాలు అనుభవిస్తుందా అందులో నా సీతాదేవ అందుకే ఇప్పుడు ఆవిడ ఏమనుకుంటాడు వనజాక్షి నినుగూడి వర్తించు వర్తింప అతి ఘోర వనములు శృంగార వనములకు పద్మాల లాంటి ఓ కళ్ళి కలిగిన సీత ఓవర తీరాల్లో లేదు సముద్ర తీరాల్లో లేదు సౌందర్యం మన మనస్సులో ఉంది నీ మనస్సు ఆనందంగా ఉంటే ప్రపంచమంతా అందంగా కనపడుతుంది నీ మనస్సు ఆనందంగా అట్టిపెట్టుకోవా
न देहो न च जीवात्माने इंद्रियाने परंतपा मनये व मनुष्याणाम कारणम बंधमोक्षयोग देवी भागवतम प्रथमस्कंधालोने जीवतारी विषय मनुष्य ये दुखा मानो भी विंचराने क्या ना सुखा मानो भी विंचराने क्या ना बंधा लो बढ़ा बंधा लो बढ़ा ने ऐड बढ़ाने क्या ना स्वेच्छगा उन्ना नो ना आनंदगा उन्ना ने क्या ना मनस्य कारणम ना देखो देखें कारणं कादु ना चे जीवात्मा जीवात्मा कारणं कादु ने इंद्रिया ने परंतपा � केवल मनस्य कारण मन निरंतर आ मन परशील मन के चेतका इष्ट लेकिन कालसा परशील मन परशीबड़े मन अंक मन की परशीबड़ने इष्ट उपदेद वेगबड़ू उ नीके अटे वे रू आलोचन आ मन का पग्गा बटी पड़को मन प्रग्रहो निग्रह व्यग्रह नईक श्रृंगो गदाग्रज अष्णु सहस्र में चबते रे आ मूड ना मनोनिग्रहा संबंधी प्रग्रहो निग्रह व्यग्रह प्रग्रह अंत पग्गा पट्टो निग्रह बाग ग पट्टो व्यग्रह याग्र भगवान्म दृष्टिपे आनाम अर्थम अभी प्रग्रहो निग्रह व्यग्रह नईक श्रृंगो गदाग्रज ऊर के नाम चुंटू पव मंद चाव वे मूर्चि चाव अंदर की प्रसाद पेट मतो पाटो स्वामीजी को वार अंदर वस्तार श्री महाविष्णु रा मिगल वाल वस्तार उपयोगी आये मन वेदक मीद का मन मनसो गोड़ा अन्नी साल चद इन साल चद वे मंद कल चद मेगा प्रोग्रम का चतशुद्धि चावा दिन अर्धन दिल्ली आचरीवा ले दाने दे पारायण ली अब अर्थम हो मन से निग्रह निग्रह मन अला मन अंदम आनंदम अभी उन्ई का बट्टी भार्यभर्त मध्य इधर के अन्ोन्यमने अभी पूरीपाकते मेड़ते अन्ोन्य लेन मेड़ना उपयोग लेन्यों पूरीपाकना पर्वे अच्छे आ अन्ोन्य उमेलाने मन आलोचा तप एटो इंत चलोटा पुटिंट बेदेमा ऊचुटा अगर इल्लू तग्न सतोषा ऊड़क तक पनी मनि मैसेना गोड़व ले मन ओ चीप रेस पदहार गुटे चीपर एक्ता पैगी इन चीपल वेड़ा वीडे प्रति वाला पड़क ग बेअर्थ मंचा उपड़ू वाले उठा रोगिष्ट मंचाला डबुल काट बेडनी आर इंटू आर एंटू एडु मोगड़ इंटू बेल अला उठाई इटा की चोट लेकिन अटेलाना की चोट लेको अड़गड़दा बीरवा प्रत्यक्ष अब अभी तस्ते मंच कदपा आ बीर अर्दम अड़क बोटे वीलिए मनस अडम अर्दमे अद्को मनमेको अदे अंदे अभी निरर्थक डबेकोनावे इधर के शुभ्र नवर मंच मड़द मंच रात्रिपूट वेसकने पगल एसेवर पगल शुभ्र तुवा पंच अरेवर इंक मत मल्टीपर्पस् बहुार्थ साधक प्राजेक्ट चल पद मे बति चलो वे पड़क गए इधर इपूद बेंगुटे पड़क गा दंपत कोसमें अभी क्रोत दंपत पेन वाला वैसे वीडियो बैठ पड़कने परवटिल्लू हाल अंदर पड़कने पद मंद अंदर के अड़े मंच वाले वो पगलला एसेवा आ मंच तुवा चीर बनी अभी आरसेवार अड़े कुछ क्या भोजना चेवार रात्रि शुभ्र नील कड़गे तुड़ेवा मल्ल मंच शुभ्र ग इवा मत अंदर की आ रूम यह रूम कटो इधर की तबिते आ रूम सरपोड़को वस्ते सर रोड़को वस्ते एम चेलो हॉटल रूम बुक् इंमात्र चाल उन्ई मत पदेन वी पदेन वेल एस एफ टी अलागे उड़ा मत एस एफ टी अलग लोटे लेनी मन के उपयोगपड़ी एस एफ टी डबूल कौन के मन इन इंत विशाल उन्ना प्रयोजन लेकिन रामचंद्रमूर्ति ना तो उंटे इतंत श्रृंगार वन कदा दंडकारण्यमेंदी लेकिन ना दंडकारण्यमन इपड़ अर्थम हो अच्छे सुख दुखाने मन मन उ प्रदेश प्रातलू आस्तू अंतू ले गमन मन अंतरंग प्रशा का उपड़ू आनंद उठा एक् आनंद उठा अभी सारांश केवल विरग वेदन का नीतोड़ीस्ते बंदराद पड़कना सर पुव्वल पकला उीत नो इन निद्र पड़े बंदराई काव का आवड़ उरण्य बंदरा पड़कना आये अव पकल एक्स्टा अरण्य परपल भी एक्चुस्ता आवड़ उ बंदरा पड़कना आये आवड़ तोड़ वाला आनंद इंको विषय इकड़ा सीतारा पद्धे ब्रह्मचर्य पाटी पौरपा वार मध्य शारीरिक संपर्क लेटे पिल अब पुटेवा 
పద్నాలుగు ఏళ్ళు బ్రహ్మచర్యం పాటించారమ్మ వనవాసంలో అదొక దీక్ష సీతకు కానీ రాముడికి కానీ ప్రేమ ప్రేమలాగే ఉంది సరసము సరసంలాగే ఉంది పొరపాటును కూడా కామవాంచ కలగలేదు ఎందుకో తెలుసా భార్యకు దూరంగా లక్ష్మణుడు అక్కడ ఉన్నాడు బిడ్డ లాంటి వాడు ఆయన ముందు వీరు రకరకాలుగా ఉంటే అతనికి ఎలా అనిపిస్తుంది అలా ఉండకూడదు ఇంట్లో ఇంట్లో ఉన్న దంపతులు కూడా ఎదిగిన పిల్లలు ఉన్నారు అంటే ఇటువంటి ప్రక్రియలు పెట్టుకోకూడదు ఇంకా ఎడిగిన పిల్లలు ఎదురుగా తలుపు పడింది అంటే వాడికి అనుమానాలు వస్తాయి రకరకాలుగా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఆ విషయం ఈ వయసులోనే వీళ్ళు ఇంకా ఎలా ఉన్నారు మనం ఉంటే తప్పి ఉండరు అనుకుంటాడు అందులో పెళ్లి కాని పిల్లల దగ్గర అసలు పనికిరాదు పెళ్ళైన దంపతులు ఉంటే వేరే విషయం అది వారో గదిలో ఉంటారు వీరో గదిలో ఉంటారు కానీ పెళ్లి కాని పిల్లలు ఎదుగుతున్న ఆడపిల్లలు మగపిల్లలు ఇంట్లో ఉన్నారంటే దంపతుల పొరపాటును కూడా శరీరాలు దగ్గర అవుతున్నట్టుగా వాళ్ళకి కనపడకూడదు అలాగనే సరసము ప్రేమ చమత్కారము మానక్కల్ల హాయిగా భుజం ఇచ్చి చేసి మాట్లాడచ్చు కొడుకు కోళ్ళు నేర్చుకుంటారు ఎలా ఉండాలి మా నాన్నగారికి అరవై ఏళ్ళు వచ్చిన మా అమ్మతో ఎప్పుడు సనువుగా భుజం ఇచ్చి చేసి మాడతారు సరసంగా మా అమ్మని ఏదో అంటూ ఉంటారు మా అమ్మ కూడా ఏదో ఉంటూ ఉంటుంది అని ఆ కొడుకు నేర్చుకుంటాడు కోడలు నేర్చుకుంటుంది సరసం మానక్కలేదు చమత్కారం మానక్కలేదు కానీ శారీరక సంపర్కం మాత్రం పనికిరాదు సీతారాములే ఉదాహరణ లక్ష్మణుడికి లేదా సౌఖ్యం పద్నాలుగు ఏళ్ళు మన కోసం ఇక్కడికి వచ్చేసాడు అతని ముందు మనం పన్నసాల తలిపేస్తే ఎలా ఉంటుంది తప్పు కదా అని పద్నాలుగు ఏళ్ళు బ్రహ్మచర్యం పాటించారు పద్నాలుగు ఏళ్ళు బ్రహ్మచర్యం పాటించి కూడా ఈయన ఎలా బాధపడుతున్నాడు అంటే అది నిజమైన ప్రేమ కదా శరీర శారీరక సంబంధం లేని ప్రేమ కదా రాయప్రోడు సుబ్బారావు గారు భాషలో చెప్పాలంటే భావకవిత్వం ప్రకారం అమలనే శృంగారం అంటారు దీన్ని అమలనే శృంగారం ఏ మాలిన్యము లేని శృంగారం అందుకని నీతో ఉంటే శృంగారం మనం అవుతుంది నువ్వు చే నువ్వు నువ్వు నీతో పాటు కలిసి చేయనిస్తే అదే పువ్వుల పక్క అవుతుంది కల కంటి నీ చేతి కందమూలాది భోజనములు మధుర భోజనములగును కలకంటి మధురమైన కంఠంతో ఎన్ని పాటలు పాడేదేనివి ఎన్ని మాటలు మాట్లాడేదేనివి నీతో కలిసి భోజనం నువ్వు వండితే కందమూలాది భోజనములు కంద అంటే దొంపలు మూలం అంటే వేళ్ళు ఒట్టినే పచ్చి వేళ్ళు దొంపలు లాంటివి ఏదో కాస్త ఇలా వేపుడు కింద చేసి పెట్టినా ఎంత మధురంగా ఉండేదో నువ్వు ఉండడం వల్ల ఇవాళ ఎన్ని రకాల కూరలు ఎవరు చేసి పెట్టినా నాకేమీ రుచించట్లేదని బాధపడుతున్నాడు భార్యాభర్తల మధ్య అనుబంధం అంటే అది హరి మధ్య నిన్ను గోడి చెరియించునటువంటి తపములు సత్పుణ్య తపములగును ఇద్దరూ పద్నాలుగు ఏళ్ళలో తపస్సు కూడా చేశారండి గమనించాలి ఇంత తపస్సు చేయడానికి వీళ్ళ వయస్సులు ఏమిటో తెలుసా సీతాదేవి చెప్పింది నిన్న మనం చెప్పుకున్నాం వనవాసానికి బయలుదేరే సమయానికి రాముని వయస్సు ఇరవై ఐదు పద్నాలుగు ఏళ్ళు వనవాసం చేశారు ఇరవై ఐదు ప్లస్ పద్నాలుగు ముప్పై తొమ్మిది నలభై ఏళ్ళు వేసుకోండి సీతాదేవి ఏడు ఏళ్ళు చిన్నది అనుకున్నాం వనవాసం ముగిసి రావణాసురుడు అపహరించే సమయానికి సీత వయస్సు ముప్పై రెండు రాముడు వయసు నలభై రెండు ఈయన వయసు నలభై ఇరవై ఐదు పద్నాలుగు ముప్పై తొమ్మిది కదా ఈవిడ వయసు ముప్పై రెండు ఆయన వయసు ముప్పై తొమ్మిది నలభై ఏడు కూడా నిండలేదు రామచంద్రమూర్తికి ముప్పై రెండు ఏళ్ళ వయసులో సీతాదేవి ఉండగా అపహరణకు గురై ముప్పై రెండు నలభై వయసులో ఉన్నటువంటి దంపతులు ఎలా ఉంటారండి వనవాసమైనా జీవనవాసమైనా ఎక్కడ వాళ్ళ మధ్య శృంగార సంబంధం లేదు లైంగిక బంధం లేదు మానసిక బంధం తప్ప కానీ ఆ మానసిక బంధమే ఎలా ఉంది అంటే నీతో ఉన్నటువంటి ప్రతిక్షణము గొప్పదే అంటున్నాడు నీతోటి కలిసి తపస్సు చేశాను నేను అదే సత్పుణ్య తపము అంతకంటే గొప్ప తపస్సు ఇప్పుడు నేను చేయలేకపోతున్నాను అన్నాడు అంటే తపస్సులో కూడా భార్యాభర్తలు జంటగా ఉండి తపస్సు చేయొచ్చు వానప్రస్థాశ్రమం అంటారు దాన్ని అరవై ఏళ్ళు దాటిన తర్వాత భార్యాభర్తలు కొడుక్కి కోడలకి లేదా కూతురుకి అల్లుడికి వారసులకి బాధ్యతలు అప్పగించి ఉద్యోగం వ్యాపారం అన్నిటి నుంచి తప్పుకుని వానప్రస్థాశ్రమంలో ఉండాలి వానప్రస్థాశ్రమం అంటే వనానాం సమూహం వానం అడవుల్లోకి వెళ్ళి ఉండాలి ఇప్పుడు అడవులు ఎక్కడ ఉన్నాయి మొత్తం అన్నీ కాల్చి పారేశారు ఎక్కడా అడవులు లేవు ఇక్కడ అడవుల సంపదలు ఎప్పుడో నశించి అందుకని ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఇంట్లోనే అడవిలో ఉన్నట్టుగా ఉండాలి ఎక్కువ మాట్లాడకుండా దంపతులు ఉరికి ఇంకా వాళ్ళు వాళ్ళు వాళ్ళ నిర్ణయాలు వాళ్ళు ఏదైనా వచ్చిన నాన్నగారు ఏమిటిది ఇది ఏదో నీ డబ్బులు ఏదో ఇవాళ నాకు తెలియట్లేదు అంటే మంచిది రా ఇలా చేసుకోని చెప్పడం వరకు అంతే నీకేం తెలుసురా నీ తలకాయ ఆయన వాడిని ఏదో అన్నాం వాళ్ళు ఆవిడ ఎదురుగానే వాడికి మంట ఎత్తిపోతుంది అంటే ఆవిడికి అంతకంటే బాధగా ఉంటుంది అక్కడికి మనకి ఏమిటంటే వాడికి ఏం తెలియదండి అన్నో ఎవరన్నా వస్తే తెలియదు అని కదమ్మా మన అహంకారం ఇక్కడ పెద్దవాళ్ళకి కూడా అహంకారాలు ఇవన్నీ నాకు తప్పితే ఇంకెవరికి ఏం తెలవడానికి వీల్లేదు ఇక్కడ కొడుకు కోళ్ళు కూడా దద్దమ్మలు మనమే చేసేస్తున్నాం అలా కాకుండా వారికి ఇచ్చేది ఏదో ఇచ్చి చేస్తున్నాం ఇలా తేడా ఉంటే చెప్పొచ్చు లేని దానికి ఎందుకు చెప్పడం మనకి విశ్రాంతి దొరికిందిగా మన గదిలో మనం ఉన్నాక మంచి పుస్తకం చదువుకుంటూ ఇదే వానప్రస్థం ఎక్కడికి వెళ్ళక్కల వన వనంలోకి వెళ్ళాలని ఏం లేదు ఇంట్లోనే వాళ్ళకి పెత్తనం ఇచ్చేసాం వాళ్ళు ఏదో పెడతారు తింటే ఏదైనా తేడ
డెబ్బై ఏళ్ళు దాటి ఇంకేమిటి ఇంకా రెండు ఏళ్ళే కదా ఈ రెండేళ్ళు భగవంతుడి కోసం ఆత్మజ్ఞానం కోసం ప్రయత్నం చేయబోతే దేనికోసం చేస్తాం ఇప్పుడు ఇంకా ఇంకా ఊరికే సంఘ సేవ అన్ని మానేయాలి ఇంకా సంఘం లేదు సేవ లేదు ఊరుకో చేసిన సేవ చాలు ఇదంతా పేరు కోసమే కీర్తి కోసం ఓ గొప్పలు చెప్పేస్తారు ఇక్కడ ఓ చేసేస్తున్నాం సంఘ సేవ మేము రెండు వందల పేజీ సింగిల్ రోడ్ పుస్తకాలు ఇచ్చాం చూశాను నేను చాలామంది ఈ పుస్తకాలు పంచి పెట్టేవాడు పెన్సిల్ పెంచి పెట్టేవాడు పెన్నలు పంటి పెట్టేవాడు ఇప్పుడు వినోదాలు చేస్తారండి భోజనాలు చేస్తారు భోజనాల ఖర్చు ఐదు లక్షలు ఉన్నా దానాల ఖర్చు ఏమో ఐదు వందలు ఉన్నాం భోజనాలు మానేసి అది కూడా దానాలు చేస్తే బాగుంటుంది అప్పుడు తెలుస్తుంది వీళ్ళ దానం ఏమిటో వీళ్ళ సేవ ఏమిటి నేను చూసే చాలా చోట్ల భోజనాలు పెరుగుతారు డిన్నర్ అని చెప్తాడు ఐదు లక్షలు అండి ఐదు లక్షలు దేనికి మీరు డిన్నర్ పని లేక డబ్బు ఉందని చెప్పుకోవడానికి దానం చేసేదేమో ఐదు వేల భోజనాలు ఏమో ఐదు లక్షలు మేము సేవ చేసాం ఎవరికి చెప్తారు సేవ ఐదు వేలు భోజనాలు చేసి ఐదు లక్షలు దానం చేసి అప్పుడు చెప్పు చెప్తాం ఇవన్నీ డబ్బా కబుర్లండి గొప్ప కోసం ప్రచారం కోసం తర్వాత నెమ్మదిగా ఆ సంస్థల ద్వారా పేర్లోకి వచ్చి వెంటనే రాజకీయాల్లోకి వస్తాడు ఇక్కడ అనుమానం వెళ్ళా అక్కడి నుంచి సేవ చేశాను మాట్లాడతాడు ఇంక ఈ సేవ ఎందుకంటే తర్వాత మొత్తం గోకేడానికి ఎంత తెలుసున్నది జరుగుతున్న భాగవతం ఇది ఏదో రకంగా ఫేమస్ అవ్వాలి ఏదో రకంగా ప్రసిద్ధం కావాలి అవ్వాలంటే ఏదో ఒకటి చేయాలి ఇదే నాటకం ఈ నాటకం దేనికి అందుకోసం అని ఈ సేవ నువ్వు తినేదేమో ఐదు లక్షలు వాడికి ఇచ్చేదేమో ఐదు వేల దీనికి పెద్ద ప్రచారం ఇక్కడ మన భోగాలకి మన క్లబ్బులకి మన మన డిన్నర్లకి మన హోటల్ రూమ్స్ బుక్ చేసుకోవడానికి ఐదు ఐదు లక్షలు ఖర్చు పెడతారు దాని ఇచ్చేదేమో ఐదు వేలు దీనికి పెద్ద ప్రచారం ఇక్కడ ఇదే ఈ నాటకమే మనిషిని కురంగా తీస్తూ ఇదంతా మనం పేరు కోసం ప్రచారం కోసం తప్పితే ఇందులో ఏమి కలిసి ఇచ్చేది లేదు ఇందుకోసం అందరు తయారవుతారు అందుకే ఈ చేసే సేవలు కూడా ఎలాగో డబ్బా సేవలే కాబట్టి డెబ్బై ఏళ్ళకి మారేయడం మంచిది ఇంకా అనవసరం డబ్బా ఇక మీకు రెండేళ్ళు దేవుడికే డబ్బా ఇది నాటకమే తెలుస్తూనే ఉంది ఇంక మానే ఇంకా చాలు చేసింది చాలు ఇంకా ఏదో చేయాలని అనక్కల్లా ఇంకా నాకు సమాజానికి ఏదో చేయాలని తాపత్ర అంత తాపత్రయం వద్దు గుండె పోటు వచ్చి పోతాం అనవసరంగా నేనెవరు నేనెవరు నేను ఆలోచించు పోయినా బెంగలేదు ఇంక ఆలోచించాల్సింది ఇంట్లోనే కూర్చో మడక కూర్చోని కూర్చో నేనెవరు నేనెవరు నేను శరీరం కాదు నేను మనస్సు కాదు నేను బుద్ధి కాదు నేను ఇంద్రియాలు కాదు పడుకుంటే తెలుస్తూనే ఉంది అయితే నేనెవరు తేలిపోవాల్సిందే ఈ వేళ ఎందుకంటే ఈ వేళకి మించి బతుకుతామని ఎక్కడా గ్యారంటీ ఖచ్చితంగా చెప్పలేము మనం అందుకే నాతి దూరే అని రుణామర్చుకో ఇది వేదాంత నిండి మహా అంటారు శంకరాచార్య సుప్తి రుత్తాయ సుప్త్యంతే బ్రహ్మైక్యం చింత్యతాం పరం నాతి దూరే అని రుణామృత్యుహో ఇది వేదాంత నిండి మగ నిద్ర లేచింది మొదలు పడుకునే వరకు నేనెవరు 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 అనే ఆత్మచింతనే చెయ్యి బ్రహ్మచింతనే చెయ్యి లేకపోతే ప్రమాదం ఏమిటంటే నాతి దూరే అని రుణామృత్యుకు మృత్యు ఎప్పుడు వచ్చి పడుతుందో తెలియదు ఇంకా తర్వాత చేసేందుకు ఏం ఇంకా నువ్వు చేయాల్సింది సంఘ సేవ కాదు ఆత్మసేవ ఇంతకాలం నాటిన సంఘ సేవ పేరు మీద ఆడిన నాటకాలు చాలు ఇదే మనం ఖచ్చితంగా ఆలోచించాల్సిన విషయం అండి ఇది పేరు ప్రచారం డబ్బు కోసం చేయడం దానికి ఏదో పెద్ద పట్టికలు తగిలించిన వీళ్ళందరికీ తెలిసిపోతూనే ఉంది అది అది నిజాయితీ కాదు అందుకని ఆపేసే అన్నారు తపము చేయాలి తపస్సు చేయాలి వానప్రస్థంలో అరవై నుంచి డెబ్బై ఏళ్ళ వరకు భార్యాభర్తలు ఇద్దరు కూడా ఎక్కువ భాగాన్ని ఆధ్యాత్మిక గ్రంథ పఠనానికి పారాయణలకి జపానికి వినియోగం చేయాలి అది కూడా ఏకాంతంగా మొహమాటం లేకుండా చెబుతున్నా మళ్ళీ పారాయణ అన్నాం కదా వంద మంది ముప్పై మంది కలిసి భోజనాలు పెట్టి ప్రసాదాలు పెట్టకుండా దీన్ని మెగా ప్రోగ్రామ్ ఆర్భాటం అంటారు ఇక్కడ మా ఇంట్లో లలిత సహస్రం పారాయణ వంద మందిని పిలిచే ఇంకోళ్ళకి చెబుతున్నామంటే వీళ్ళందరూ వస్తారమ్మా లలితేదేవి రాదు పని మనిషి కూడా రాదు మర్నాడు సస్తావు తోముకోలేక పని మనిషి రాదు మన ఇంటికి పార్వతీదేవి వస్తుందని డొక్కు కబుర్లని చెప్తారు ఇక్కడ లలితేదేవి అని అంత లోకుగా ఉంది ఇక్కడ పని మనిషి రావట్లేదు ఇంటికి ఓ ఇదంతా ఆర్పాటు మీద ఏం చేసే ఒక వంద మంది మరి ఈ ఉండి చూసి ఇంకొక కూడా మారేడుతుంది అక్కడ ఎవరు నూట యాభై మంది వచ్చారు అంటమాట ఇక అక్కడ నుంచి ఇందులో వచ్చిన వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు ఎవరు చిన్నవాళ్ళు ఎవరు గొప్పలు మళ్ళీ ఇక్కడ వాళ్ళందరూ ఎందుకు అమ్మాలి అడితే దేవి కావాలి మనకి అంటే మన పూజా మందిరంలో కూర్చొని మనం ఆ సహస్రనామాలు మనం చదువుకుంటే సరిపోవాలి అమ్మవారి ముందు ఏడవడానికి ఇంకో మనిషి కావాలా మైక్ కావాలా వీడియో కావాలా మనకి అది నచ్చదు దీని ద్వారా ఏదో పేరు రావాలి ఆవిడ చేసినట్టుగా ఎవరూ చేయలేదు అని ఆవిడికి ఈయన చేసినట్టుగా ఎవరూ చేయలేదు నేను ఇంకా మనకి సీతారామ్ అనే వారు దొంగతారు ఇంకా ఇదే మనకి ఎంతసేపు వారు చేసినట్టుగా ఎవరూ చేయాలి అని ఎవరూ అనాలి ఇక్కడ ఈ అనేవాళ్ళు దొంగ నాటకం ఆడుతూ ఉంటారనే విషయం మనకి తెలియదు మన దగ్గర అంటారు మళ్ళీ బయటికి వెళ్ళి వేరే అండి చేసిందిలే అంటారు ఇక్కడ సాధి ఇక్కడ మన దగ్గర ఏమో నువ్వే చేసావు అంటారు బయటికి వెళ్ళి చేసిందిలే అంత ఉందో ఎంత చేసింది అంటారు అయిపోయా దేనికి ఇది
అప్పుడే మన మనస్సులో మార్పు వస్తుంది అత్త కోడళ్ళ దగ్గర నుంచి అసెంబ్లీలో ఎమ్మెల్యేల వరకు బ్రహ్మాండంగా ఉంటారు బ్రహ్మాండమైన మార్పు వచ్చేస్తుంది అత్త కోళ్ళ తగాదాలకి అసెంబ్లీలో తగాదాలకి ఏమీ తేడా లేదు ఒకటే కారణం ఆధిపత్య పోరాటం మొహమాటం లేదు నాకు చెప్పడానికి ఆధిపత్య పోరాటం అక్కడ అంతే ఇక్కడ అంతే ఇక్కడ వాళ్ళనే మనం అక్కడికి పంపించే వాళ్ళు అక్కడ అలాగే ఉంటారు ఇంకేమిటి స్వభావం ఒకటే అంటే ఇంట్లో రాని మార్పు ఇండియాలో రాదండి ఇంట్లో నుంచే మార్పు మొదలవుతుంది ఇంట్లో మార్పు ఉంటేనే ఇండియా బాగుపడుతుంది ఈ మనస్తత్వాలే కదా అక్కడ ఉండేది అంతకంటే భిన్నంగా ఎలా ఉంటాయి అంచేది రాజకీయంలో ఏవో తగాదాలు ఉంటాయి ఏం లేదండి ఇంట్లో కూడా ఉన్నాయి అంతకంటే ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఇంకా రాజకీయమే నేను అడిగితే సంసారం అడగట్టే అంతకంటే ఎక్కువ ఇక్కడ అన్నదమ్ములు నమ్మలేకపోతున్నాం అప్పచ్చేలను కన్న బిడ్డలు నమ్మలేకపోతున్నాం మనకంటే దుర్మార్గంగా ఏం లేరు వాళ్ళు అనుకోక్కర్లేదు అవన్నీ ఇక్కడి నుంచే బయలుదేరుతుంది అంచేది సంస్కరణ కూడా ఇక్కడే జరగాలి కెరలు నీతో కూడి నీతోడ కూడి భోగించినట్టి భోగమంతయు దేవేంద్ర భోగమగును అంటున్నాడు రామచంద్రమూర్తి నీతో కూడి అనుభవించినటువంటి చిన్న భోగమైనా సరే చిన్న భోగం అంటేనండి మన ఇళ్లలో చాలా తేలిగ్గాను సాయంత్రం నాలుగు ఉన్నారు అయ్యాక మీ దంపతులు మీ ఇంట్లో మేడ ముందు కానీ బాల్కనీలో కానీ ఇంటి ముందు కానీ ఓ పూల మొక్క దగ్గర కూర్చుని కాస్త టీ తాగండి ఇద్దరూ కూర్చుని కబులు చెప్పుకుంటూ అది చిన్న భోగం అంటే చాలమ్మ అది చాలా గొప్ప భోగం ఈ టీ తాగుతూ కూడా దిక్కుమాలని ఫోన్ మాట్లాడక్కల ఈ టీ మీద పడిపోయేలాగా ఈ టీ ఎప్పుడు కూడా వతన వతన ఏడు వచ్చేది సావు ఎదో ఫోన్ కట్టి బారేక పెళ్ళంతో కలిపి టీ తాగుతుంటే టీ ఒకట సంత ఇక్కడ ఫోను ఈవిడికి ఇప్పుడు ఇదివరకు వాళ్ళనే ఇప్పుడు వీళ్ళకి బయలుదేరిందిగా అసలు మనం కూర్చుని ఉండగా ఎవరన్నా వస్తే ఫోన్ రాకపోయినా సరే మాట్లాడతాం ఎందుకంటే మనకు ఫోన్లు వస్తూ ఉంటాయని వాళ్ళు అనుకోవాలి ఇదో నాటకం ఇక్కడ ఇందుకు ఇవన్నీ ఒక పావు గంట సేపు నాలుగున్నరకి నేను చెప్పినట్టు విని సీఎం సాయంత్రం ఇద్దరు దంపతులు కూర్చొని ఒక అరగంట సేపు అలా మాట్లాడుకుంటూ టీ తాగండమ్మా తర్వాత ఏమైనా ఓపుకుంటే పంట కింద కరకర ఏ చేగూడేలో తాపేశ్వరం కాజాలు కానివ్వండి మనకి దగ్గరలో ఉన్నాయిగా హాయిగా ఉంటుంది మనలో అన్నమాట దంపతులు ఆ అరగంట సేపే మాట్లాడుకోవాలి వెంటనే లేవాలి లేత గొడవలు అయిపోతాయి అన్నాను కదా నేను సిట్టింగ్ వేసేకండి మూడు గంటలు కాసేపు సరదా అంతే అయిపోయిన తర్వాత ఇంక అక్కడి నుంచి రావాలి మళ్ళీ ఒకవేళ కూర్చోవాలంటే మళ్ళీ మర్నాడు ఎప్పుడో పొద్దున్న మరి కనీసం ఐదారు గంటల గ్యాప్ ఉంటుంది వెంట వెంటనే కూర్చున్నామంటే మీ వాళ్ళు ఏం చేశారు మా వాళ్ళు ఏం చేశారు వచ్చేస్తాయి నేను ఇక్కడ చాలా ప్రమాదం అది దాని ఇవ్వకూడదు ఆ టాపిక్ వచ్చిందంటే లేచిపోయి రాజకీయాలు మాట్లాడుకోవాలి గొడవలేదు ఏమైనా తిట్టుకోవచ్చు టీవీలో వస్తుంటాయి కదా అవి ఏమో మాట్లాడుకుంటే గొడవలేదు మనం బాగానే ఉంటాం వాళ్ళు అనుకోవచ్చు ఇంతే జీవితం ఇది ఇది ఆనందంగా ఉండాలంటే ముందు పరస్పరమైన విశ్వాసం ఉండాలి చిన్న చిన్న భోగాలు చాలండి మనకి పెద్ద ఒక్కల కోట్లు కట్టుబెట్టి ఖర్చు పెట్టి ఇంద్ర భవనాల లాంటి ఇళ్ళు కట్టుకున్న వాళ్ళందరూ దంపతులు ఎవరైనా నాలుగున్నరకి నేను చెప్పినట్టుగా పూల మొక్క దగ్గర కూర్చుని టీ తాగుతున్నారండి అవకాశం ఉందండి అసలు ఫోన్ మాట్లాడుతూ టీ తాగడం గడ్డం గీసుకుంటూ టీ తాగడం అదో బతుక అంటే ఏదో అయిపోయింది అని బాగా టీ తాగినట్టు లేదు గడ్డం గీసినట్టు లేదు టీ తాగినట్టు లేదు ఫోన్ మాట్లాడినట్టు లేదు ఏ ఆనందమో తెలియలే ఏ అనుభవమో తెలియలే జీవితం గడిచిపోతుంది బయట ఎవరైనా పలకరితే టీ తాగడానికి కాడ ఖాళీ లేదండి ఎవరు తాగద్దన్నారు నేను టీ తాగడానికి ఐదు నిమిషాలు పడుతున్నా ఐదు నిమిషాలు ఖాళీ లేనంత బిజీగా ఉన్నావా ఎవరు ఉన్నారయ్యా నీ అజ్ఞానం కానీ అంచేది రామచంద్రమూర్తి సీతారాములు కష్టాలు వచ్చినప్పటికీ వనవాసమే చేసినప్పటికీ వాళ్ళు ప్రతి చిన్న భోగాన్ని ఆనందంగా అనుభవించారు కలిసి కూర్చుని అందుకని ఇప్పుడు వినక వేదంలో ఇంత బాధపడుతున్నాడు నువ్వు కనబడడం లేదే కనబడడం లేదే అంటున్నాడు అలాంటి వినక వేదనతోనే ఆయన కిష్కిందకి వెళ్ళాడు సుగ్రీవునితో మైత్రి చేశాడు సుగ్రీవుడు సీతాదేవిని వెతకడం కోసం నాలుగు రకాలుగా తన సైన్యాన్ని విభాగం చేసి పంపించాడు అందులో దక్షిణ దిక్కుకు హనుమంతుణ్ణి పంపించాడు ప్రధాన వ్యక్తిగా కానీ అంగదుడు నాయకత్వంలో వెళ్ళింది ఆ హనుమంతుడు దక్షిణ సముద్ర తీరానికి వెళ్ళాక సముద్రం దాటాలి దూకాలి అని నిర్ణయించుకున్నాక ఎవ్వరూ అందుకు మేము సిద్ధంగా లేమంటే హనుమంతుడు సముద్ర లంఘనం చేస్తున్నాడు ఎంత అందంగా రాసిందో ఆ పద్యాన్ని చెప్పుకుందాం మనం హనుమంతుడు యొక్క సముద్ర లంఘనం సుందరకాండలో చాలా ప్రధానమైన విషయం సంసార సాగరాన్ని కూడా లంఘించడం ఎలాగో ఈ పద్యం ద్వారా గ్రహించవచ్చు హనుమంతుని చర్య ద్వారా గ్రహించవచ్చు కేవలం సముద్ర లంఘనం కాదు ఇది సంసార సాగర లంఘనం మొగము బిగి పాదములు మొత్తముగా నటను ది త్రొక్కి మొగము బిగించి పాదములు మొత్తముగా నటను ది త్రొక్కి నీటుగా మొగమెత్తి భీకర కఠోర రవమ్మున నార్చి నీటుగా మొగమెత్తి భీకర కఠోర రవమ్మున నార్చి 
నీటుగ మొగమెత్తి భీక రకటోరవమునార్చి బాహులత్య గణితలీల నూచి బాహులత్య గణితలీల నూచి వలయంబుగ వాలము దృప్పి వ్రేగుణన్ నగము సగము గృంగ నగము సగము గృంగ కపినాథుడు నింగికి జేరెరివునన్ మనోజవం మారుత తుల్య వేగం జితేంద్రియం బుద్ధిమతం వరిష్టం వాతాత్మజం వానరయూథ ముఖ్యం శ్రీరామదూతం శిరస నమామి మహాసాహసం ఆంజనేయుడు చేసింది ఒక్క విషయాన్ని మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి రాముడు కాంజనేయుడు భక్తుడు కాబట్టి చేశాడు అనద్దమ్మా రాముడు కనపడే వరకు ఆయన భక్తుడు కాదు ఆంజనేయుడు వేరు రాముడు వేరు మనం ఏదో ఒక సంబంధం అంట కట్టేస్తే ఏమైపోతుందంటే అక్కడికి ఆ సంబంధం కోసం ఉపకారం చేసినట్టు అవుతుంది ఏ సంబంధము లేకుండా రాముడు బాధపడుతున్నాడు సుగ్రీవుడు చెయ్యమన్నాడు కాబట్టి హనుమంతుడు చేశాడు రామాయణం చదివే చెబుతున్నా ఇంతకు మించిన అనుబంధం రామాంజనేయుల మధ్యలో లేదు పూర్వజన్మ అనుబంధాలన్నీ కలపక్కలా అవన్నీ వాల్మీకి చెప్పలేదు మన ఓవరాక్షన్లు ఇవన్నీ ఈ అనుబంధము లేని మనిషికి హనుమంతుడు ఉపకారం చేశాడు మనము అలాగే సమాజంలో ఏ అనుబంధము లేకపోయినా సరే కష్టంలో ఉన్నానికి సాయం చేయాలి అదే ఆయన హనుమంతుడు అదే సుందరకాండ ఏదో ఒక అనుబంధం పెట్టుకుని చేసామంటే అనుబంధం కోసం చేసామన్నమాట కొడుక్కో కోళ్లకో కూతురుకో అల్లుడుకో మేన మేనళ్ళుకో బావుమరుదుకో ఎంతో ఉపకారం చేసినా బంధుత్వం ఉండబట్టి చేశామంట ఏమీ లేకపోతే చెయ్యలేమా దాతం చెబుతే దానం దీయితే అనుపకారణే అంటాడు భగవద్గీతలో దానం ఇచ్చేటప్పుడు నీకు ఏమీ సంబంధం లేని వాడికి ఏమీ తెలియని వాడికి మళ్ళీ ఎప్పుడు ఏమీ ఆశించకుండా ఇచ్చాయి మళ్ళీ ఇచ్చాననే విషయం కూడా వాడు చెప్తాడేమో ఎక్కడైనా మనం చెప్పక్కల అవసరం ఆయన చెప్పకుండా చెప్పుకోండి మనం చెప్పం మీరు ఇచ్చింది ఏదో వస్తువు నా దగ్గర ఉందంటే సంతోషం అయ్యా వెళ్ళిపోవడం అయింది ఇలా నా గురించి అందరూ చెప్పుకుంటున్నారు అన్నామంటే సాత్విక అహంకారం అవుతుంది అది తెలియని వాడికి రైల్లోంచి విసిరేసినట్టే వెళ్ళిపోవాలి దానాలు రైల్లోంచి విసిరేసినట్టే ఎవరు తీసుకుంటాడో మనకు తెలియదు వెళ్ళిపోవాలంతే మనకు అక్కర్లేదు ఎవరికో కావాలి ఇచ్చేస్తాం అంతే మనకు అక్కర్లేదు ఎవరికో కావాలి ఇచ్చేస్తాం దానికి ఏం పేరు ప్రచారము ప్రతిష్ట దాని మీద మన 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 ముద్ర ఇవన్నీ అక్క అవసరం లేదు ఇవి ఆలోచన చేసుకోవాలి అప్పుడే మనసు ప్రశాంతంగా ఉండదు ఏదో ఆశించి ఇచ్చాము అంటే బెల్లం మొక్కి ఇచ్చినా సరే మొత్తం బెడ్డ మొక్క అయిపోతుంది అది ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ వ్యాఖ్య అయ్యింది ఇచ్చాం ఏం ఏం గుర్తింపు ఉందో కానీ గుర్తింపు కోసం ఇస్తావమ్మా ఎంత గుర్తింపు ఉంటే సరిపోతుంది హనుమంతుడు ఏ గుర్తింపు కోసం సముద్రం దూకాడండి సామాన్యమైన సాహసం ఎవడన్నా దోగ్గళ్ళ ఈయన ఏమైనా సీతాదేవి మేనత్త కూతురా రాముడు ఏమైనా ఈయన మేనత్త కూడుక ఏం సంబంధం వీళ్ళు వానరులు వాళ్ళు నరులు జాతి సంబంధం లేదే పోనీ ఇంత సాహసం చేసి సుందరకాండ అంతా రోజున్నర తిరిగి డబ్ ముప్పై రెండు గంటలు తిరిగి సీతాదేవిని అన్వేషించి వచ్చి ఇస్తే రామచంద్రుడు ఇచ్చినటువంటి చెబితే వచ్చిన ఇచ్చి వచ్చిన కానుక ఏమిటండి కౌగులించుకున్నాడు అంతకుమించి ఏం లేదు ఇక్కడ ఇంత అయ్యి రామ పట్టాభిషేకం జరిగే కూడా హనుమంతుడు కనీసం హోమ్ మినిస్టర్ ఇవ్వలేదు రెవెన్యూ మినిస్టర్ ఇవ్వలేదు ఏమీ ఇవ్వలేదు ఒక్క మంత్రి పదవి కూడా లేదు ఏమీ సంబంధం లేదు ఏమీ ఆశించలేదు ఏమీ ఇవ్వలేదు అది కూడా సీతాదేవి చెబితే ఒక్క హారం ఇచ్చారు ఆ హారం కూడా ఇందులో రామరాము ఉందా రామరాము ఉందా అని వెతికేట్ట అమాయక చక్రవర్తి ఇంత ముగ్ధమోహన మధుర భాసమూర్తి ఇంకెవరైనా ఉంటారా ఇంత ఇంత త్యాగమూర్తి ఇంకెవరైనా ఉంటారా సుందరకాండ అందుకోసం చదవాలి ఉద్యోగం కోసం చదివే పెళ్లి కోసం చదివే పిచ్చి మాటలు ప్రచారం చేయకండి అమ్మా ఉద్యోగాల కోసం పెళ్లి కోసం కాదు అది సుందరకాండ జ్ఞానం కోసం సుందరకాండ జ్ఞానం కోసం సుందరకాండ భక్తి కోసం సుందరకాండ జ్ఞానం కోసం సుందరకాండ వైరాగ్యం కోసం మన ఉద్యోగాలు పెళ్లిళ్ళ కోసం కాదు సుందరకాండ ఈ ఉద్యోగాలు వచ్చినా రాకపోయినా ఒకటి ఈ పెళ్లి అయినా కాకపోయినా ఒకటి ఎంతసేపు మన కోరికలే ఆ కోరికలు తీరడానికి కొన్ని పుస్తకాలు కావాలి కాబట్టి మేము సిద్ధంగా ఉంటాం కంటువాలు వేసుకుని మీకోసం చెబుతాం ఈ మాటలన్నీ ఇక్కడ బాగా చదవండి వచ్చేస్తాయి ఎందుకంటే నాకు కూడా ఇచ్చింది దాన్ని చదవమని నన్నే పిలుస్తారు కదా అయ్యో గరిగి పాట వాళ్ళు సుందరకాండ చెబుతాడు ఇచ్చేస్తారు మా పది లక్షలు ఇస్తారు మీరు ఎంత మాహికులు మీ కోరిక తీరదు నా కోరిక తీరింది నమస్శివాయ మీ ఇంట్లో కూర్చుని చదువుతా హాయిగా ఇంద్రభోగం అనుభవిస్తూ చదువుతా నేను మా ఆవిడ కూడా తీసుకొస్తా ఆవిడకు పట్టు చీర పెడతా నాకు పట్టుబట్టలు పెడతా నాకు పది లక్షలు ఇస్తారు మీ కోరిక తీరిందో లేదో నాకు అనవసరం నా కోరిక తీరింది జరుగుతున్న మహానాటకం ఇది సుందరకాండ అందుకోసం చదవం సుందరకాండ తాత్పర్యాలు చదవండి శ్లోకాల్లో పెద్ద ఏదో ఉందనుకోకండి తాత్పర్యాలు చదవండి అర్థమవుతుంది అర్థమైతే అన్నీ తెలుస్తాయి ధృత దృష్టి మతి దాక్ష్యం యతాని యశ్చ చత్వారి సకర్మసున సీదతి ఇది సుందరకాండ సారాంశం ఏ పని కావాలన్నా ఉద్యోగం రావాలన్నా పెళ్ళి అవ్వాలన్నా సంసారం బాగుండాలన్నా అనుకున్న కార్యం సాధించాలన్నా నా నాలుగు లక్షణాలు ఉండాలి ఆ విషయం సుందరకాండలో చెప్పాడు అందుకని సుందరకాండ చదవమన్నారు ఇంకా పారాయణ చేయగా అయిపోతుంది కాదు ఇక్కడ ధృతికి ముందు ధైర్యం ఉండాలి దృష్టికి ముందు చూపు ఉండాలి మతికి దాన్ని సాధించడానికి అవసరమైన తెలివితేటలు ఉండాలి దాక్ష్య
అందుకోసం చదవమన్నారు ఇవి చదివితే ఆ నాలుగు సంపాదించుకుంటావని నీ పనులు నువ్వు చేసుకుంటావని అందుకని సుందరకాండ ఎలా మూసే కానీ కొరియర్లో ఏమీ రాదండి ఇక్కడ అమెజాన్ కొరియర్ వచ్చింది రెండు వేలు కట్టమని చెప్పులు వస్తాయి అందులో ఇది ఈ వరకు ప్రచారాలు చేయొద్దు ఈ విషయాలు గ్రంథాల మహత్యాలు పెరుగుతాయి దాని వల్ల గ్రంథాలు అమ్ముడు అవుతాయి జన జనమేం బాగుపడరు కానీ ఈ కోరికలు తీరకపోవడం వల్ల వచ్చే ప్రమాదం ఏమిటంటే ఏ ఏం చదివినా అవలేదనికైనా ఎవడో వస్తాడు మన ప్రాణానికి మోకాలే కొబ్బరి ఉంది వస్తాడు ఆదివారం రమ్మంటాడు మతం మర్చేస్తాడు కొంపలు అంటుకుపోతాయి ఇక్కడ తీరని కోరిక అక్కడ తీరుతుందా చెప్పండి ఈ దేవుడు వేరు ఆ దేవుడు వేరా ఏ మతమైనా దేవుడు ఒకటే కదా ఆంజనేయుడు ఒకడు వేరే వాడు ఒకడు కాదు కదా దేవుడికి అనేక రూపాలు ఉండొచ్చు కానీ దేవుడు ఒక్కడే కదా దేవుడు ఇద్దరు ఉన్నారు ఉంటే అది మతమే కాదు వాడు అజ్ఞానంలో ఉన్నారు వాడు దేవుడు ఇద్దరు ఉన్నారు ఎక్కడ సృష్టి అంతా పాలించేది ఒకటే దేవుడు వారి దేవుడైనా మన దేవుడైనా ఎవరో ఒకటే దేవుడు మరి ఇక్కడ తీరని కోరిక ఎక్కడైనా తీరుతుంది ఈ నమ్మకంలో తేడా అది దేవుడు ఉన్నది కోరికలు తీర్చడానికి కాదండి దేవుడు ఉన్నది కోరికలు లేకుండా చేసుకోవడానికి దయచేసి గమనించండి ఈ మాట చాలామందికి నచ్చదు కానీ పరమ సత్యం నాలుగు వేదాలు ఆరు శాస్త్రాలు చెబుతున్న వాడు దేవుడు ఉన్నది కోరికలు తీర్చడానికి కాదు కోరికలు లేకుండా చేసుకోవడానికి దైవతత్వం ఒక్కడికి అర్థమైన మంచిది నా మాట ధృతికి దృష్టికి మతికి దాక్ష్యం ఈ నాలుగు ఎవడకుంటాయో వాడికి పనులు అవుతాయి సార్ కర్మోసి నసీద్ అని చెప్పాడు సుందరకాండ ఆ శ్లోకం నువ్వు చదువుతావని ఆ ప్రకారం నువ్వు ప్రవర్తిస్తావని వాల్మీకి ఉద్దేశం కానీ దుర్దృష్టిర్మ దీర్ఘాక్షము సకర్మసు నసీదతి సకర్మసు నసీదతి సకర్మసు నసీదతి అంటే పనులు అవ్వవు అండి డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళాం మందులు అడిగాం రోగం వచ్చింది మందు అడిగాం షుగర్ వచ్చిందండి ఏదో రాయమని చెప్పాం ట్రినిటీ ప్రైడ్ అనేదో పొద్దున్న ఒకటి మధ్యాహ్నం ఒకటి సాయంత్రం ఒకటి రాశాడు ఇంకేదో బిళ్ళ రాశాడు మూడు బిళ్ళలు రాశాడు తలనొప్పి వచ్చింది సారడాన్ రాశాడు ఏం చేయాలి ఆ మందులు వాడాలి అంతేగాని సారిడాన్ పొద్దున్న ఒకటి మధ్యాహ్నం ఒకటి తిని టీ పోర్ మూడు బూట్ల ఒకటి దగ్గు అరుకు రాత్రి మాత్రమే అని పంటస్థం చేస్తే దగ్గు తగ్గుతుందండి వాడితే తగ్గుతుంది ఆలోచించండి గ్రంథమేనా అంతే గ్రంథంలో ఉన్నది చేస్తే తగ్గుతుంది గ్రంథం చదివితే తగ్గదమ్మా మనం కోరికలు తీరతా ఆయన పారాయణ చేయడం మందులు చీటీ కంఠస్థం చేయడం అంత అజ్ఞానం అందులో ఉన్నదాన్ని చేయడం మందులు వాడిన వాడినట్టుగా జ్ఞానం డాక్టర్ గారు రాసిన మందులు వాడతామా మందులు చీటి చదువుతూ కూర్చుంటావా అవి ఏవో అద్భుత మంత్రాలు బీజాక్షరాలు ఫలితాలు వచ్చేస్తాయి ఎలా వచ్చేస్తాయండి ఇందుకోసమే మన కోరికలు తేరవు ఖచ్చితంగా మత మార్పులు జరిగిపోతాయి ఎందుకంటే ఏదో బలహీనత ఏర్పడింది ఎవడో వస్తాడు ఏదో చెబుతాడు అక్కడికి వెళ్ళాక అనుకోకుండా కాలం వశ్యత్తు తీరుతుంది ఆ మతం గొప్పతనమేం కాదు ఏ దేవుడు గొప్పతనం కాదు మామూలుగా తీరుతుంది అప్పటికి ఆ మతంలో ఉన్నవాళ్ళు మనకు అది గొప్పతనం అనిపిస్తుంది అంతే ఇంకా మొత్తం డబ్బా ప్రచారం మొదలెడతాం ఒక చోట తీరిన కోరికలు ఇంకో చోట అలా తీరుతాయండి మన నమ్మకంలో తేడా కానీ హనుమంతుడు నిజంగా అంత సుందరకాండ వల్ల కోరికలు తీరితే హనుమంతుడు ఏమి చేయకుండా కూర్చుని తానే కోరికలు తీర్చుకోవచ్చు కదా సముద్రం ఎందుకు తోకడం ఎంత సాహసం చేసాడు మొగము బిగించి పాదములు మొత్తముగా నటను ఊది త్రొక్కి ఇలా పాదాలు ఇలా బిగించి నేలకు అదివు పట్టాట పైకి ఎరాలంటే అదివు పట్టద్దు మరి హై జంప్ లాంగ్ జంప్ చేసేవాళ్ళని చూడండి పాదములు మొత్తముగా నటను ఊది త్రొక్కి నీటుగా మొగమెత్తి భీకర కఠోర రవంబునార్చి ఒక అతి సాహసం చేయాలంటే శరీరాన్ని మనస్సుని బుద్ధిని ఇంద్రియాలని దానికి సిద్ధం చేసుకోవాలి అప్పుడు నీ పనులు అవుతాయి సుందరకాండ రహస్యం అది ఏమీ సిద్ధం చేసుకోకుండా కూర్చుంటే అవో పనులు అందుకే నేను జో అనేదో పెద్ద అరిచెట్టాను అదే వీటుగా కఠోర రవంబునార్చి అలా అరిస్తే కానీ పైకి ఎగరలేదు ఆ ఊపు రావాలి ఆ ఉత్సాహం రావాలి మన పల్లెటూళ్ళ జాతరలు జరుగుతూ ఉంటాయి చూడండి నేను సరదా అయిన సంఘటన చెబుతా ముత్యాలమ్మకి ఘట ఘటం గరగబట్టుకుంటారు గరగబట్టుకుని ఒక ఆయన ఎగురుతూ ఉంటాడు ముగ్గురు నలుగురు ఉంటాడు అందులో ఒక ఆయన ఎగురుతాడు ప్రత్యేకం బాగా అనుభవం ఉన్నవాడు ఆయన ఏం ఆయనకి ఏం ముందు ఏం చేస్తాడో తెలిసి కోడిపిల్ల ఇలా ఆడిస్తారు బాగా మా చిన్నతనంలో చూసేవాడు కోడిపిల్ల దాని బతుకు అయిపోయింది ఆ రోజులు ఆడిస్తారు ఇలాగే దాన్ని ఇలా కాళ్ళు పట్టిన ఆడుస్తుంటే వాడు దాన్ని కొరకాలి వాడు అంతకు ముందు ఈ అంటాడు ఆ అంటాడు గంతులు వేస్తాడు పట్టమని కొరుకుతాడు ఒక్కసారి దాన్ని పేక దిగిపోగానే అందరూ అయ్యో మరి అరుస్తారు మన ఆనందం మంది దాని ప్రాణం పోయింది కానీ ఆ కోడిపిల్లని బతుకున్న దాన్ని సజీవంగా ఉన్నదాన్ని మెడ కొరికి చంపాలంటే వాడు ఒక పైశాచికంగా ప్రవర్తించకపోతే చేయలేడండి ఆ పని అంతకుముందే వారు వేరే పుచ్చుకుంటారు అవన్నీ అనవసరం ఇంకా లేకపోతే కష్టం వారికి అది ధర్మం పానకం అది పానకం లేకపోతే ఈ పూనకం రాదు లేకపోతే చేయరీడు నా బోటుగాడి దగ్గర మీరు కోడిపిల్లని తీసుకొస్తే దండం పెట్టుకుంటా నాకు అందుకని చేత కదా ఏం చేయబడతావు దండం పెట్టుకుంటా కానీ ఆయన అలాగ దాన్ని అప్పటికప్పుడు కొరికి దాన్ని తెంపాలి అంటే పైసా ప్రవర్తించాలి అలాగే పుచ్చుకోవాలి శుభ్రంగా గంతులు వేయాలి ఒళ్ళు తిరిగకుండా ఉండాలి
భీకర కఠోర వమ్మున నార్చి బాహుల అత్యగణిత లీలను ఇలాగ గరుత్మంత్రుడు రెక్కలాడించినట్టే బాహువులు ఆడించాడు మహేంద్ర పర్వతం మీద నిలబడి వలయంబుగా వాళ్ళ ముద్రిప్పి తోక మొత్తం ఇలా తీసుకుని గిర 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 తిప్పాడు ఇవన్నీ ఉత్సాహాన్ని కలిగించుకోవడం కోసం మనకి మనం చేసుకోవలసిన పని ఒక పని కావాలంటే శారీ శరీరంలో ఉత్సాహం ఉండాలంటే కాస్త ఎగరాలి దూకాలి ముందుకు దూకాలి వెనక్కి రావాలి మనకి మనం ఉత్సాహం కలిగించుకోవాలి బాక్సింగ్ చేసేవాళ్ళని క్రికెట్ ఆడేవాళ్ళని చూడండి ముందు గ్రౌండ్లోకి వెళ్ళే ముందు అభ్యాసం చేస్తారు వాళ్ళు ఇవన్నీ చేస్తారు వాళ్ళు లేదా ఉన్నట్టుండి ఒక్కసారి సత్యనారాయణ వ్రతానికి పేట మీద కూర్చున్నట్టుగా క్రికెట్ బ్యాట్ పట్టుకుంటే ఏమీ ఉండదు అక్కడ కింద పడతాడు సత్యనారాయణ వ్రతానికి ముందు ఎగరకల్లా దూకల్లా తినగా ఉంటే చాలు పట్టు పట్టు కట్టుకోవడం చేతని అయితే చాలు క్రికెట్ ఆడితే అలా కుదరదు ఓ చాలా డ్రైవర్ కూడా వేసుకుని ఊరంతా తిరగాలి పెద్ద గంతులు ఇయ్యాలి అప్పుడు వచ్చి బ్యాటెట్టుకోవాలి ఇది అంతే మరి అందుకని వ్రేగుణం నగము సగము గృంగ వలయంబుగ వాళ్ళ ముద్రిప్పి వ్రేగుణం నగము సగము గృంగ కపినాథుడు రింగికి దాటి రివ్వునన్ నగము సగం కృంగిపోయింది ఆ పర్వతం ఆయన ఇలా లేచినటువంటి ఆ ఒత్తిడికి పర్వతం కిందికి కృంగిపోయింది సగం నగం సగమైంది అది ప్రయోగం వల్ల నగము అంటే కొండ సగము అంటే హాఫ్ వన్ బై టూ నగము సగము గృంగ ఆయన కాళ్ళ ఒత్తిడికి పాదాల తాకిడికి పర్వతం సగం అయిపోయింది అల్లా దూకి వెళ్ళాడు ఇప్పుడు చెప్పండి అంత సాహసం చేస్తే పనులు అవుతాయా అవ్వ అందుకే సుందరకాండ చదివితే అవుతాయి చదివినట్టుగా నువ్వు ప్రవర్తిస్తావన్న వాల్మీకి ఉద్దేశం కానీ చదువుతూ కూర్చుంటావు నైవేద్యాలు పెడతావన్న వాల్మీకి ఉద్దేశం కాదు ఆ చదువునట్టుగా ప్రవర్తించడానికి మీ సౌకర్యం కోసం చెబుతున్న శ్లోకాలు ఎక్కలేదేమో తాత్పర్యాలు కూడా చదవచ్చు ఒట్టి వచనంలో కూడా చదవచ్చు మనం అలా ప్రవర్తించడం ముఖ్యం కానీ శ్లోకాలు చదవడం ముఖ్యం కాదు దాంట్లో ఏదో పవిత్రత ఉంది దీంట్లో ఏదో పవిత్రత ఉందని మన జీవితంలో హృదయంలో ఉండే పవిత్రతను మనం మర్చిపోతున్నాం అసలు మన హృదయం అపవిత్రం అని మన ఉద్దేశం ఇక్కడ జీవితాన్ని మించినటువంటి గ్రంథం లేదు అంతరాత్మను మించినటువంటి గురువు లేదు సాధనని మించినటువంటి తపస్సు లేదు గమనించాలి జీవితాన్ని మించిన గ్రంథం లేదు అంతరాత్మను మించిన గురువు లేడు సాధనని మించిన తపస్సు లేదు ఇవి చేస్తే పనులు అవుతాయి ఖచ్చితంగా అందుకే ఆయనకి పని అయింది దూకుంటూ వెళ్ళాడు అక్కడే మీరు గమనించండి మూడు ఆటంకాలు వచ్చాయి ఆయనకి మైనాకుడు ఒక ఆటంకం సురస ఒక ఆటంకం సింహిక ఒక ఆటంకం సరిగ్గా ఏ పని తలపెట్టినా మనకి మూడు ఆటంకాలు వస్తాయి సుందరకాండ చదివితే ఆ ఆటంకాలను ఎలా ఎదుర్కోవాలో తెలుస్తుంది సాత్విక ఆటంకం మైనాకుడు రాజసాటంకం సురస తామస ఆటంకం సింహిక ఏమిటి తేడా సాత్విక ఆటంకం అంటే కొంతమంది మనం పని చేసుకుంటూ ఉంటే మర్యాదగా మన ఇంటికి వస్తారు పరీక్షకు ఒక అబ్బాయి చదువుకుంటూ ఉంటాడు కదా మనం మర్యాదగా వస్తారు మన ఇంటికి అలా వచ్చి కూర్చునే ఏమిటో చదువుతున్నాడు పాపం కష్టపడి ఏం వస్తుందో ఏమిటో పిల్లాడు చచ్చిపోతున్నాడు అని చెప్పరే కాస్త అలా రారా తిరిగొద్దాం ఇదే సాత్విక ఆటంకం అంటే ఇప్పుడు చదువుకోవడం వాడికి ఇష్టం లేదు ఈ కాసేపట్లో ఆపేస్తాడు మరి మన బంధువే ఇంకొకడు రాజసాటంకంతో ఆపేస్తాడు మన పరీక్షకు చదువుకునేటువంటి అబ్బాయిని రాజసాటంకంతో ఆపుతాడు అంటే నువ్వు ఎంత చదివితే మాత్రం మీ క్లాసులో వెంకటరెడ్డి మించి నీకు మార్కులు వస్తాయని ఏదో పోటీ పెడతాడు లేనిపోని గొడవ పెడతాడు అది అంతా వీడు ఆపేస్తాడు వాడు ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఫస్ట్ ర్యాంకే వాడు తప్పుతాడు ఏంటి నీకు వస్తుంది ఏంటి అని ఏదో మాట్లాడతాడు ఇక్కడ అదే రాజసాటంగా తామసాటంగా అంటే ఏమిటో తెలుసా వీడు దేశ వీడు చదువుతుంటే కరెంటు వేర్లు పీకేయడం తామసాటంగా అంటారు దాన్ని వాడు చదవకుండా చేయడం దోమలు గుట్టేలా చేయడం అన్నీ చేయడం అనమాట వాడు పుస్తకాలు పట్టుకెళ్ళిపోవడం ఇది తామసాటక ఈ మూడింటిని మనం ఎదుర్కోవచ్చు ఆ మూడింటిని హనుమంతుడు ఎలా ఎదుర్కొన్నాడు మైనాకుడు వచ్చాడు అడ్డంగా పైకి వచ్చాడు హనుమ చాలా సాహసం చేస్తున్నావు చెమట కారుతోంది ఒళ్ళంతా చాలా అలిసిపోయావు నేను పర్వతాన్ని మీ నాన్నగారు ఎప్పుడో నాకు వాలుగాలుగా వీచి సహకారం చేశారు అందుకని నేను నీకు ఉపకారం చేస్తా కాస్త నా పర్వత శిఖరాల మీద ఒక్కసారి విశ్రాంతి తీసుకుని వెళ్ళవయ్యా అంటే ఇలా భుజం మీద చేసినట్టుగా పర్వతాన్ని ముట్టుకుని హనుమంతుడు వెంటనే నేను గమిష్యత్ర వైదేహి నేను వైదేహి దేవిని చూడడానికి పెడుతున్నానయ్యా చాలా ముఖ్యమైన పని మీద పెడుతున్నా నువ్వు నాకు ఆతిథ్యం ఇచ్చినట్టే అనుకో వచ్చేటప్పుడు కావాలంటే నీ దగ్గర విశ్రాంతి తీసుకుంటా ముఖ్యమైన పని మీద వెళ్ళినప్పుడు ఎప్పుడు మధ్యలో ఆగకూడదు అని మరి మైనాకుని మర్యాదగానే పక్కకి తప్పించాడు సాత్విక ఆటంకాన్ని మనము మర్యాదగానే నచ్చ చెప్పాలి ఏమిటి రా అబ్బాయి చదువుకుంటున్నా కాసేపు బయటికి రారాదంటే వస్తాను వస్తాను తర్వాత వస్తానులే ఈ ఒక్క ప్రశ్న ఉంది చదువుకుని వస్తా అని వాడిని పంపేసి మనం చదువు మనం చదువుకోవాలి మర్యాదగానే ఎందుకంటే వాడు మర్యాద పడే మర్యాదను మర్యాదగానే ఎదుర్కోవాలి రాజశాటంకం పోటీలు వెంటనే సొరస వచ్చింది మింగేద్దామని చూసింది ఓ ఈయన ఆరు ఈయన ఆరు అడుగులు పడుకున్నాడు అనుకోండి అదే వాడు అరవై అడుగులు నోరు తెచ్చింది అరవై కదా ఈయన వంద అడుగులు శరీరం పెంచాడు అది రెండు వందల అడుగులు శరీరం పెంచింది ఈయన మూడు వందల అడుగులు శరీరం పెంచాడు అది నాలుగు వందల అడుగులు నోరు పెంచింది ఈయన ఐదు వందల అడుగులు శరీరం
అని ఎంచాడు ఉపాయంతో జయించాడు రజోగుణం పోటీలను ఎప్పుడు ఉపాయంతో జయించాలి ఎలాగా ఆ ఆరు వందల అడుగులు నోరు తెరవగానే ఉన్నట్టుండి ఐదు వందల అడుగుల వాడు ఐదు అడుగులు అయిపోయాడు ఒక్కసారిగా సూక్ష్మం అయిపోయాడు అణు రణీయాన్ మహతో మహీయాన్ ఎందుకు అవ్వగలిగాడు బ్రహ్మజ్ఞాని బ్రహ్మచర్యం కారణంగా తపస్సు చేసి ఆత్మని వశం చేసుకున్నవాడు అష్టసిద్ధులు ఆయనకి వచ్చాయి అణిమ మహిమ గరిమ లహిమ ప్రాప్తికి ప్రాకామ్యం ఈశత్వం వశిత్వం అణిమ అంటే సూక్ష్మంగా అయిపోవడం మహిమ అంటే బాగా పెద్దగా అయిపోవడం లఘిమ అంటే తేలిగ్గా అయిపోవడం దూది పింజరాగా గరిమ అంటే పర్వతంలో బరువు ఎక్కిపోవడం ఇవన్నీ సిద్ధులు ఆయనకి బ్రహ్మచర్యం కారణంగా తపస్సు కారణంగా సాధ్యమయ్యాయి కాబట్టి ఉన్నట్టుండి పెద్దవాడు అయ్యాడు ఐదు వందల అడుగులు తర్వాత ఐదు అడుగులు చిన్నవాడు అయ్యాడు అది ఇంకా ఆరు వందల అడుగుల నోరు తెరిచి ఉందలాగా దానికంత ఇంకా ఆ జ్ఞానం లేదు సూక్ష్మ జ్ఞానం అందుకని ఈయన చక్కగా దాని శరీరంలో ప్రవేశించి చెవి రంధ్రంలోంచి బయటకు వచ్చేసాడు ఎందుకంటే ఆరు వందల అడుగులు నో శరీరం పెంచింది ఏంటంటే చెవి రంధ్రం ఖచ్చితంగా రెండు వందల అడుగులు ఉంటుంది అందులోంచి ఐదు అడుగులు వాడు బయటకు రావడం పెద్ద సమస్య కాదు వచ్చేసాడు చెవులోంచి గులువు బయటకు వచ్చినప్పుడు వచ్చి అర్హన అంత పెద్ద విషయంగా ఇలా సూక్ష్మంగా రజోగుణాన్ని మనం కూడా పోటీలు పెడితే ఎవరైనా అదిగో వెంకటరెడ్డి వస్తుంది కానీ నీకు ఫస్ట్ ర్యాంక్ రాదా అంటే ఎందుకు రాదు నేను చూస్తా అస్తమానం వాడికి ఏమైనా రాసి పెట్టుందా నాకు రాదా అని చదవాలి అప్పుడు వస్తుంది అలాగే తమోగుణం శివిక నీడ రూపంలో కింద ఉంది హనుమంతుడిని కిందికి లాగింది ఒక్కసారి చూశాడు ఓహో ఇది తమోగుణం రాక్షసి దీంతో చర్చలు పనికిరావు పోటీలు పనికిరావు అని అంతకంటే ఎక్కువ బలంలో ఉపయోగించి దాన్ని పైకి లాగాడు ఒక్క గుద్దు గుద్దాడు గుద్దు గుద్దితే దాని ఛాతీలో గుది దిగిన గుద్దు ఆయన పిడికిలి వీపులోంచి బయటకు వచ్చింది ఛాతీ చపాతీ అయిపోయింది దెబ్బకి అది హనుమంతుడు గుద్దు అంటే తమోగుణం మన తీవ్రవాదుల్ని ఉగ్రవాదుల్ని మన వస్తువులు దొంగిలించే వాళ్ళని మన పనులనేమో ఆ రకరకాల ఆటంకాలు పెట్టేసి మన అడ్డుపెట్టే వాళ్ళని ఇలాగే ఎదుర్కోవాలి మూతి మీద ఒక్కడ కొడితే మళ్ళీ మన జోలికి రాడు వాడికి దెబ్బ గట్టిగా తెలిసేలా చేయాలి అంతేగాని సాత్వికంగా వాడి కర్మాన వాడే పోతాడు పోడమ్మ మనం పోగొట్టాలి మనం పోగొడితేనే పోతాడు వాడి కర్మను పోవడం ఎప్పుడో జరుగుతుంది అరవై ఏళ్ళ తర్వాత ఉండవు అప్పటికి నువ్వు అరవై ఏళ్ళు ఏడుగుతూనే ఉంటావు నీ కర్మ పెట్టుకుని వాడు అలా సుఖంగానే ఉంటాడు పైగా అన్ని పాపాలు చేసినా కూడా సుఖంగా ఉన్నాడు పుణ్యాత్ముడు పోయేటంటారు లోకంలో పాపమే పెరుగుతుంది పుణ్యం పెరగదు పాపాత్ముల్ని పోగొట్టాలి ప్రయత్నించి పోగొట్టాలి అప్పుడే పుణ్యం పెరుగుతుంది కదా పాపాత్ముడు చూసుకో ఏడాది కూడా కాలేదు శిక్ష పడిపోయింది అని తెలిస్తే మళ్ళీ పాపం జరగకుండా ఉంటుంది హైదరాబాదులో ఒక మహాదారుణం జరగగానే నలుగురు మనుషులు కలిసి ఒక అమ్మాయిని దారుణంగా ప్రియ దిశ అనేటువంటి అమ్మాయి మీద భయంకరంగా అత్యాచారమే కదా హత్య కూడా చేయగానే మూడో రోజు సమాధానం చెప్పడం ఉందే నిజంగా మెచ్చుకోవలసిన చర్య మెచ్చుకోవలసిన చర్య మనం ఎట్టి పరిస్థితులు ఇంకా నోరిప్పకూడదు ప్రపంచ వ్యవహారం అంటే అంతే జీవితంలో కొన్ని వ్యవహారాలు ఎలా ఉంటాయంటే తప్పది కానీ తప్పదది అంతే తప్పది కానీ తప్పదది ఆ పరిస్థితులు అంతే అటువంటి వరుసగా పది అత్యాచారాలకు జరిపించమనంటే ఉభయ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలని తెలుగు నాట మానభంగం అనేది జరగదు ఖచ్చితంగా వరుసగా ఏం మాట్లాడదు పది రోజుల పాటు జరగాలంతే వరుసగా ఎన్కౌంటర్ 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 భయపడి చచ్చిపోవాలి జనం ఇక్కడ మళ్ళీ ఈ మానవతా విలువలు రాజ్యాంగాలు వంకర మాటలన్నీ మాట్లాడక్కరా అవన్నీ పనిచేయాలి ఇక్కడ కలియుగం ఇది కలియుగం ఇది వంద రాయిబారాలు చేసా కుదరకపోతేనే శ్రీకృష్ణుడు యుద్ధం ప్రకటించాడు వంద రాయిబారాలు చేసా కుదరకపోతేనే రాముడు యుద్ధానికి వెళ్ళాడు ఎంతసేపు ఉండి ఈ చర్చలండి దుర్మార్పులతో చర్చలు ఏమిటి వేసిపాలేక మన రామాయణ భారతాలు మనకు అదే చెబుతున్నాయి హిందూ అన్నవాడు ఎవడు హింసను ప్రోత్సహించడు కానీ యుద్ధమే వస్తే మొదటి బాణం మనమే వేస్తాం అనుమానం ఇలా మనం మొదటి బాణం మనమే వేస్తాం వాడిని వీజనీయం శత్రువు బాణ వేస్తే మనం బతుకుంటామో లేదో తెలియదండి పిచ్చి మాటలు చెప్పద్దండి పిచ్చి మాటలు చెప్పద్దు శత్రువుకు బాణం వేసే అవకాశం ఇస్తే మనం బతుకుండాం మనం వేసేస్తాం ముందు అంతే కానీ యుద్ధానికి మనం కారణం కావద్దు యుద్ధమే వస్తే మొదటి బాణం మనమే వేయాలి శత్రువుకు అవకాశం ఇచ్చామంటే వాడి బాణానికి మనం పోతే ఇంకేమేస్తాం అక్కడ దొప్పట చేయాలి సద్గురు శివానందమూర్తి గారు చెప్పిన మాట ఇది మహాయోగి మహా తపస్వి సద్గురు శివానందమూర్తి గారు చెప్పిన మాట నేను చెబుతున్నా యుద్ధానికి మనం కారణం కాకూడదు యుద్ధమే వస్తే మొదటి బాణం మనమే వేయాలి శత్రువుకు అవకాశం వేయద్దు అది ధర్మం తప్పితే కానీ తప్పు కాదు హింస అసలే కాదు హింసం దోషయ్యి తేత హిందువు అన్నారు హిందూ శబ్దానికి నిర్వచనం అది హింసకి దూరంగా దూషించి ఉండేవాడే హిందువు కానీ ఎదుటివాడు హింస తలపెడితే మాత్రం జీవితంలో మళ్ళీ మర్చిపోకుండా గుణపాఠం చెబుతాం మొహమాటం ఎలా హిందూ జాతికి అంత పౌరుషం ఉంది శ్రీరాముడి నుంచి శివాజీ వరకు ఉంది ఆ పౌరుషం ఆ పౌరుషాన్ని చూపిస్తాం ఖచ్చితంగా శాంతి వచనాలు వలించాల్సిన కర్మేం లేదు ఇక్కడ వచనాలు వలిస్తే పనులు నడవు అక్కడ రామాయణం అదే చెబుతోంది భారతం అదే చెబుతోంది అందుకే సివికని ఒక గుద్దు గుద్దాడు దెబ్బకు చచ్చింది
చేశాడు సీతాదేవిని చూసిన తర్వాత ఆవిడని గుర్తుపట్టిన తర్వాత రాముడు రాముడు క్షేమంగా ఉన్నాడా రాముడు క్షేమంగా ఉన్నాడా అని ఆవిడ అడిగితే చెప్పిన మాట ఏమిటో తెలుసా మొల్ల అద్భుతమైన పద్యం రాసింది అలతి అలతి పదాలతో అనల్పమైనటువంటి అర్థాన్ని తోచేలా చేయడంలో తిక్కెన గారి తర్వాత మళ్ళీ మొల్లేనండి అంత గొప్ప కవియిత్రి తిక్కెన గారి తర్వాత మళ్ళీ మొల్లే చిన్న పదాలు వాడుతూ కందపద్యాలు లాంటివి రాస్తూ అందులో అనల్పమైన భావాన్ని ప్రకటించడం ఉన్నాడు లెస్స రాఘవుడు ఉన్నాడిదే కపుల గూడి ఉరుగతి రానయ్యున్నాడు నిన్ను గొనిపోనున్నాడు ఇది నిజము నమ్ము ఉర్వీతనయ ఒక చిన్న కందభజ్యంలో సీతాదేవికి హనుమంతుడు ఎంత ధైర్యం కలిగించాడో చూడండి ఆపదలో ఉన్న వాళ్ళ విషయంలో మనం ఎలా ప్రవర్తించాలి నీకెందుకమ్మా నేను ఉన్నాను కదా అంటే ఆ ఇల్లాలు ఒక్కసారిగా ధైర్యవంతురాలు అవుతుందండి భర్తను కోల్పోయిందమ్మా ఏదో ప్రమాదంలో కుటుంబం అనాథ అవుతుంది మనం పక్కింటి వాళ్ళమే కావచ్చు ఆవిడకి అన్నగారు లాంటి వాళ్ళమే కదా వెళ్ళి అమ్మా నీ అన్నగారినమ్మా నీ పుట్టింటి వాళ్ళు దూరంగా ఉన్నారని నువ్వు బాధపడకమ్మా నీకు వచ్చిన కష్టం ఉంటే నాకు తెలుసు నేను ఉన్నానమ్మా నేను చూసుకుంటానమ్మా అని భార్యతో సహా వెళ్ళి ఆ వితంతు స్త్రీని ఓదార్చితే అంతకంటే పుణ్యం ఉంటుందా ప్రపంచంలో అంతకంటే గొప్పతనం ఉంటుందా ఆవిడ వెంటనే ధైర్యంగా అన్నయ్య గారు మీరు ఉన్నారు చాలండి ఏమిటో ఇలా జరిగింది అని వల్ల అని అనొచ్చు కదా అంటే ధైర్యం కల్పించవచ్చు కదా మనకు అది కాదండి ఆవిడ వితంతు అయింది మంగళవారం చూడొచ్చా అండి అమావాస్య నాడు చూడొచ్చా అండి రాత్రి వెళ్ళొచ్చా అండి ఇంట్లో పడుకో నువ్వు కూడా అదే అవుతావు వ్యధవేషాలు ఇక బాధలో ఉన్న వాళ్ళని పలకరించడానికి మంగళవారం శుక్రవారం అమావాస్య ఏంటంటే నాకు అర్థం కాదు పిచ్చినమ్మకం కాకపోతే వాళ్ళు ఏడుస్తున్నారా దుఃఖపడుతున్నారా పలకరించడానికి ముహూర్తం చూస్తావా ఒకసారి ఆలోచించండి ఇలా చూస్తున్నామంటే అక్కడ ఎడితే ఏదో జరుగుతుందనే కదమ్మా నిజంగా ఆలోచించుకుందాం అంటే వాళ్ళకి జరిగిన దానికంటే మనకేదో జరగకుండా ఉండమే ముఖ్యం మనం మనుషులమేనా కుళ్ళు బుద్ధి కదా ఇది వాళ్ళకి అప్పటికే జరిగింది భర్తను కోల్పోయో భార్యను కోల్పోయో బిడ్డలు చనిపోయో ఏదో ఆస్తులు కోల్పోయో ఏడుస్తున్నారు మన బంధువులే మిత్రులే వాళ్ళ ఇంటికి వెంటనే వెళ్ళి పలకరించడం మానేసి ముహూర్తాలు చూస్తున్నామంటే మన స్వార్థమే కదా ఆవిడకి ఏదో జరిగింది జరిగిన ఆవిడ ఓదార్చడం మానేసి నువ్వు ముహూర్తం చూస్తున్నాడు నీకేం జరగకూడదు అని ఆలోచిస్తున్నావు అనమాట అంత ప్రమాదమా అంత సెంటిమెంట్ పెట్టుకోవాలా నాకెవడో వెనక ఏడాది క్రితం ఫోన్ చేసి రెండు కాకులు కనబడ్డాయండి ఏమన్నా అవుతుంది అనడు నీకేం అవుదు వాటికే అవుతుంది వాటిని ఫోన్ చేయమని చెప్పాను రెండు కాకులు కనబడ్డాయంటే ఏమన్నా అవుతుంది నీకేం అవుతాయో వాటికి అవుతుంది ఈ అధోమోహం చూసే కదా వాటికి ఏమన్నా అవుతుంది కాకులకి నా నెంబర్ నేను చెప్తానని చెప్పాను కాకులను చూస్తే ఏదో అవుతుంది ఈ కోకిలను చూస్తే ఏదో అవుతుంది మనం చూస్తే ఏమి కదా ఇవి ఏమో నమ్మకాలండి ఇవి ఇంకా పెరుగుతున్నాయి ఆధునిక కాలంలో విచిత్రంగా మమ్మల్ని అడుగుతున్నవి ఇవే కర్మగారిపోయి ఈ ఫోటో అక్కడ పెట్టుకోవాలి దక్షిణామూర్తి ఫోటో ఏ దిశలో పెట్టాలి దక్షిణామూర్తి జ్ఞానస్వరూపమ్మా ఫోటో దిశలో పెట్టడం ఏంటి సంకలో పెట్టుకో ఎవరికి కావాలి నీ ఫోటో ఫోటో ఏ దిశలో పెడతావు ఇదో అజ్ఞానమా దాన్ని బట్టి నీకు పుణ్యం వస్తుందా బుర్రలేదా ఆలోచించలేరా చదువుకోలేదా ఫోటోను బట్టి జ్ఞానం వస్తుందండి ఫోటో ఉత్తర దిక్కు పెట్టామా దక్షిణ దిక్కు ఎటు దిక్కు పెడితే అమ్మా దక్షిణామూర్తి అంటే నీకేం తెలియదే నువ్వు ఎడి దిక్కు పెడితే దిక్కు లేని వాడు అయ్యాడు ఆయన ఫోటో ఏ దిక్కులు పెట్టావు అదో పెద్ద సందేహం దానికి మళ్ళీ గరికపాటు నరసింహరావు చాకంట కోటేశ్వరరావు కావాలి ఇక్కడ నెంబర్ కొట్టు అడుగుదాం ఇదే మమ్మల్ని అడిగే సందేహం మేము చదువుకున్నది ఇందుకే నాకు చాలా బాధగా ఉంటుంది ఇటు ఇదేమిటి మనం చెబుతున్నది ఏమిటి వాళ్ళు అడుగుతున్నది ఏమిటి ఫోటో ఎక్కడుంటే ఏమిటమ్మా గోను సంచులో పడి మూట కట్టాయి ఇందుకే ఫోటో దాని ప్రయోజనం నీకు తిరిగినప్పుడు అది ఎక్కడ ఉండాలి ఇది ఎక్కడ ఉండాలి నువ్వు ఎక్కడ ఉండావు నీ బుద్ధి ఎక్కడ ఉంది ఈ ఆలోచన లేదా మనకి మన బుద్ధి అలా ఉంది అక్కల మన బుద్ధి బురదలో ఉన్నప్పుడు దక్షిణామూర్తి ఫోటో నెత్తి మీద ఉన్నా ఒకటే చేసేది ఏం లేదు అక్కడ ఆలోచించాల్సిన విధానం అది కాదండి చైతన్యం అంటే అది కాదండి ఇంత సాహిత్య సంపద ఉండి ఇంత ఆధ్యాత్మిక సంపద ఉండి దుఃఖాలు పడుతున్నామంటే అందవలసిన దారిలో ఆధ్యాత్మికత అందడలేదమ్మా ఈ జీవుడు తాపత్రయం అలాదే మానేసి మళ్ళీ మొదలు పెట్టడానికి కూడా అదే కారణం నేను ఈ చైతన్యం నింపాలి 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 జాతులు ఖచ్చితంగా నేను మానేద్దాం అనుకున్న ఏకాంతంగా నిర్ణయించుకుని కూడా మళ్ళీ ప్రజలు అడిగిన మీద ఎందుకు చెప్తున్నాను ఇలా చెప్పాలంటే మనమే ఉండాలి అంతే ఇంకా మనకి అది కర్తవ్యం భగవంతుడు అని ఇంకా బదులు కూడా చెప్తాం ఏం పర్వాలా చైతన్యవంతులు కావాల్సిందే పిచ్చి నమ్మకాలు పోవాల్సిందే ఇంకా ఈ కాలంలో కూడా ఇవన్నీ ఏమిటంటే ఫోటో ఎక్కడ పెడతాం నైవేద్యం ఎక్కడ ఎవడమ్మా నీ నైవేద్యం తినేది ఎక్కడ నువ్వు నువ్వే తింటావు మళ్ళీ దాన్ని ఇదే ఇదా మన ఆలోచన మన బుద్ధి ఎక్కడ ఉంది మన మనస్సు ఎలా ఉంది ఏం ఆలోచిస్తున్నాం గ్రంథాలన్నీ ఏం చెబుతున్నాయి ఇది బాధలో ఉన్న సీతాదేవిని ఓదార్చడానికి హనుమంతుడు వాటాడిన మాట ఏమిటంటే సీత నువ్వు తీర్పుగా తిరుగు నేను ఉత్తరంగా
ఉన్నాడు అందుకే ఉన్నాడు అనే పాటతో మొదలెట్టిందండి ఆంధ్ర కవయిత్రి ఎంత ఔచిత్యం ఎంత ఔచిత్యం దుఃఖంలో ఉన్న వాళ్ళకి ముందు ఉండాల్సిన మాట ఏమిటంటే ఉన్నాను ఉన్నాను నేను ఉన్నాను అన్న మాటే కదండి నూట యాభై ఒక్క మందికి అధికారం ఇచ్చింది నేనున్నా నేనున్నా అన్న ఒక్క మాట నూట యాభై ఒక్క మందిని గెలిపించింది అర్థమైపోతుంది కదా జనం ఎలా ఆలోచిస్తారో అంటే ఒక నమ్మకం కలిగింది అంతే మరి హనుమంతుడు చేసిన పని అదే నేను ఉన్నా ఉన్నాడు రాగలేస్తా పైగా ఉన్నాడు అనగానే వెంటనే ఏమనిపిస్తుంది అమ్మవారికి రాముడు ఉన్నాడు సరే మన షుగర్ ఏమైనా ఉందేమో బీపీ ఉందేమో గొంతు క్యాన్సర్ కూడా వచ్చిందేమో అనిపిస్తుంది అందుకని లెస్స హాయిగా ఉన్నాడో ఏమీ లేదు మొన్న ఆరోగ్య పరీక్షలు అన్నీ అయినాయి సుఖంగా ఉన్నాడు అది కావాలి రెండో మాట తర్వాత ఉన్నాడిదే కప్పుల గూడి వెంటనే ఆవిడకి ఏమనిపిస్తున్నారు సార్ ఉన్నాడు బాగానే ఉన్నాడు బాగానే ఉంది ఎవరన్నా కూడా ఉన్నారా వాళ్ళిద్దరైనా ఎందుకంటే వీడు చాలా పెద్దవాడు వీడిని జయించడం కష్టం అంటే ఉన్నాడిదే కప్పుల గూడి కోటి మంది వానరు ఉన్నారమ్మ కోటి మంది వానరు ఉన్నారు కోటి మంది వానరుల కాలి కోటి కూడా పోలైన వాడిని నేను సముద్రం దాటి వచ్చా మిగిలిన వాళ్ళు ఎలా ఉంటారో ఊహించుకోమని చెప్పాడు అది హనుమంతుడు పరమ నిగర్వ చూడామని పరమ నిగర్వ చూడామని మనం ఎవరైనా అటువంటి సాహసం చేస్తే నువ్వు హనుమంతుడువా ఇంకా మీ దగ్గర ఎవరెవరు ఉన్నారు ఉన్నారులే తొట్టుగా ఇంకా పనికిరారు అక్కడ సుగ్రీవుడి దగ్గర ఊరికే జీతాలు తీసుకుంటారు పనికి మేలకే ఇంక అంతాను నేను ఒక్కడే నాకు అసలు సరైన గుర్తింపు లేదమ్మా ఇలాగే ఏడుతాడు ఎంతసేపు ఇంకోడు అయితే హనుమంతుడు అలా ఏడవలా నువ్వు ఇంత వీరుడు అంటే అమ్మా నన్నేం చూసావమ్మా నాకు నా నాకంటే సుగ్రీవుడు కానీ అంగదుడు కానీ మైంధుడు కానీ ద్వివిధుడు కానీ సుషేనుడు కానీ ఎటువంటి వీరుడు అంటే వారి కాలి గోటికి నేను పోలం నాకంటే వంద రెట్లు గొప్పవాళ్ళు ఉన్నారు అనగానే ఆ ఇల్లాలు చాలా సంతోషించింది ఇంత ఇంతవాడు చాలా చిన్నవాడు ఇంతకంటే పెద్దవాడు చాలామంది ఉన్నారు వాళ్ళందరూ నా భర్తను సేవిస్తున్నారు అంటే ఈ రావణాసురుడు పని అయిపోయినట్టే అనుకుంది ఆవిడ ఇది ధైర్యం కలిగించాలి తర్వాత కార్యక్రమ వ్యవహారం ఎలా ఉన్నా సరే అంత తేలిగ్గా యుద్ధం ఏం జరగలేదు అంత తేలిగ్గా ఇలా లక్ష్మణుడు ప్రాణాల మీదకి వచ్చింది రాముడు ప్రాణాల మీదకి వచ్చింది అది వేరే విషయం అది కానీ ముందు ధైర్యానికి చెప్పాలా వద్దా కాపాడుతానంటే ఖచ్చితంగా కాపాడుతానని చెప్పాలి వీలైతే కాపాడతా కాపాడడానికి ఒక కమిటీ వేస్తా కమిటీ వేసాక ఎప్పుడు కాపాడతావు ఆరు నెలక ఈ మాటలో పనికి రావండి ప్రజలకు ధైర్యం కలగాల నేనున్నా నేనున్నా అని ఖచ్చితంగా చెప్పాల్సింది ఏంటి ఆ మాట నమ్ముతారు జనం నమ్మినట్టే ప్రవర్తించాలి అందుకే హనుమంతుడు ఉన్నాడు లెస్స రాఘవుడు ఉన్నాడు ఇది కప్పుల గూడి ఉరుగతి రానయ్య ఉన్నాడు అప్పుడు కూడా వచ్చే హనుమాన ఉన్నాడు సరే ఆరోగ్యంగా ఉన్నాడు సరే వానర సైన్యం కూడా ఉంది సరే ఇంతకీ వస్తాడా రాడా అక్కడ ఏమైనా పార్టీ చేసుకుంటూ కూర్చుంటున్నాడు అక్కడ మరి అది తెలియదు కదా అన్ని అనుమానాలే బాధలు ఉన్న వాళ్ళకి అన్నీ అలాగే ఉంటాయండి అల్పపీడనం ఏర్పడినప్పుడే వాత వాయు వాయుగుండం వస్తుంది అల్పపీడనం లేదే వాయుగుండం రాదు మనస్సులో ఒక బలహీనత ఏర్పడింది అంటే అన్ని చుట్టుకుని వచ్చేస్తాయి వ్యాధులు బాధలు కష్టాలని అనుమానాలు అందుకని ఉన్నాడు సరే ఆరోగ్యంగా ఉన్నాడు సరే వానర సైన్యం ఉంది సరే ఇంతకీ వస్తాడా రాడా నన్ను మర్చిపోయాడు అంటే లేదమ్మా ఊరుగతి రానయ్యి ఉన్నాడు వానర సైన్యంతో శతకోటి వానరుల సంఖ్యతో రానయ్యి ఉన్నాడు అంతేకాదు అప్పుడు కూడా ఒక అనుమానం ఉంటుంది ఒక్క వ్యర్థ పదం కూడా వాడలేదు మహాకవియిత్రి మొల్ల ఒక్క వ్యర్థ పదం కూడా వాడాల అప్పుడు కూడా ఆవిడకు వచ్చిన అనుమానం ఏమిటంటే వస్తాడు సరే యుద్ధం చేస్తాడు సరే వీడిని జయిస్తాడు సరే నన్ను తీసుకెడతాడా లేదా నిన్ను గొనిపోనున్నాడు ఇది నిజము ఒక చిన్న కంద పద్యంలో ఎంత భావం ఇవ్వడించిందండి ఉన్నాడు లెస్స రాఘవుడు నాడి ద కపుల గూడి ఉరుగతి రానై ఉన్నాడు నిన్ను గొనిపోనున్నాడు ఇది నిజము నమ్ము ఊర్వీతనయా ఇలాంటి కంద పద్యాలు ఒకరు పనిగట్టుకుని ఇది దీని మీద పరిశోధన చేసినటువంటి ఊటుకూరు లక్ష్మీకాంతమ్మ గారు మంచి సాహిత్యవేత్త కూడా ఆవిడ ఆవిడ మొల్ల రామాయణంలో మంచి అత్యుత్తమమైన కంద పద్యాలన్నీ ఏరి ఒక చోట రాస్తే ఆశ్చర్యకరంగా మొత్తం కథ అంతా ఇరవై పద్యాల్లో వచ్చేసిందండి ఇరవై కంద పద్యాలు కంద రామాయణం అని పెట్టారు కేవలం మొల్ల రామాయణం నుంచి ఇరవై పద్యాలు ఏరి ఏదో గాయత్రి మంత్రం లాగా గాయత్రి రామాయణం లాగా ఆ ఇరవై కంద పద్యాలు ఓ చోట పెడితే సరిగ్గా రాముడు పుట్టిన దగ్గర నుంచి రాము పట్టాభిషేకం వరకు కథ వచ్చేసింది కావ్య నిర్మాణంలో అంత జాగ్రత్త తీసుకుంటారు మన వాళ్ళు ఇప్పుడు చూడండి సుందరకాండ చదివితే పనులు అవుతాయి తెలివితే అట్లా వస్తాయి అని ఎందుకు అన్నారంటే హనుమంతుడు ఎంత చెప్పినా సీతాదేవి నమ్మలేదు దూతలుగా వచ్చిన వాళ్ళని పరాయి వ్యక్తుల్ని తొందరగా నమ్మకూడదు ఆడవాళ్ళు ముఖ్యంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అందుకే సీతాదేవి నుంచి మనం గ్రహించాలి అంత కష్టంలో ఉండి కూడా అంత మనస్సు బలహీనపడి కూడా ఇలా ఏదో నాలుగు పద్యాలు చెప్పగానే నమ్మే లేదు ఆవిడ రాముడు ఎలా ఉంటాడో చెప్పు లక్ష్మణుడు ఎలా ఉంటాడో చెప్పు రూపురేఖలండి వర్ణించమని అంటే ఏమిటి అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుని ఆధార్ కార్డు చూసి దానికి
అందుకే ఆవిడ చెప్పమని అడిగింది రాముడు ఎలా ఉంటాడో చెప్పి ఎందుకంటే ఆవిడ పూర్తిగా తెలుసు కాపురం చేసిన మనిషి లక్ష్మణుని నిరంతరం చూస్తోంది రఘువంశ రాజులందరిది ఒకటే లక్షణం అందులో వాళ్ళు అన్నదమ్ములు ఒక్కరోజు తేడా అందుకని చెప్పబోయా అంటే అవునమ్మా నేను చెప్పకపోవడం ఏంటి రామచంద్రమూర్తితో నాకు ఆరు నెలల సాంగత్యం ఉంది కిష్కింతకాండ కథ మొత్తం ఎనిమిది నెలల కథ బాలకాండ కథ మొత్తం పది సంవత్సర పన్నెండు సంవత్సరాల కథ అరణ్య అయోధ్యకాండ కథ మొత్తం పదమూడు సంవత్సరాల ఒక మాసం పది రోజుల కథ అరణ్యకాండ కథ అయోధ్యకాండ కథ మొత్తం పన్నెండు సంవత్సరాల ఒక నెల కథ అరణ్యకాండ కథ మొత్తం పదమూడు సంవత్సరాల ఒక మాసం పది రోజులు అక్కడి నుంచి ముందుకు వెళ్ళిపోయింది సీతాపహరణం జరిగింది కిష్కింధకాండ మొత్తం ఎనిమిది మాసాలు సుందరకాండ మొత్తం ఒకటిన్నర రోజు వన్ అండ్ హాఫ్ డే ఓన్లీ కేవలం ముప్పై ఆరు గంటల కథ యుద్ధకాండ మొత్తం ఇరవై ఒకటిన్నర రోజుల కథ పరమ పరిశోధనలో బయటపడినటువంటి విషయాలు ఇవి రామాయణ భారతాల పుక్కిటి పురాణాలు కావు పక్క చరిత్రలు మన జీవితాలు ఇవి నిజం చెప్పాలంటే ఏ కథ ఎన్నాళ్ళు జరిగిందో లెక్క ఉంది డేట్లు సహా చెప్పారు అని చెప్పడానికి నాకు ఇక్కడ సమయం కుదరదు కానీ అందుకని ఎనిమిది నెలలు కిష్కింద కాండం జరిగితే అందులో ఆరు నెలల వీరి సావాసం ఉంది కదా అందుకని చూశానమ్మా అని రాముడిని వర్ణిస్తున్నాడు ఎంత అందమైన మాట నిత్యం ప్రార్థనగా చదువుకోవలసిన బజ్జి మీద ఇంట్లో రాము రాముడు విగ్రహం పెట్టుకుని ఇక్కడ కానీ రామాలయంలో కానీ ప్రార్థనగా చదువుకోవలసిన బజ్జాన్ని రామ రూప వర్ణన ఇందులో లక్ష్మణుని వర్ణన కూడా కలిపి మళ్ళీ చెబుతోంది మనకి నీల మేఘ ఛాయబోలు దేగము వాడు ధవళాబ్జ పత్ర నేత్రముల వాడు అమ్మా ఏం వర్ణించమంటావమ్మా రామచంద్రమూర్తిని అజానుబాహం అరవింద దళాయతాక్షం రామం నిశాచర వినాశకరం నమామి అన్న రాముడిని వర్ణించే అవకాశం నాకు రావడమే గొప్ప అదృష్టం కదా తల్లి నాకు అవకాశం ఇచ్చావు చెబుతున్నాను వినవమ్మా రామస్తోత్రం అని చెబుతున్నాడు హనుమంతుడు నీల మేఘ ఛాయబోలు దేహము వాడు ధవళాబ్జ పత్ర నేత్రముల వాడు కంబు సన్నిభమైన కంఠంబు గలవాడు ఘనమైన దుందు విశ్వనము వాడు తిన్న నైకను పట్టు దీర్ఘబాహులవాడు చక్కని పీన వక్షంబు వాడు రేఖలు గల్గు పద యుగంబుల వాడు పద్మరేఖలు గల్గు పద యుగంబుల వాడు బాగైన ఎట్టి గుల్ఫముల వాడు కపట మిరుగని సత్యవాక్యముల వాడు రమణి రాముండు శుభ లక్షణముల వాడు ఇన్ని గుణములు రూపింపనెసగువాడు తల్లి సీతమ్మ ఇన్ని గుణములు రూపింపనెసగువాడు వరుస సౌమిత్రి బంగారు వన్నెవాడు రామాయ రామభద్రాయ రామచంద్రాయ వేధసే రఘునాథాయ నాథాయ సీతాయ పతయే నమగ రంగు రూపం విశేషం అన్ని కళ్ళకి కట్టినట్టుగా వర్ణించాడు హనుమంతుడు పని కావాలి అంటే మనుషుల గురించి ఇంత పరిజ్ఞానం తెలియాలి వాళ్ళ ఒడ్డు పొడుగు కూడా తెలియాలి కళ్ళు ఎలా ఉంటాయి పళ్ళు ఎలా ఉంటాయి చెప్పాలి ఎందుకని నిన్న చూసా బస్ స్టాండ్లో అది ఒక రకంగా ఉన్నాడో గుర్తు లేడు అంటే ఏం పట్టుకుంటావు మనిషిని నువ్వు గుర్తుపెట్టుకోవాలి లేనప్పుడు మాట్లాడక ఒక పని సాధించాలంటే ఆ విషయ పరిజ్ఞానం పూర్తిగా ఉండాలా వద్దా లేకుండా పని అవుతుందా రాముడిని సన్నిహితంగా చూశాడు కాబట్టే చెబుతున్నాడు నీల మేఘ ఛాయ బోలు దేఘము వాడు నేల మేఘంలా ఉంటాడమ్మా మహానుభావుడు తవళ అబ్జపత్ర నేత్రములవాడు రాముని కళ్ళు తెల్ల తామర పూరేకుల్లా విశాలంగా ఉంటాయమ్మా కంబు సన్నిభమైన కంఠంబు గలవాడు ఆయన కంఠం శంఖంలాగా ప్రకాశిస్తూ ఉంటుందమ్మా శంఖం మీద మూడు రేఖలు ఉన్నట్టే కంఠం మీద కూడా మూడు రేఖలు ఉంటాయి ప్రతి వారికి అందుకే శంఖంతో పోలుస్తారు ఘనమైన దుందు విశ్వనము వాడు రాముడు మాట్లాడితే వర్షాకాల మేఘం గర్జించినట్టుగా ఉంటుందమ్మా పర్జన్యంలాగా తిన్న నైకను పట్టు దీర్ఘబాహులవాడు ఉత్తమ పురుషుని యొక్క లక్షణం ఏమిటంటే నిలబడితే ఈ చేతి కొసలు మోకాళ్ళ కిందికి రావాలి కూచుంటే కాదు కూచుంటే రావడం కాదు కూచుంటే పాదాల దగ్గర కూడా పెడతాయి మనిషి నిలబడితే ఈ చేతి కొసలు ఈ మోకాళ్ళు దాటి వెళ్ళాలి అతన్ని ఆజాను బాహు అంటారు లేకపోతే జాన్ బాహు అంటారు జానుడే ఉంటాయి బాహు రాముడు అజానుభావు అంత అందంగా ఉంటాడు మగ ముప్పై రెండు లక్షణాలు చెబుతారు ఉత్తమ పురుషుల యొక్క లక్షణాలు అవి రామ శ్రీరామచంద్రమూర్తిలో ఉన్నాయి గౌతమ బుద్ధునిలో ఉన్నాయి శంకరాచార్య స్వామిలో ఉన్నాయి మళ్ళీ స్వామి వివేకానందలో ఉన్నాయి ఆ ముప్పై రెండు లక్షణాలు కూడా ఈ నలుగురు జగన్మాన్యులయ్యారు స్త్రీల ఉత్తమ సాముద్రిక లక్షణాలు వేరే పురుషుల లక్షణాలు వేరే అవి సంపూర్ణంగా కలిగిన వాళ్ళు ఈ నలుగురు ఈ నలుగురు భారతదేశంలోనే పుట్టడం మన అదృష్టం అందుకని ఆ లక్షణాలే చెబుతున్నాడు ఇక్కడ 
చిన్న నాయి కనపట్టు దీర్ఘబాహుల వాడు ఊరికి చేతులు ఎలా వంకర్లుగా అష్టవంకర్లు తిరగకూడదు శుభ్రంగా ఎలా ఉండాలి హాయిగా నిలబడుతున్న కూర్చున్న చాపిన ఎలా ఉండాలి స్పష్టంగా ఈ కసేపు ఎలా నిలబట్టలేకపోతే బాణం ఎలా వేస్తాడు చక్కని పీన వక్షంబు వాడు అందులో రాజకుమారుడు క్షత్రియ కుమారుడు వక్షస్థలం ఎలా ఉండాలి బాగా ఎద్దు రొమ్ములా ఉండాలి అందుకే వృషభ వృషభంతో పోలుస్తారు వృషోవరస్క అంటారు ఎద్దు రొమ్ము ఎలా ఉంటుందండి గుద్దు కాదు బాణ వేసిన జరిగేం కాదు గుణ పెట్టి పొడిచినా సరే అలా ఉంటుంది అది అలా తినాలి తినగలిగిన ఆహారం తినాలి అలా తింటేనే ఉంటాయి మొదబొప్పును చేసుకుంటే కుదరదు అది మా పని మా వ్యవహారం వేరు క్షత్రియుల వ్యవహారం వేరు ఇతరుల వ్యవహారం వేరు ఎవరి ఆహారాలు వారికి ఉంటాయి పూర్తిగా మానేయాల్సిన అవసరంలా అప్పుడప్పుడు కాస్త లాగించడమే మంచిది అలాగే మాకు అలవాటు చేసేకండి ప్రమాదం ఎందుకంటే కొన్ని పనులు అవ్వాలి అంటే యుద్ధం చేయాలంటే నెత్తురు కళ్ళ చూడాలి చూడకుండా యుద్ధం చేయడు లేకపోతే ఏదైనా గాయం అయితే ఇంటికి వచ్చేస్తాడు అమ్మ అంటుంది మాటి మాటికి టీటీ ఇంజక్షన్ చేయించుకున్న కూడా యుద్ధాలు చేయలేడు తెగించాలి తెగించాలంటే పౌరుషం ఉండాలి పౌరుషం ఉండాలంటే దానికి తగిన ఆహారం తినాలి అది ధర్మం కోసం దేశం కోసం దయచేసి గమనించండి కుటుంబాల మధ్యలో చిచ్చు పెట్టడానికి కాదు స్వార్థం కోసం కాదు దేశం కోసం ధర్మం కోసం అంత గుండె ధైర్యం లేకపోతే ఆహారం తినకపోతే సైనికులు అక్కడ సియాచిన కొండల్లో ఉండగలరా అలా బండరాళ్ళ మధ్యలో సాధ్యం అది దాని వాళ్ళ కోసం ఇచ్చాగమైనా చేయాలి మనం అందుకనే ఆయన చక్కని పీన వక్షంబు వాడు వక్షస్థలం ఇలాగ ఇంత వెడల్పుగా విశాలంగా గట్టిగా ఎందుకు ఉంటుందంటే బాణాల దెబ్బలు కత్తి దెబ్బలు గద దెబ్బలు ఏం తగిలినా తట్టుకోగలడు రాముడు లేకపోతే యుద్ధం అలా చేస్తానండి పద్మరేఖలు కలుగు పదయుగంబుల వాడు ఆయన పాదాల్లో పద్మం అంకుశం అలాగే పద్మ ఇటువంటి శుభచిహ్నాలన్నీ కూడా పూర్ణ కలశం ఇలాంటివి అవి ఎవరి పాదాల్లో ఉంటాయో వారు పట్టాభిషక్తులు అవుతారని లెక్క ఇప్పుడు చూసుకోకండి ఇంటికి వెళ్ళాక చూసుకోండి సార్ అవకాశంగా మళ్ళీ ఐదేళ్ల వరకు అవక అవకాశం లేదు అప్పుడు చూద్దాం దాని సంగతి ఎందుకంటే పాదాల్లో పద్మరేఖలు ఉంటే పట్టాభిషక్తులు అవుతాడని ఒక లెక్క అందుకే కదా ఇక్కడ ఇంకో మాట చెప్పింది ఆవిడ శాస్త్ర పరిజ్ఞానం బాగైన ఎట్టి గొల్పముల వాడు చీల మండలు ఇక్కడ ఉంటాయి చీల మండలు ఆ చీల మండలు మంచి గట్టిగా ఉన్నాడు అవి ఎందుకంటే వర్ణించడం అవి ఎందుకు వర్ణించడం అంటే వెలుకాడు ధనుర్బాణాలు వేసే వెలుకాడు ఎప్పుడు కూడా నాలుగు పద్ధతుల్లో వేస్తారు ఆలీయటం ప్రత్యాలీయటం సమ్లీయటం వ్యాలీయటం ఎడమకాలు ముందుకు పెట్టి కుడికాలు వెనక్కి పెట్టి ఇలా బాణం వేస్తారు సాధారణంగా దాన్ని ఆలీయటం అంట ఆ కాకుండా ఓసారి కాలు లాగినప్పుడు కుడికాలు ముందుకు పెట్టి ఎడంకాలు వెనక్కి పెట్టి ఇలా వేస్తారు దాన్ని ప్రత్యాలీయటం అంట రెండు కాళ్ళు దగ్గర పెట్టి వేస్తారు స్కూల్ పిల్లలు అటెన్షన్లో నిలబడినట్టు కదా దాన్ని సమ్లీయటం అంటారు ఒక్కోసారి మళ్ళీ రెండు కాళ్ళు ఎడంగా చేసి వేస్తారు దాన్ని వ్యాలీయటం ఎట స్టాండర్డ్ ఈజ్ అంటారు అలా బాణాలు వేస్తారు ఈ నాలుగు రకాల స్థితులు లేకపోతే ఏకధాటిగా నిలబడి బాణాలు వేరే కాళ్ళ కింద పడిపోతారు ఇవన్నీ అభ్యాసం చేయిస్తారు ధనుర్విద్యలోను గదా విద్యలోను కూడా ఈ నాలుగు రకాల స్థితుల్లోనూ మనిషి నిలబడాలంటే మడమల గట్టిగా ఉండాలి అది కూడా చెప్పింది మొల్ల ఎంత శాస్త్ర పరిజ్ఞానం బాగైన ఎట్టి గుల్ఫముల వాడు అయితే చీలమండల గురించి చెప్పడం ఎందుకంటే బజ్జలు ఇన్నిటికంటే గొప్ప విషయం ఏంటంటే ఇవన్నీ శారీరక లక్షణాలు రాముడిని ఇందుకోసం కాదు మనం పూజించేది ఈ లక్షణాలు ఉన్నవాళ్ళు అనపరత్తులో కూడా చాలామంది ఉంటారు ఐదు వేల మంది పొడుగ్గా ఉండడం లావుగా ఉండడం గట్టిగా ఉండడం ఎద్దు రొమ్ము ఉండడం అబ్బో ఎద్దు రొమ్ము ఏనుగు రొమ్ము ఉన్నవాళ్ళు ఉంటారు ఉపయోగం ఏంటి దేనికి మనికిరాడు ఇక్కడ దేశం కోసం ఏం చేయడు ధర్మం కోసం ఏం చేయడు ఎందుకు ఆయన ఎద్దు రొమ్ములు ఉంటే బొద్దు రొమ్ము ఉంటే మనకి అది కాదు కాబట్టి మీరు కానీ సత్యవాక్యముల వాడు ఈ శారీరక లక్షణంతో పాటుగా ఎప్పుడూ కపటంగా ప్రవర్తించని అసత్యం మాట్లాడని గొప్ప వ్యక్తి రాముడు అటువంటి వాళ్ళు ఉంటే అనపర్తిలో ఒక్కడు ఉన్నా నమస్కారం కపటం ఉండద్దు నిష్కపటంగా ఉండాలి నిష్కర్మషంగా ఉండాలి సత్యం ఏదో అది చెప్పాలి ఎదురువాడికి నచ్చనే నచ్చకపోవాలి వినేవాడు వింటాడు మనకు అనవసరం రమణి రాముడు శుభలక్షణముల వాడు అని చెప్పాక ఆవిడ కవిత్వంలో పాటించే పొదుగు చూడండి మళ్ళీ లక్ష్మణుడు వర్ణించడానికి ఇంకో బజ్జం రాయాలి రాయాలంటే రాయచ్చు కానీ ఆయన తమ్ముడే కదా రఘువంశరాజు కదా అన్ని లక్షణాలు అలాగే ఉంటాయి కదా ఒక్కటే తేడా కదని చాలా విచిత్రంగా చెప్పింది ఆ పద్యాన్ని అక్కడ ఇన్ని గుణముల రూపింప నెసగువాడు వరుస సౌమిత్రి బంగారు వన్నెవాడు ఈ కంఠం కానీ బాహువులు కానీ అన్ని రాముళ్ళాగే ఉంటాయమ్మో లక్ష్మణుడికి ఒక్కటే తేడానమ్మ ఇద్దరికి ఈయన నల్లగా ఉంటాడు ఆయన పా సుప ఎరు ఎర్రగా ఉంటాడు అంతే తేడా బంగారపు రంగులో ఉంటాడు ఆయన మెరిసే బంగారపు రంగులో లక్ష్మణుడు ఉంటాడు నేలమేఘపు రంగులో రాముడు ఉంటాడు ఈ రంగులో తేడా తప్పితే మిగిలినవన్నీ ఒక్కటే అనడం ద్వారా కవిత్వంలో కూడా పొదుపును పాటించింది ఆ తల్లి 
అప్పుడు చెప్పిన తర్వాత హనుమంతుడిని సీతాదేవి ఇంకో మాట అడిగింది పనులు ఊరికే అవ్వండి ఎన్ని రకాల పరీక్షలు పెట్టాలో చూడండి పరీక్ష పెట్టింది అన్నీ చెప్పాక వెంటనే హనుమంతుడు ఏమన్నాడు తెలుసు అమ్మా ఇంకా ఆలస్యం ఎందుకమ్మా ఇంకా ఆలస్యం ఎందుకమ్మా తర్వాత ఏవో జరుగుతాయి యుద్ధాలు గొడవలు అవన్నీ వదిలేయమ్మా వాడు రావణాసురుడు నిన్ను తీసుకొచ్చాడు కదా అన్యాయంగా చాలా మోసం చేసి తీసుకొచ్చాడు కదా రామలక్ష్మణులు లేనప్పుడు అందుకని ఒక్క పని చేయమ్మా నేను నిన్ను భుజాల మీద కూర్చోబెట్టుకుని తీసుకెళ్ళిపోతాను తల్లి నాతో వచ్చేయాలి ముందు అది హనుమంతుడు లక్షణం అది ఎందుకంటే ముందు ముందు ఆడవాళ్ళని సుఖంగా తీసుకెళ్ళి క్షేమంగా రాముడి దగ్గర దింపేస్తే తర్వాత మనం మనం కొట్టుకోవచ్చు కదా వెళ్ళి మధ్యలో పెట్టి కొట్టుకోవడం ఎందుకు అది హనుమంతుల ఆలోచన మంచిదే తప్పేం లేదు ఒక కుమారుడుగా ఆయన అన్నాడు కానీ సీతాదేవి ఏముందో తెలిసే ముందు ఆ శక్తి ఏమిటో బయటపడాలి కదా అని చమత్కారంగా ఓ మాట ఉంది నమ్మకం కలిగిందిగా కొడుకు అనే విషయం అర్థమైపోయింది నమ్మదగిన వాడని అందుకని ఏమంటున్నాను అనుకోకయ్యా నువ్వు చూస్తే చిన్న కోతిలా ఉన్నావు నువ్వు నన్ను భుజం మీద కూర్చోబెట్టి తీసుకెళ్ళగలవా అంతే ఎందుకంటుంది అప్పుడే నిజ రూప దర్శనం అవుతుంది ఖచ్చితంగా వెంటనే హనుమంతుడికి పౌరుషం వచ్చి నన్ను చిన్న కోతి అంటావా నేను ఇలా కనపడుతున్నాను నీకు బోల్డ్ మంది గుడి కట్టి నాకు తమల పోగులతో పూజ చేస్తుండే నన్ను చిన్న కోతి అంటావా అని వెంటనే ఒక్కసారి ఆత్మ సాక్షాత్కారం కోసం ఆయన ఆత్మావిష్కార ప్రయత్నం చేస్తే హనుమంతుడు విశ్వరూపాన్ని చూపించాడు దాన్ని వర్ణిస్తోంది కవియత్రి మొల్ల చిన్న పద్యంలో మనం రోజు చదువుకోదగిన పద్యంలో చుక్కలు తల పువ్వులుగా అక్కజముగ మేను వెంచి అంబర వీధి వెక్కసమై కనుబట్టిన ఆ కోమలి ముదము నొందెను ఆత్మస్థితికి హనుమంతుడు ఒక్కసారిగా తన శరీరాన్ని అలా పెంచేసరికి ఆకాశంలో నక్షత్రాలన్నీ ఆయనకి పుష్పాలతో పూజ చేస్తున్నట్టుగా ఉన్నాయట ఆయన పుష్పాలే పూజ చేస్తున్నట్టుగా ఉన్నాయి అంత శరీరం పెంచాడు చుక్కలు తల పువ్వులుగా అక్కజముగ మేను వెంచి అంబర వీధిని వెక్కసమై కనబట్టిన ఆశ్చర్యకరంగా సీతాదేవి ఇంతటి వాడు నా స్వామికి బొంట ఆయన కాళ్ళ దగ్గర కూర్చుంటున్నాడా అంటే ఇక నన్ను ఆయన రావడం తీసుకెళ్ళడం రావణాసుడిని జయించడంలో అనుమానం ఏం లేదుగా అని ఆవిడకి అప్పుడు ధైర్యం కలిగిందమ్మా అప్పుడు ఆవిడ ఆహారం దొరికితే రెండు మెతుకులు తిందామని అనుకుంది ఆవిడ సంతోషంలో ఉంటే తింటాంగా అంత సంతోషాన్ని కలిగించాడు బాధలో ఉన్న వాళ్ళకి మనం శారీరక శక్తియుక్తులన్నీ ప్రదర్శించి అంత ధైర్యాన్ని కలిగించాలి ధర్మాన్ని కాపాడడానికి బెదిరించడానికి కాదు అందుకని చుక్కలు తల పువ్వులుగా అక్కజముగ మేలు వెంచి అంబర వీధిని వెక్కసమయి కనుపట్టిన ఆ కోమలి ముదమునందున ఆత్మస్థితికి తన స్థితికి అహో నా భర్త అహో నా భర్త ఏదో బికారి అయినా అనుకున్నాం లక్ష్మణుడు తప్పితే ఎవరు లేరు అనుకున్నాం అనుకుంటుంది ఆవిడ ఎందుకని రామలక్ష్మణుడు ఇద్దరే ఉన్నారు మిగిలిన వాళ్ళు ఉన్నారని ఆవిడకి తెలియదు పైగా ఆవిడకు ఒక అనుమానం ఏమిటంటే అనుకోండి లక్ష్మణుడు కూడా రాడని రాముడు ఒక్కడే వస్తాడు వస్తే ఎందుకో తెలుసా లక్ష్మణుని ఈవిడ గారు నానా మాటలు అంది కదా మరి రాముడు ఆ ఆ లక్ష్మణ ఆ సీత అన్నప్పుడు ఆయన వెళ్ళడానికి సంకోచించి లేదమ్మా అడవడో కమ కపట వాక్యాలు మాట్లాడుతున్నాడు మిమిక్రి చేస్తున్నాడు ధ్వన్యను కరణ నా రాముడు ఇలా అరవడు నువ్వు మోసపోతున్నావు తల్లి అంటే దుర్మార్గం కూడా మీ అన్నగారు చనిపోతే నన్ను పెళ్లి చేసుకుందామని చూస్తున్నావు అనేసింది ఏమిడ ఆ విషయంలో ఎంత దుర్మార్గం అండి ఆ మాట ఆ మాట ఇప్పుడు గుర్తొచ్చింది అంత మాట అన్నాక లక్ష్మణుడు ఎందుకు వస్తాడు ఆయన చెప్పినట్టు వినకపోవడం వల్లే నాకు ఈ కర్మ వచ్చింది కదా నేను అంత మాట అన్నాక లక్ష్మణుడు ఎందుకు వస్తాడు రాడు బహుశా అని ఆవిడ ఏమనుకుంటుంది అంటే రాముడు ఒక్కడే వస్తాడు వస్తే లక్ష్మణుడు కూడా రాడు మిగిలిన వాళ్ళు వస్తారని లేదు అని ఆవిడ అనుకుంటూ ఉంటే ఈయన విశ్వరూపాన్ని చూపించాక ఆహా నా భర్త వెనకాల లక్ష్మణుడు ఉన్నాడు శతకోటి వానర సైన్యం ఉంది అందులో అల్పుడు అనేటువంటి హనుమంతుడే ఈ స్థాయిలో ఉంటే మిగిలిన వాళ్ళు ఎలా ఉంటారో అనే ఒక గొప్ప ఆత్మవిశ్వాసాన్ని కలిగించాడు అది సుందరకాండ సారాంశం సుందరకాండ మొత్తం అరవై ఎనిమిది సర్గాలు ఉన్నాయండి మూడు వేల శ్లోకాలు సుమారుగా ఉంటాయి మానకుండా తాత్పర్యాలన్నీ చదివితే ఎంత దుఃఖంలో ఉన్న వాళ్ళకైనా ఆత్మవిశ్వాసం పరమాత్మ విశ్వాసం రెండూ కలిగితే ఖచ్చితంగా దుఃఖాన్ని నుంచి బయటపడతాం నేను సుందరకాండ మహిమను తక్కువ చేయడంలా వాస్తవమైన మహిమ చెబుతున్నా మీరు చదివి చూడండి చదివి చూడండి ఎవరి చేతో చదివించి తీర్థం పుచ్చుకుందామని పిచ్చి ప్రయత్నం చేయండి మీరే చదవండి స్వయంగా తాత్పర్యాలు చదవండి చదవగలిగితే శ్లోకము చదవండి అప్పుడు ఖచ్చితంగా మన దుఃఖాలు తీరతా మనకు ఒక అవగాహన కలుగుతుంది ఇప్పుడు మాటలు చెబుతూనే ఎంతో మందికి అమ్మయ్య ధైర్యంగా ఉంది అనిపించడం లేదా మన నిజంగా చదివితే అనిపించదమ్మా నేను చెప్పిన మాటలే ఎంత బాగుంటాయి వాల్మీకి చెప్పేవి ఎంత బాగుంటాయి హనుమంతుడు చెప్పేవి ఎంత బాగుంటాయి చదవద్దా మనం చదవకుండా ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి ఇప్పుడు మళ్ళీ హనుమంతుడు అడిగాడు ఆ విశ్వరూపాన్ని ఉపసంహరించు అమ్మ నువ్వు సందేహిస్తున్నావు కదా నేను నిన్ను తీసుకెళ్ళగలనా లేదా అని తీసుకెళ్ళగలని అర్థమైంది కదా విశ్వరూపం ధరించాను కదా ఇంత పెద్దవాడిని కదా రామ్మ నా భుజాల మీద కూర్చో అన్నాడు వెంటనే ఆవిడ ఏమందో తెలుసా పౌరుషం అండి క్షత్రియ స్త్రీ
ఎందుకంటే దొంగిలి తెచ్చిన దైత్యుని సంగడు లగు వాని వారి సాహస మొప్పం సంగర్ర ముఖమున్న చంపక దొంగిలి కొనిపోవదగుని దొరలకు నెందు ఇది సీతాదేవి పౌరుషం అందుకని సీత వంటి భార్య లేదు అన్నారు సీత వంటి స్త్రీ లేదు అన్నారు ఎంత బలహీనపడినా పౌరుషాన్ని కోల్పోకూడదు సీతాదేవి మనకు ఆదర్శం ఇది కూడా సుందరకాండలోనే ఉంది ఇప్పుడు సుందరకాండ ఆత్మవిశ్వాసం చదివితే కలిగిస్తుందా ఎవరి చేత నా చదివిస్తే కలుగుతుందా మనం కలిగించుకోవాలా వారికి కలుగుతుందా ఆవిడ చెబుతోంది పౌరుషంగా శాస నువ్వు కూడా రమ్మంటున్నావు బాగానే ఉంది బట్ వస్తే ఏమవుతుంది రావణాసురుడు తెలియకుండా నువ్వు నన్ను తీసుకెళ్ళిపోతావు అంతే కదా అంటే ఇప్పుడు రాముడికి తెలియకుండా రావణాసురుడు నన్ను ఎక్కడికి ఎత్తుకొచ్చాడు రావణాసురుడు తెలియకుండా నువ్వు నన్ను ఎక్కడి నుంచి తీసుకెడతావు రెండు ఒకటేగా ఇద్దరూ దొంగలేగా అందండి అది బాధలో ఉండి కూడా భర్త పౌరుషాన్ని నిలబెట్టిందమ్మా అందుకని పంకజ ముఖి సీత వంటి భార్య ఇయ్యగలదే అన్నారు సీత లాంటి బాధ్య లేదు రాముడు లాంటి రాజు లేడు ఎందుకంటే అంత కష్టం వచ్చింది కదా అని భర్తను తోలనాడు లేదు భర్తను తక్కువ చేయలేదు భర్త పౌరుషాన్ని నిలబెట్టింది ఆయన రావాల్సిందే ఆయన యుద్ధం చేయాల్సిందే పైగా దానికి చెప్పిన కారణం ఏమిటి ఎవడో కాదని లేడు ఈ ఈ మాట వాల్మీకి రామాయణం లేదండి మన తెలుగు కవయిత్రి మొల్ల మాత్రమే చెప్పింది ఎంత ఔచిత్యంతో చెప్పిందో చూడండి దొంగిలి తెచ్చిన దైత్యుని సంగడు లగు వాని వారి సాహసం వారి సాహసం అప్పన్ సంగారం ఒక సిగ్గు ఎగ్గు లేకుండా రాముడు లక్ష్మణుడు లేని సమయం వచ్చి సన్యాసి రూపంలో వచ్చి సన్యాసులు ఉంటే స్త్రీలకు సహజంగా గౌరవం ఉంటుంది కాబట్టి ఏదో నేనంత భిక్ష వేస్తే అప్పుడు భయంకర రూపాన్ని ధరించి నన్ను మోసం చేస్తాడా ఆ దుర్మార్గుడు చేసినట్టే మీరు చేస్తే రహస్యంగా మీకు వాడికి తేడా ఏమి ఉందయ్యా దొంగతనంగా తీసుకొచ్చాడు వాడు అలాగే వాడి సంగడి కాడంటే మారీసుడు వాడో మాయ వేషం వేస్తాడా వీడో మాయ వేషం వేస్తాడు వాడు లేడీ వేషం వేస్తాడా వీడి సన్యాసి వేషం వేస్తాడా ఇద్దరు కలిసి నన్ను నా భర్తని మాయి చేసి మోసం చేసి నన్ను తీసుకొస్తారా ఇప్పుడు మళ్ళీ నీ వెనకాల నేను వస్తే నీ భుజం మీద వచ్చినా నడిచి వచ్చినా ఎలాగైనా నీ వెనకాల నేను వస్తే వారు చేసిన మోసం నా భర్త కూడా చేసినట్టే కదా రాముడు చేతకాని వాడు అంటాడు కదా రావణాసురుడు వాడు బతుకుండగా నేనెందుకు వస్తానయ్యా ఇక్కడ అక్కడికి అంచేత నా భర్త రావాల్సింది ఎంత పౌరుషం అండి ఆ స్థితిలో ఎవరన్నా దొరికిందే అవకాశం అని విమానం ఎక్కెత్తారు కానీ ఆగుతారా అంత క్షోభపడుతూ ఉరేసు ముందుకు సిద్ధపడిన స్త్రీ కూడా ప్రాణాన్ని నిలబెట్టుకుని పరిష్కారం జరగవలసిందే కానీ పద్ధతిగా జరగాలి ఎలా జరగాలో అలా జరగాలి ఇష్టం వచ్చిన పరిష్కారాలు ఎలా కుదురుతాయి ఒక సమస్యను పరిష్కరించామంటే కొత్త సమస్యను సృష్టించేలా ఉండకూడదు అది కనీసం బాధ సమస్యను పరిష్కరించాలి లేదు దాన్ని అలా వదిలేయాలి ఎవడో పరిష్కరించుకుంటాడు ఇంకా ఇంకా దాన్ని మొత్తం చిచ్చు చేస్తే అలాగా అంటే అలా కాకూడదు అబ్బాయి ఇది మరింత అవమానం ఇది అందుకని దొంగిలి తెచ్చాడు వాడు వాడిని అటువంటి వాడిని సంగర ముఖమన చంపక యుద్ధంలో చంపకుండా దొంగిలి కొనిపోవదగుని దొరల కొనిందు దొరల అయినవాడు రామచంద్రమూర్తి దొర దొరకునా ఇటువంటి దొర అని ఈయన ఆయన త్యాగరాజ స్వామి ఎన్ని కీర్తనలు రాశాడండి దుడుకు గల నన్ని దొర కొడుకు బ్రోచును రా అన్నాడు త్యాగరాజస్వామి దుడుకు గల నన్ని దొర కొడుకు బ్రోచు బ్రోచును రా అన్నాడు రామచంద్రమూర్తి అంటే దొర దొర దొరలాగే ప్రవర్తించాలి దొంగలా ప్రవర్తించకూడదు అందుకని నా దొరని రమ్మని చెప్పి ఇక్కడికి అలాగే నేను వస్తా ఇది సీతాదేవి పౌరుషం కష్టంలో కూడా ఇంత పౌరుషాన్ని ప్ర ప్ర ప్రదర్శించగలగాలంటే సుందరకాండ చదవాలమ్మ తప్పకుండా చదవాలి అందరూ చదవాలి అన్ని కులాల వాళ్ళు స్త్రీ పురుష భేదం లేకుండా మీ ఇంట్లో సుందరకాండ చదవండి మీకోసం చదవండి ప్రసాదాల కోసం నైవేద్యం కోసం మహిమల కోసం కాదమ్మా జ్ఞానం కోసం చదవండి ఏమాత్రం అవగాహన కలిగినా నేను ధన్యు రామరావణ యుద్ధం జరిగింది బ్రహ్మాండమైన యుద్ధం అది ఎన్ని ఘట్టాలు చెప్పుకున్నా తనివి తీరదు కానీ మనకి సమయాన్ని బట్టి ముఖ్యమైనటువంటి రెండు మూడు ఘట్టాలు చెప్పుకుని ఏడు గంటల ముప్పై నిమిషాలకి మనం సెలవు తీసుకున్నాం ముఖ్యంగా రామరావణ యుద్ధంలో భయంకరమైన సన్నివేశం బాధాకరమైన సన్నివేశం ఏంటంటే లక్ష్మణుని మూర్ఛ అది కేవలం మూర్ఛ కాదు మామూలుగా మన మీద మూర్ఛ అంటాం అది మరణమే రావణాసుడు ప్రయోగించిన శక్తికి లక్ష్మణుడు చనిపోయాడు అది మూర్చ అనడానికి లేదు అది మళ్ళీ పోయిన ప్రాణం పోసినట్టే అయింది అంతే అక్కడ అంతటి స్థితి పూర్తిగా పోయాడు అని చెప్పకపోయినా అంత స్థితి నిజంగా ఇంచుమించు అంటే ఇప్పుడు వెంటిలేటర్ల మీద పెట్టడం లాంటిది నిజం చెప్పాలంటే అంతే అప్పుడు రామచంద్రమూర్తి దుఃఖిస్తున్నాడు అండి దుఃఖం పద్యం కూడా మనం ఎందుకు చెప్పుకోవాలంటే మనిషిలో ఉండే ఒక బలహీనత ఈ పద్యంలో వ్యక్తం అవుతుంది రాముల్లో కూడా మానవుడే కాబట్టి దాని నుంచే మనం నేర్చుకోవాలి తమ్ముడు పడిపోయి ఉంటే అక్కడ మళ్ళీ లేచే పరిస్థితి లేదు ఇక బతకడేమో అని అంటూ ఉంటే వానర సైన్యంలో పెద్దవాళ్ళు కూడా తట్టుకోలేక రాముడు ఒక ప్రకటన చేశాడు ఆశ్చర్యకరంగా రామాయణంలోనూ ఉంటుంది ఇది ఒక ప్రకటన చేశాడు వీనుడు కపీంద్రులారా ఆ దుఃఖాన్ని భరించలేక తమ్ముడు పోయిన దుఃఖాన్ని 
ఇలాంటి తమ్ముడు ఎక్కడ దొరుకుతాడు రా దేశే దేశే కడత్రాణ దేశే 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 మిత్ర బాంధవాక భార్యలు తమ్ మిత్రులు బంధువులు ఎక్కడైనా దొరకచ్చు లక్ష్మణ నా కోసం పద్నాలుగు ఏళ్ళ పాటు నిద్రాహారాలు మానేసి కష్టపడ్డావి నీలాంటి తమ్ముడు ఎక్కడైనా దొరుకుతాడా వదిన గారు అనరాని మాటలన్నీ అన్నా నాకు సేవ చేస్తూ ఉన్నావి నీలాంటి తమ్ముడు ఎక్కడైనా దొరుకుతాడా నువ్వు పోయిన తర్వాత నేనెందుకు రా ఇక్కడ ఈ రావణాసుడు సామాంజులు అనుకున్నావు సామాంజులు కదా భయంకరమైన యుద్ధం చేస్తున్నాడు ఇక్కడ మేము లేవని ఇక్కడ లే మమ్మల్ని మా ప్రాణాలు తోడేస్తున్నాడు ఇక్కడ వీడిని నేను గెలవగలనా ఏదో పౌరుషం పట్టుకుని వచ్చాను కానీ అసలు నాదే తప్పు అని వానర వీరుడిని పిలిచి ఏమంటాడు అంటే ఆయన వీనుడు కపీంద్రులారా పలవించుచున జనకుండు నాకముంజనియే పలవించుచున జనకుండు నాకముంజనియే ధరాతనోభవ నిశాచరుచే చెరబోయే ధరాతనోభవ నిశాచరుచే చెరబోయే నేటితో అనుజుడు తీరే నేటితో అనుజుడు తీరే ఇంకా అడియాశల నుండగా నాకు ధర్మమే ఇంకా అడియాశల నుండగా నాకు ధర్మమే చనుడు నిజాశ్రమంబులకు సంశయముందక మీరు గొబ్బున చనుడు నిజాశ్రమం బుల్లకు సంశయముందక మీరు గొబ్బున దుఃఖంలో మునిగిపోయిన మనిషి ఎలా మాట్లాడతాడో చూడండి విచిత్రంగా మనం కూడా ఎలా ఉంటామంటే ఒక దుఃఖం ఏదైనా వస్తే దానికి ఇంకాస్త పాత దుఃఖాన్ని ఇంకాస్త పాత దుఃఖాన్ని జోడించుకుని అన్నీ కలిపి ఈ రోజే వచ్చినట్టుగా ఏడుస్తూ ఉంటామండి సరిగ్గా మానవ సహజ లక్షణం ఇది అందుకే ఈయన ఏమంటున్నాడో చూడండి కపీశ్వరులారా వినండి అంటే అందరూ కంగారు పడిపోతున్నారు ఏమిటి ఈ సమయంలో ఏం మాట్లాడతాడు ఈయన తమ్ముడు చనిపోయాడన్న బాధలో ఏం మాట్లాడతాడు ఏ ప్రకటన చేస్తాడు కొంపతీసి యుద్ధం విరమిస్తాడా ఏమిటి అని వాళ్ళు అనుకుంటూ ఉంటే ఈయన ఏమంటున్నాడంటే అనవసరం నా జీవితమే ఇంత భగవంతుడు నన్ను కష్టాలు పడ్డానికే పుట్టించాడు పలవించుచున జనకుండు నా కమున్ జనియే నా కోసం రామా 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 అని ఏడుస్తూ నా తండ్రి చచ్చిపోయాడు దశరథుడు ధరాతనోభవ నిశాచరుచి చెర్రబోయే సీతాదేవిని ఎవడో పనికి బాధ రాక్షసుడు ఎత్తుకుపోయాడు ఇన్ని కష్టాలు ఎవడికైనా ఉంటాయా ఇప్పుడు జరిగింది ఏమిటి నేటితో అనుజుడు తీరిగో ఈ రోజుతో తమ్ముడు కూడా చనిపోయాడు ఇంకా అడియాశలను ఉండగా నాకు ధర్మమే ఇంకా నేను ఏం ఆశించి బతుకుంటారు ఇక్కడ అందుకని నేను చనిపోతాను ఆత్మహత్య చేసుకుంటానో సముద్రంలో దూకుతాను చేసుకుంటానో మీకు అనవసరం మీరు నా కోసం చాలా శ్రమ పడ్డారు ఎప్పటికే చనుడు నిజాశ్రమం బుల్లకు సంశయముందక మీరు గొబ్బున యుద్ధ విరమణ ప్రకటిస్తున్నాను నేను రావణుడు చేతుల్లో ఓడిపోయాను నాకేమి అంగీకరించడానికి ఇబ్బంది లేదు నా తమ్ముడు పోయిన తర్వాత నేను యుద్ధంలో గెలిచినా కూడా నాకు కలిసి వచ్చేది ఏం లేదు ఇక్కడ అని సరిగ్గా భగవద్గీతకు ముందు అర్జునుడు ఏం మాట్లాడాడో అదే మాట్లాడుతున్నాడు ఇక్కడ రామచంద్రమూర్తి జరగకుండా ఆయన మాట్లాడాడు జరిగా ఈయన మాట్లాడుతున్నాడు అది ఒక్కటే తేడా సరిగ్గా ఇక్కడ గమనించండి కాస్త తేదీలు వేయండి ఈ దుఃఖాలకి మానవ జీవితం అర్థమైపోతుంది దశరథుడు చనిపోయాట రామా రామా అని పలవిస్తూ ఎప్పుడండి ఈయన ఎప్పుడు ఏడుస్తున్నాడు లక్ష్మణుడు పోయాడని యుద్ధకాండలో కదా యుద్ధానికి ముందు పద్నాలుగు ఏళ్ళు అరణ్యవాసం ఉందా లేదా ఆ పద్నాలుగు ఏళ్ళలో అయోధ్యలో అయోధ్యను విడిచిపెట్టి వచ్చాక కదా దశరథుడు పోయింది అంటే పద్నాలుగు ఏళ్ళ క్రితం జరిగిన దుఃఖాన్ని ఇప్పుడు గుర్తు తెచ్చుకోవాలా పైగా దశరథుడు ఏమైనా బాలాకుమారుడా అరవై వేల ఏళ్ళు బతికాడు అప్పటికి ఇంకెంతకాలం బతుకుతాడు ఇవాళ పత్రికలో చూసా జపాన్లో ఒక ఆవిడ నూట పదిహేడు ఏళ్ళు బతికి పుట్టినరోజు జరుపుకుందరు చాలే తల్లి అని నమస్కారం పెట్టుకుంది మనకు కూడా ఆయుర్దాయం పెరుగుతుంది అది నూట పదిహేడు ఏళ్ళు మన మొత్తం ఇలా అయ్యే మూజ పూజ పూజ అయిపోయి ఉంది ఎవడో జరుపుకుంది అవిడ అందుకని ఇంతకాలం ఇది అరవై వేల ఏళ్ళు బతికాడు నూట పదిహేడు ఏళ్ళు విచిత్రం అయితే అరవై వేల ఏళ్ళు ఎంత విచిత్రం రాముడు కోసం పలవరిస్తూ పోయాడైన ముసలాడు ఏం చిన్నపిల్లాడా పైగా పోయింది ఎప్పుడు పద్నాలుగు ఏళ్ళ క్రితం ఇప్పుడు లక్ష్మణుడు పోవడానికి దశరథుడు పోవడానికి సంబంధం ఏంటంటే సరిగ్గా మానము ఇంతే ఏదైనా వ్యాపారం చేసి అందులో అనుకోకుండా ఓ పది లక్షలు నష్టం వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడే సరిగ్గా ఏమో నష్టం 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 అనుకుంటాం మనం అంతకుముందు ఏమంటాం తర్వాత అనారోగ్యం వచ్చింది అనుకోండి ఇప్పుడు అనారోగ్యం వచ్చింది ఎవరికి ఇంట్లో క్యాన్సర్ లాంటిది ఏదో వచ్చింది ఖర్చు అవుతున్నాయి అప్పుడెప్పుడు ఐదేళ్ళ క్రితం వచ్చిన వ్యాపార నష్టాన్ని గుర్తు చేసుకుని ఏంటో ఐదేళ్ళుగా జీవితం బాగా బాగవట్లేదు అసలు అన్నీ నష్టాలే అనారోగ్యాలు కష్టాలు నష్టాలు అప్పుడే కర్మగాలు అల్లుడికి కూతురికి గొడవ అయిపోయి కూతురు ఇంటికి వచ్చేస్తుంది అప్పుడే వీడేకులు కూడా సిద్ధమైపోతారు ఓ పక్క ఇంట్లో కొడుకు కోళ్ళు ఉంటారు ఈ కోళ్ళకి ఈ కూతురికి అసలు ఎప్పడదు అనవసరంగా వచ్చింది ఈ కూతురు చూరట్టుకు వేలాడుతుంది చూరట్టుకు వేలాడుతుంది ఈ కోడులు దెప్పడం మొదలెడుతుంది ఇక్కడ ఇవన్నీ పడలేక మనిషి ఏమనుకుంటాడంటే ఒక ఐదారు ఏళ్ళుగా మా జీవితం అంతా అస్తవ్యస్తం అయిపోయిందని ఎవరినో ఆశ్రయిస్తాడు వాడు మొత్తం మూడు లక్షలు గోకేస్తాడు 
సరిగ్గా మన బలహీనతలు ఎలాగే ఉంటాయి ఎప్పుడు దుఃఖానికి దుఃఖాన్ని కలుపుకోకూడదు లక్ష్మణుడు పోవడానికి చనిపోవడానికి లక్ష్మణుడు పోని యుద్ధంలో పడిపోవడానికి పద్నాలుగు ఏళ్ల ముందు దశరథులు చనిపోతే ఆ దుఃఖాన్ని ఇప్పుడు ఎందుకండి కలుపుకోవడం పైగా ధరాత అనుభవ నిశాచరుచే చెరబోయే రా సీతాదేవిని ఎత్తుకుపోయింది పోని ఆరు నెలల కితం అది గుర్తు తెచ్చుకున్నామంటే పోనీ అర్థం అనుకోదు అందు కారణంగానే యుద్ధం వచ్చింది ఆ కారణంగానే లక్ష్మణుడు చనిపోయాడు ఆ రెండు కనిపితే పోనీ అర్థంలా దశరథులు చనిపోవడానికి దీనికి సంబంధం ఏమిటండి మనం సరిగ్గా అల్పపీడనం రాగానే వాయుగుండం ఏర్పడినట్టుగా ఒక దుఃఖం ఏర్పడగానే పాత దుఃఖాలన్నీ దానికి కలిపి గుర్తు చేసుకుని మొత్తం కలిపి ఒక పర్వతంలా ఊహించుకుని కింద పడి ఏడుస్తూ ఉంటాం అంతే కదా అపార్థాలు కూడా ఉంటాయి ఎక్కడైనా ఎలా ఉంటాయంటే కొత్త కోడలు ప్రవేశించింది అనుకోండి ఆ తాంబూలాల దగ్గర ఆ పెళ్లి దగ్గర ఏదైనా కొంచెం మనకి చిన్న మాట తేడా వచ్చింది అనుకోండి అప్పటికి దాన్ని వదిలేస్తాం ఏం మాట్లాడవు తర్వాత కాళ్ళు ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఏదైనా చిన్న తేడా వచ్చింది ఇప్పుడేంటి అప్పుడే చూసాం అని మాట్లాడతారు ఇక్కడ సరిగ్గా ఇదే అది అప్పుడు చూస్తే అప్పుడు ఎందుకు మాట్లాడాలా అప్పుడు ఎందుకు వదిలేసావు ఇప్పుడు ఇంకోటి జరిగేసి దాన్ని కలిపిస్తారు ఇంకో నాలుగు రోజుల్లో ఇంకోటి జరిగింది అనుక అసలు ఏ అపరాలే అంత ఏ అపరాలు అంటే ఏ అపరాలు పలకలేక ఎందుకంటే ఆడాళ్ళకి ఆడాళ్ళని అండం సరదా మగాళ్ళకి మగాడిని అండం సరదా దేవుడికి మన అందరినీ అండం సరదా ఆవిడ పెంపకమే అంత ఆ రోజే అనుకున్నాను గడపలో కాలెట్టినప్పుడే తెలిసిపోయింది గడప తన్నేసింది కనపడక తన్నేసింది ఏనమ్మా అత్తారిల్లు కదా తెలియదు కదా అసలు ఒక లైట్ వేసేవో లేదు నువ్వు కనపడక తన్నింది అమ్మే తన్నేసింది అనుకున్నా నేను కాపురం సాగదని వాళ్ళు వాళ్ళందరూ అంతే అంతే మొత్తం సాగుతాడు ఒకదానికి ఎప్పుడు ఒక బాధకి ఇంకో బాధని ఒక ఆరోపణకి ఇంకో ఆరోపణని జోడించకూడదమ్మా ఎక్కడిదక్కడ వదిలేయాలి జీవితం సుఖంగా ఉండాలంటే ఎలా ఉండాలో నిన్న చెప్పా ముఖ్యమైనది కాబట్టి మళ్ళీ చెబుతున్నా జరిగిన దాన్ని మర్చిపోవాలి జరుగుతున్న దాన్ని గమనించాలి జరగబోయే దానికి సిద్ధంగా ఉండాలి అప్పుడు జీవితం చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది జరిగిన దాన్ని ఎప్పటికప్పుడే మర్చిపోవాలి అది నిన్నటిది ఎప్పటికప్పుడే పరగడుపు అంటారు మర్చిపోవాలి వెంట దానికి దీన్ని కలపక జరుగుతున్న దాన్ని గమనించు సాక్షి పోతాం అందులో వేలెట్టి కెలక్కు స్క్రూ పెట్టి తిప్పి ఎక్కువ దాన్ని గమనించు గమనించు అంతే జరుగుతుంది జరగవలసింది ఎలాగో జరుగుతుంది జరుగుతున్న దాన్ని గమనించు జరగబోయేదానికి సిద్ధంగా ఉండు ఏది శాశ్వతం కాదు ప్రాణంతో సహా అప్పుడు జీవితం ఆనందంగా ఉంటుంది దానికి దీన్ని కలిపి దానికి దాన్ని కలిపి భవిష్యత్తు కూడా ఇలాగే ఉంటుంది ఇంకా మన జాతకం ఇంతే చెప్తూనే ఉన్నారు పంచాంగంలో ఐదారు ఏళ్ల వరకు ఇంతే అని చెప్పి ఐదారు ఏళ్ల వరకు ఎడుతూ కూర్చుంటావా ఈలో మార్పు రాదా అంత ఆశాబోధం లేకపోతే ఎలాగండి ఎలా బతుకుతాం ఇది బ్రాహ్మణు నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సింది రాబడి ఎందుకు ఏడ్చేయాలంటే మనం ఏడిపిద్దాం కాదు నా అలాగే ఏడవకుండా అబ్బాయిని చెప్పడానికి పైగా ఇంకో మాట అంటున్నాడు విచిత్రంగా ఇక్కడ నా జీవితంలో అన్ని దుఃఖాలే పద్నాలుగు ఏళ్ళ క్రితం తండ్రి పోయాడు మననే నా భార్యను కూడా ఇలా అపహరించుకొని పోయాడు ఇవాళేమో నా తమ్ముడు పోయాడు నా జీవితం అంతా ఇంతే ఇక దుఃఖమే అందుకే యుద్ధం మానేస్తున్నాను మీరెందుకు నా కోసం అనవసరంగా బాధపడతారు మహింద ద్వివిధ సుషేణ హనుమంత్ హనుమ సుగ్రీవ అందరూ మీరు వెళ్ళిపోండి హాయిగా అన్నాడు ఆయన అన్నవాడు వెంటనే అప్పుడు వెంటనే సుషేణుడు వచ్చాడు స్వామి నేను చూశాను వానరులో వైద్య ప్రముఖుడే నేను చూశాను నేను చూశాను ఊపిరి ఆడుతోంది ఊపిరి ఆడుతోంది ఊపిరి ఆడుతోంది అనగానే అవునా చూసేనా బతుకుతాడా బతుకుతాడా వెంటనేనండి వెంటనే రాముడు ఏమంటాడు తెలుసా విచిత్రంగా మొదలు రాముడు నా తమ్ముడు బతుకుతాడు అవును అవును మన కూడా ఇలాగే జరిగింది నేను కూడా ఇలాగే జరిగి వచ్చేసింది వెంటనే ఆనందం మనిషికి బతికించండి బతికించండి ఆనందమైన అయితే దుఃఖమైన అయితే అప్పుడు ఏమని చెప్పాడు ఆయన మధ్యం వెంటనే ఉపాయం చెప్పాడు హిమాలయ పర్వతాలకి వెళ్ళాలి అక్కడ సంజీవకరణి విశల్యకరణి సంశోధనకరణి అయిన నాలుగు రకాల వీళ్ళు ఉంటాయి అవి పట్టుకుని రావాలి అవి ఒక్కసారి కనుక హనుమంతుడికి లక్ష్మణుడికి వాసన చూపించాము అంటే ఆ వేళ్లకు ఉండేటువంటి సుగంధ బలం వల్ల ప్రాణం వస్తుంది కానీ ఎవరు తేగలరు వెంటనే తేవాలి తాజాగా తేవాలి వాటి తాజాదనం పోకుండా ఉండాలంటే ఇప్పుడు సాయంత్రం వేళ వెళ్ళాలి తెల్లారి సూర్యోదయం కాకుండా రావాలి వెళ్ళాడు హనుమంతుడు వెళ్ళాడు వస్తాడు కానీ రాముడు చూస్తున్నాడు పాపం తెల్లవారు నిద్రపోకుండా సూర్యోదయం కాకముందు రావాలి కదా పెద్ద పరీక్ష ఇది అది సమయం దాటిపోతుంది అనమాట అంతకంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇది ఎలాంటిది అంటే అవయవాల మార్పులు చూడండి ఎవరో చనిపోయిన వాళ్ళు బ్రెయిన్ డెడ్ అయిన వాళ్ళు అవయవాలు ఇంకోళ్ళకి అమరుస్తారు అప్పుడు ఎప్పుడు అమరించాలి రెండు గంటల్లోగా అమరించాలంటే ట్రాఫిక్ జామ్ కూడా లేకుండా ప్రత్యేక వాహనాలు ఏర్పాటు చేస్తారు లేకపోతే మరి కుదరదు అది అలాంటి ధర్మాలు సరిగ్గా రామాయణంలో ఈ కథ అందుకని ఆయన సంజీవకరణి విశల్యకరణి సంధానకరణి తేవడానికి పెడితే అవి తెచ్చేలోగా సూర్యోదయం అవుతుందేమో అనిపిస్తోంది ఎర్రటి కాంతులు వస్తున్నా ఇంకా సూర్యోదయం కాల అరుణోదయం అయింది బ్రాహ్మణులు సంజావందనం చేసే సమయం అది అరుణోదయం అయింది సూర్యోదయం కాల ఆ అరుణోదయాన్ని చూసేసరికి రాముడు
అందుకని సరిగ్గా అనిపించి రాముడికి వెంటనే గుండాగినంత పని ఏముంటాడంటే ఈ దిక్కుమాలిన సూర్యుడు ఇప్పుడే ఉదయం సార్ అంటున్నాడండి ఇప్పుడు సూర్యుడు దిక్కుమాలిన వాడయ్యాడు ప్రచండం కశ్యపాత్మజం అని పెద్ద పెద్ద పా పాటలు పాడు శ్లోకాలు చదివినటువంటి రామచంద్రమూర్తి ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు అంటే మొల్ల భాషలో చెప్పాలంటే మా కులంబునకు నెల్ల మహిని తలప తానే కర్తయ్యుండి ధర్మమగునే ఉదయమందగా మనుమడిట్లున్న ఎడను మా కులంబున కెల్లను మహిని తలప తానే కర్తయ్యుండి ధర్మమగునే ఉదయమందగా మనుమడిట్లున్న ఎడను కొసకు చుట్టాలు పగవారి గూడి రధిప కొసకు చుట్టాలు పగవారి గూడి రకట ఇది మనం అందరం చేసే వ్యాఖ్యానమే మళ్ళీ జయించింది రామచంద్రమూర్తి చేత జీవితం ఎలా ఉంటుంది సూర్యుడు అనుకోకుండా అరుణోదయం అవుతుంటే నేను ఏమంటున్నాడు అంటే ఎవరా సూర్యుడు మా వంశం సూర్య వంశం లౌక సినిమా దేంతో మొదలవుతుంది ప్రచండం కశ్యపాత్మజం శతపద్మధరం దేవం తం సూర్యం ప్రణవాం జహం అని ఘంటసార గారు శ్లోకం రామ రామారావు గారు ఇలా ఉండడం దాంతోనే కదా లౌకస మొదలయ్యేది అటువంటి శ్లోకంతో అర్చించాను నేను మా వంశానికి మొత్తం మూల పురుషుడేనా మహిని దళప తానే కర్త అయి ఉండి మొత్తం వంశానికి తానే కర్త అయి ఉండి కూడా ధర్మమగుని ఉదయమందగా మనుమడిట్లు ఉన్న ఎడను లోకంలో జరిగే పరిణామాలకి సూర్యుడికి ఏమైనా సంబంధం ఉందా అండి మన ఇంట్లో పెళ్లి జరిగినా తద్దినం పెట్టినా ఆయన ఉదయం అవుతూనే ఉంటాడు అస్తమయం అవుతూనే ఉంటాడు నీ తద్దినం పెట్టడం కోసం ఆయన చూస్తాడా నీ పెళ్లి పేరంటం కోసం ఆయన చూస్తాడా సంబంధం ఏం లేదు కానీ మనం అనుకుంటాం వెంటనే దుఃఖం వస్తేనేమో వెంటనే తెల్లారకూడదు అనుకుంటాం మనం సుఖం వస్తేనేమో తెల్లార సుఖం రాబోతుందంటే తెల్లారే అనుకుంటాం దుఃఖం వస్తుందంటే తెల్లారకుండా ఉంటే బాగుండు అనుకుంటాం అదే లెక్క అందుకని ఇక్కడ ఇప్పుడే సూర్యుడు ఉదయించాలా పైగా ఏమంటున్నాడంటే మా వంశానికి మూల పురుషుడు కదా లక్ష్మణుడు అంటే ఆయన వంశంలో వాడే కదా మనవడే కదా మనవడు చనిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉంటే ఇప్పుడు ఉదయించి ఆయన్ని చంపేయాలా ఇంత దుర్మార్గుడు అవుతాడా సూర్యుడు మా వంశానికి మూల పురుషుడై ఉండి అని ఏమంటున్నాడంటే కొసకు చుట్టాలు పగవారి గూడి రకట దగ్గర బంధువులు కూడా ఆపదొస్తే శత్రువులతో చేయగలిపేస్తారమ్మా అది జీవితం దట్ ఈజ్ లైఫ్ దట్ ఈజ్ లైఫ్ అది జీవితం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ముఖ్యంగా రాజకీయంలో బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి దీన్ని తేడా వస్తే దగ్గర బంధువులు కూడా అవతల పార్టీలో ఉండి ద్రోహం చేసేస్తారు మన పార్టీలోనే ద్రోహం చేసేస్తారు అనుమానం ఏంది దగ్గర బంధువులు అనేది కుదరదండి అసలు మామూలు సంసారాల్లోనే కుదరదు రాజకీయాల్లో ఎక్కడ కుదురుతుంది చాలామంది ఇబ్బందులు పడతారు క్షోభ పడతారు అటువంటి సోదరుల కోసం చెబుతున్న ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఈ మాట ప్రపంచం అంతా వ్యాపిస్తుంది కాబట్టి చెబుతున్నా ఇందులోనైనా ఉంది ఇది రాజకీయంలోనే అనుకోకుండా ఇందులోనైనా ఉంది రాజకీయంలో మరీ మామూలు వ్యాపారంలో మరీ మామూలు ఎక్కడ డబ్బు పదవి అధికారం ఉంటాయో అక్కడే ఒడుదుడుకులు ఎక్కువ ఉంటాయి రకరకాల నమ్మకాలన్నీ మీకు రాజకీయాల్లో ఉంటాయి సినిమాల్లో ఉంటాయి గమనించండి మా ప్రవచన రంగంలో ఏమీ ఉండవు సుఖంగా ఉంటాం మనం అమావాస్య నాడు కూడా ప్రవచనం చెప్పేస్తాం ఏం అనుమానం ఏం లే మాకేం ఉండవు మంచి చెప్పేది మంచి మాట కదా అంటాం అదే సినిమా అమావాస్యలు రిలీజ్ చేయమంటే కొంపలు అంటుకుపోతే నిర్మాత ఒప్పుకోడు పైగా శుక్రవారం సెంటిమెంట్ ఉంటుంది అక్కడ శుక్రవారం రిలీజ్ చేస్తే సినిమా బాగుంటుందని వాళ్ళ నమ్మకం ఎందుకంటే సేనాది వేరే చూస్తారు ఆయన చాలా సినిమాలు శుక్రవారం రిలీజ్ అవుతే శనివారం మళ్ళీ కనపడవు అనుకోండి మనం చూద్దామన్నా ఉండవు అవి ఈ సెంటిమెంట్ ఎక్కడ ఈ పిచ్చి నమ్మకాలు ఎక్కడ ఉంటాయో మీరు గమనించండి ఎక్కడ అధికారం ఉంటుందో ఎక్కడ పదవులు ఉంటాయో ఎక్కడ డబ్బు ఉంటుందో అంటే ప్రమాదం వెంటనే పడిపోవడం అనేది ఎక్కడ ఉంటుందో అక్కడ ఉంటాయి ఇవన్నీ మిగిలిన చోట ఉండవు మంచిది ఇవన్నీ మనం సృష్టించుకున్నాం పనికెట్టుకుని దానివల్ల ఏదో అవుతుంది దీనివల్ల ఏదో అవుతుంది నిజానికి ఏమీ అవ్వదు రాముడే చెబుతున్నాడు ఇక్కడ ఆయన కూడా మాయలో పడ్డాడు ఈయన ఇప్పుడే ఉదయించాలని మా వంశకర్త మూల మా వంశానికి మూలకర్త సూర్య భగవానుడు కూడా చుట్టాలతో చేయగలిపేశాడు శత్రువులతో చేయగలిపేశాడు రావణాసుడితో అందుకే నా తమ్ముడికి మందు రాకుండా ఆయన ఉదయిస్తున్నాడు ఉదయిస్తే మందు పనిచేయదు కదా నా తమ్ముడు ఏమైపోతాడు కనీసం తన వంశంలో మనవడు కదా ఈయన మీద ఆయనకి జాలి ఉండద్దా అంటున్నాడు విచిత్రంగా సూర్యుడికి ఈ పరిణామానికి ఏమైనా సంబంధం ఉందా రాముడే ఇంత అమాయకంగా దుఃఖంలో పడితే మనం పడవా ఇదండి రామాయణం ఇదండి రామాయణం మనం నేర్చుకోవాలి ఆ తర్వాత ఆయన పట్టుకొచ్చాడు సంజీవకరణి సంధానకరణి అరుణోదయం కాకుండానే కావగానే సూర్యోదయం కాకుండానే పట్టుకొచ్చాడు అది అక్కడ వాసన చూపించారు దాన్ని మందుగా ఉపయోగించారు సుశేనుడు గొప్ప వైద్యుడు లక్ష్మణుడు లేచి కూర్చున్నాడు పెద్ద విషయం కాదు ఇది తర్వాత రామరావణ సంగ్రామం జరిగింది అద్భుతంగా జరిగింది ఎలా జరిగింది ఆ మొల్ల గజేంద్ర మోక్షంలో పోతన గారి పద్యంలాగా చిన్న పద్యంలో మళ్ళీ కంద పద్యంలో రామరావణ సంగ్రామం ఎలా జరిగిందో చెబుతుంది గిరి గిరి నభము నభమ్మును ధరణి ధరణి జలధి జలధియు గిరి గిరి నభము నభమ్మును ధరణి ధరణి జలధి జలధి దార్కొను రీతన్ సురరిపుడు అసురరిపుడును దురమున ఎదిరి చిరి అధిక దోర్బల యుక్తి రకార ప్రాస కనీసం 
ఏమో ఒక పది పన్నెండు సార్లు రకారం వచ్చేలాగా రరరరరరరరరరరరరరరరరరరరరరరరరరరరరరరరరరరరరరరరరరరరరరరరరరరరరరరరరరరరరరరరరరరరరరరరరరరరరరరరరరరరరరరరరరరరరరరరరరరర
అయితే పుట్టించకుండా ఉండొచ్చుగా స్పష్టంగా పురాణాల్లో ఉంటుంది భూదేవి ఎప్పుడు శ్రీ మహావిష్ణువు దగ్గరికి వెళ్ళి నాకు భూభారం పెరిగిందని మొత్తుకున్నా ఏమందో గమనించాలి ఒక నరకాసురుడు పుట్టినప్పుడు ఒక హిరణ్య కశిపుడు పుట్టినప్పుడు ఒక రావణాసురుడు పుట్టినప్పుడే అనేది ఏడు వేల కోట్ల జనాభా పెరిగినా భూదేవి అనదు ఆ మాట మనం కంగారు పడక్కర్లేదు మనం దుర్మార్గులం కాకుండా ఉంటే చాలు ఒక్క రావణాసురుడు ఇంత బరువు ఉంటాడా నిజం చెప్పండి అసలు ఎంత వాడైనా ఇంత బరువు ఉంటాడా ఇంత బరువు ఉంటే ముందు వాళ్ళ ఆవిడ విడాకులు ఇచ్చేస్తుంది వాడికి నేను భరించలేను రా బాబు అని పులాశరాలు కూలిపోయేంత భూమి కూలిపోయేంత ఏలుగులు కూలిపోయేంత బరువు ఉంటాడా ఇలా చెప్పడంలో మొల్ల ఉద్దేశం ఏమిటంటే దుర్మార్గుడు దేశానికి ఇంత బరువు సన్మార్గులు కోటి మంది ఉన్న బరువు కాదు సన్మార్గ ముఖ్యం సత్ప్రవర్తన ముఖ్యం అందుకే భూదేవి విష్ణువును కలిసినప్పుడు నరకాసురుడు కలిసి నరకాసురుడు ఎవరు ఆవిడ కొడుకు కొడుకైనా సరే దుర్మార్గుడు సంహరించమని చెప్పింది హిరణ్య కశ్యపుడు భారాన్ని ఆవిడ భరించలేకపోయింది ప్రహ్లాదుడు లాంటి వాడు కోటి మంది ఉన్నా భరించవచ్చు పోని ప్రహ్లాదుడు కాకపోయినా పర్వాలేదు హిరణ్య కశ్యపుడు కాకపోతే చాలు హిరణ్య కశ్యపుణ్ణి రావణాసురుణ్ణి దుర్యోధనుణ్ణి ఇలాంటి వాడిని భరించడం కష్టం అందుకని ఈ బరువుని ఇలా వర్ణించారు తప్ప లేకపోతే రావణాసురుడు బరువు ఎవరైనా ఆధార్ కార్డు ప్రకారం ఎవరైనా చూశారా ఎవరైనా చెప్పారా ఈ పద్యంలో ఉద్దేశం సరిగ్గా ఇంత బరువు ఉండేటువంటి భూమిని ఆ అధిశేషుణ్ణి కురింగిపోయేలా చేశాడు ఆయన భయపట్టి శివదర్భంగా నాడు కాబట్టి ఇంత బరువు ఉన్నవాడిని సంహరించగలిగాడు అంత పౌరుషం అంత పరాక్రమం ఉంటేనే దుర్మార్గులు సంహరింపబడతారు ధర్మం నిలబడుతుంది ఈ రెండు రోజుల మొల్ల రామాయణ ప్రవచనం వల్ల ధర్మ రక్షణ కోసం మీ మనస్సులో ఏమాత్రం ధైర్యం కలిగినా అలాగే మీ జీవితం పట్ల ఉండే ఆ ధైర్యం ఏమాత్రం తొలిగినా ఆత్మ విశ్వాసం కలిగినా పరమాత్మ విశ్వాసం కలిగినా నేను ధన్యుణ్ణి నాకు ఈ నాలుగు మాటలు నేర్పిన మా అమ్మ ధన్యురాలు శరవు సభ్యులందరికీ విజ్ఞప్తి నేను అతి వేగంగా వెళ్ళాలి రైలు అందుకోవాలి దయచేసి ఎవరు పాదాభివందనాలు చేయొద్దు శ్రీరామచంద్రమూర్తికి సముద్రం దారి ఇచ్చినట్టే జనప్రవాహం నాకు దారిస్తే నేను నమస్కారం చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాను అందరికీ అని చెప్పి ఫోటోల కోసం ప్రయత్నించద్దు పాదాభివందనాలు చేయొద్దు నేను ప్రవచనం చెప్పింది మీ కాళ్ళ మీద మీరు నిలబడ్డానికి తప్ప నా కాళ్ళ మీద పడ్డానికి కాదు అది గమనించండి దయచేసి ఆ ఆత్మవిశ్వాసం పరమాత్మ విశ్వాసం మీలో నేను ఆశిస్తూ ఉన్నాను మళ్ళీ ఏడాది భగవంతుడు అనుగ్రహిస్తే అనపర్తి వచ్చే సమయానికి ఇక్కడ ప్రజల్లో దుర్ సద్వ్యసనాలు తప్పితే దుర్వ్యసనాలు లేవు అనే మాట నేను రెడ్డి గారి నోట వినదలుచుకున్నాను ఆ మాట అందుకోసం నా ఈ ప్రవచనం ఏమాత్రం మారినా మంచిదే ఎంతమాత్రం మార్పు వచ్చినా మంచిదే శరం చదువుగా చేసినటువంటి మన శాసనసభ్యులు సత్య సూర్యనారాయణ రెడ్డి గారిని వారి సత్యమైన ఆదిలక్ష్మి గారిని వేది మీకు రావాల్సిందిగా కోరుచున్నాను వారు గురువు గారిని సాల్వాతో సత్కరించవలసిందిగా కోరుచున్నాను వేదిక మీద రావాల్సిందిగా కోరుచున్నాను వారిని గురువు గారిని వారు సాల్వాతో సత్కరించవలసిందిగా కోరుచున్నాను Please, sir. Thank you.